休，你欺天乱道，让盛唐下令罚你，害我束手就擒。一起收拾掉他！阵起！罗萧还有一个儿子，叫罗征，应该是被他渡到了大眼寰宇的下界。他儿子不用管，自有人接手。我们还有更重要的事情要做。罗家长方倒行逆施，欲叛变被诛，现将长方长子罗征贬为家奴，以警示族人。给我滚起来！哼，还以为自己是罗家的大少爷呢。德行，必得报怨。哼，这四个字倒是挺符合你那被整垮的爹的。哟，很生气。作为家奴里最低贱的肉靶子。你只有被打的命！来人呐，靠上！停！今天练拳到此为止，接下来各自挑选肉靶子进行实战练习，把肉靶子都给我压上来！是。快点，快点！那不是罗征吗？竟然还活着！嘿嘿，每次揍这个曾经的少主，都格外的来劲儿。小声点儿，少家主来了。少家主您来了。少家主，您终于出关了。看您的样子，修为肯定又大涨了。哟，这不是堂哥罗征吗？两年了，你居然还活着呢。承你吉言，我还活得挺好。胖子，怎么说话的？胆敢冒犯少家主，还不跪下来磕头道歉？罗征，你可记得啊？咱们罗家有两颗天地造化丹。天地造化丹，前段时间我吃了一颗，果然不同凡响，竟让我从炼肉境。
，一跃到了炼骨境。我佩然，你居然罔顾罗家祖训，私吞圣药，你还配做罗家人吗？劝你以后别在我面前龇牙咧嘴。我已经踏入炼骨境巅峰，一只手就能碾碎你。今日我出关大捷，正想找个肉靶子练练手，怎样？想试试吗？罗佩然。你十四岁还未突破练皮境，十六岁才勉强练肉境，现在私吞圣药也才练骨境，天赋惨不忍睹，究竟有什么好得意的？你找打！啊啊！堂哥呀，昔日的罗家第一天才。你不是很厉害吗？看不起我们吗？被人践踏的滋味如何？如何呀？现在我才是罗家第一天才，至于你，哼，那只是一个供我娱乐的肉靶子。劝你最好别让我活着。你这么好的肉靶子，我怎么舍得这么快就要了你的命呢？哦，对了，还有一件事，听说我那个天才堂妹罗烟，在青云宗得罪了大人物，被送到了炼狱山面壁思过。青儿，我马上就去青云宗了，一定好好照顾照顾他。我佩人，你敢动他试试？我怎么会动他？只会帮助师兄追求他。青儿，哥哥，燕儿被选为青云宗内门弟子了，以后燕儿就能保护哥哥了。真儿，这本《天道问线》，你一定要好好研读。等你到了炼骨境，就可以服用家族圣药，天地造化丹了。这本破书，烧掉也罢。看了这么久，完全没有用。哦，这是什么？全是不认识的文字。哦，哦这，这是怎么回事？到底是什么东西、啊？想离开我的三天。啊！爱上炼器，温故敌炼器，以肉身为器，以肉为炼，千锤百炼，以以我身。肉身为器，又是什么意思？难不成是将自身炼制为法宝？啊！啊！啊！好热，好热！啊！啊！这是哪儿？好大的熔炉！这熔炉上面居然有九条龙的浮雕！哈，这是怎么回事？我，不好！啊啊啊！这下锅终于恢复了，哦，又来！啊啊啊
变得这么强壮了，难道我真的按照太上殿技法，把自身练成了一种法宝？有人来了。罗正，你干了什么？你这是要拆家吗？给我打，狠狠的打！啊！少主让我好生伺候，怎么样？招待的可还舒心？<笑>今天怎么回事？被打不仅不疼，被击打的地方还涌现出一道奇特的暖流，像是在洗涤我的肉身一样。再吃我一拳！不行了，还没完呢。我看他今天状态不错，想挨更多的打。你们几个赶紧上，这好好的满足。怎么回事？突破了，居然以这种方式突破了。这剑皮被打傻了，还在笑。怎么回事？好像来了一阵风。醒醒！这里是地窖，哪来的风？你们在干啥？给我继续打！难道以肉身为祭，以字体为灵，千锤百炼的真正意义，就是挨打？既然这样，那就让拳头来得更猛烈些吧！用点力啊！都没吃饭吗？住口！可恶！竟敢小瞧我们！太轻了，我来。用力，用力。嗯，老寒腿得治治了。这，你们这些饭桶，快给我起来！打累了，那就换我吧。你你你，你别过来！方管事，我们是不是也该算算账？你敢？你个肉靶子！若敢打我，就是以下犯上，俺族规当凌迟处死。以下犯上？什么是下？什么是上？我来告诉你。我的拳头比你大，我就是上；我的实力比你强，我就是上。我姓罗，而你不是，我就是上。不行了，还没完呢！你们也想试试？两年了，终于，父亲，这就是您把天道问仙留给我的原因吗？燕儿，再过几天就是足练日，我只要能在死斗之中赢过对手，就能重获自由，离开罗家去救你。程玉，听说罗征那小子最近在四处求打。没错，父亲。但更奇怪的是，罗征还奇迹般突破到了炼骨境。哦，天天挨打却突破境界，还真是怪了。父亲，明天就是足练日了。以罗征炼骨境的修为，若被他赢了，我们真的要放了他吗？放他？<笑>明天你亲自去收拾他。无需留手，打残或打死，任你发挥。是，父亲。哎呀，这是，这是对啊！今日是我罗家的足练日，欢迎诸位远道而来。想必大家都知道，足练日是检验罗家子弟实力的盛会。而对于肉靶子来说，若能打败罗家子弟，则能重获自由。好了。现在就由犬子罗成运先来开个头吧。好的，父亲。先来个开胃菜吧。哼，就你啊，那个大个子。打赢你，我就自由了。放马过来吧。破绽百出。获胜者。程运少爷，下一场。哎，等等，刚才那个只是练练手而已。我真正想选的是罗征。离开罗家的机会终于来了。哈、啊，大堂哥气色不错呀、啊。行
。听说你最近四处求打，是活腻了，就让堂弟帮你如何呀？废话少说，开始吧。别急嘛，先见识见识我的实力吧。过往巅峰，我成月，没想到你也往不家去，私吞圣药。黑然哥能靠圣药实力大涨，我凭什么不可以？<笑>好快，在后面。揍起来手感就是不错。他魔力度有点弱呀、哎。敢耍我？来啊，继续。你不要狂，我这就送你去陪大伯。啊、再看哪呢？喊招！看你还有多抗打！哎呀，不好意思啊，肩膀有点酸。真是抱歉啊，我们继续吧。嗯、啊，人呢？我还没使出全力呢。好强的力量！看来罗成运是想置我于死地。你不是很狂吗？看你还敢嚣张！哼，这下老实了吧？怎么没动静了？是被打死了吧？不愧是成运少爷。你还有谁？这种暖流遍布全身的感觉，太爽了！只要打赢我，就可以获得自由。这这怎么可能？这家伙挨了我那么多重拳，就好像更精神了。他，他是怪物吗？奇怪，罗征这小子居然这么抗打，难道是大哥死前给他传授过什么厉害的护体功法？来啊，继续来打我呀！有什么招，尽管使出来吧。你，敢嘲笑我？要为挑衅我付出代价！离突破只差一点，这次的力量已经不足以让暖流再有反应了。该换一个更强的人来。什么？偷吃圣药，居然才这点能耐，真的是！快住！我的手！不好！违背家训，今天我执行足规。你敢！罗家不会放过你、啊！狂妄小儿，罗家，我才是规矩！啊！哎呦，哎呦，成年娃儿，你没事吧？可恶，暖流还是没有什么动静。最后一点这么难突破吗？这罗征是不死之身吗？这都没事。放心。我避开了要害，他不会死。哼，你这个歹毒的小崽子，当初留你一命，没想到竟然成长到了这个地步。三叔，我赢了罗成运，按照族规，现在我已经不是肉靶子了，能自由离开罗家了。呵呵，你觉得我会让你离开吗？三叔，可依照族规。你唯一的活路就是交出护体功法。呵呵，你觉得我会让你离开吗？三叔，可依照族规。你唯一的活路就是交出护体功法。啊啊啊、果然很抗打。身体的每个部位都堪比玄机。看来这小子真是得了什么了不得的护体功法，哼，应该差不多了。怎怎么可能？你，你居然进入了炼葬境了！就在刚刚，还得好好感谢你们两父子。好，在罗家，你就是规矩。你们眼里
还有我家的列祖列宗吗？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！想离开罗家，你当我不存在吗？到了炼藏境，就能翻天了，而且还打伤你三叔，把你的炼体功法交出来。可恶，实力还是不够，我恨呐！我说是吧，那就去陪你爹吧。燕儿，对不起，哥哥没用。<笑>这个小东西还不错，何人捣乱？你，好运气啊，好运气！偶尔路过此地，竟然遇到这种瑰宝，嗯，那我就带走了。邪狼，此人是我罗家族人，岂能被你带走？呸！都快把别人弄断气了，让老夫带回去好好疼爱一下。我罗家的事，还用不着你来插手？他归我了，还给我！看不到，看不到，走了，回家练剑去了。二哥，快追，别让他把护体功法带走了。哼，你去，这个老家伙不好对付，从长计议吧。再加点火，一定能练把好剑。好疼！这个变态居然把我当成练剑的材料。这样不行，我不能死，不能。中熔炉的黑火，居然化为实体跑出来了。这黑色火焰，居然一下就把焰火剑完全融化。铁水怎么钻到我的脑袋里了？黑火熔炼玄器，然后用来点亮龙鳞。只是一枚龙鳞，力量就提升了数倍。若是把龙鳞全部点亮，那实力会有多恐怖啊！<笑>我的焰火剑就要大功告成了。怎么回事？我的焰火剑呢？啊！啊！居然还活着！托你的福，不但还活着，而且身体还被你熔炼的堪比中品玄器。邪狼，你为非作歹，毫无人性！今天我正好替天行道，哼！你下地狱吧！啊，这是吗？这么硬？你的身体是铁做的吗？我早说过，我的身体堪比中品玄器，你偏不信。给我下去！我
丛林之力。哇！须弥戒指，看看有什么东西。嗯，这飞刀表面残破，但却能感觉到非同寻常的气息。正好，把这些可怜的家伙也都解救一下吧。终于自由了，爹，我一定会为你报仇的。燕儿，先去找燕儿要紧。燕儿，我已经到青云宗了。这位仁兄，在下罗征。今天是什么日子？这里怎么聚集了这么多人？啊，莫灿有礼了，兄弟莫吃惊。今天乃青云宗招收弟子的一集，大家都是来参加玉门考核的、啊。还真巧啊，正愁不知怎么进入青云宗呢。罗征，邪狼竟然没有把你宰了？怎么，今天跑这里来，是想进青云宗？怎么，我进不得？进的，让你躺着进去。罗兄，小心！师弟，住手！今日门内招收弟子，不得随意动手，要不然门规处置。老郑，你等着！青云宗这考核真烦人，就不能给我们这些大士族开个捷径？就是，咱们诸葛公子万金之躯。怎么能参加这种选拔？在下罗佩然，不知诸葛公子到此有失远迎啊！你是哪儿冒出来的弟子，也能随便和我打招呼吗？平日是不敢的，但今天我能让公子轻松通过考核。第一道考核是从这个大门开始，跑到山顶的广场就算通过。整个过程中会受到重力重压，并且逐渐递增。这金环能助人抵消重力，哎，有了它，公子便能轻松通过。嗯，算你有心。说吧，想要什么报酬？报酬不敢，只需请公子帮个小忙就好了。到时候有个叫罗征的，把他。第一道考核，现在开始，冲啊！我是第一。这，重压之下，竟然也能产生暖流，有趣。每走一步，都好像在接受无数人殴打一样，不断锤炼我的肉身。这样的考核，真是求之不得。太离谱了！二十倍重力之下，这小子居然像散步一样。主考大人在说谁呢？哎呀，今天吹的什么风？长公主您居然来了！小雨峰这是要从第一道考核就开始挑人吗？是呀、啊，之前忙碌朝事，每次挑人都是我殿后。这次我得掌握主动，选些有潜力的苗子、啊。你刚才说的小子就是他吧？罗生，莫想，好巧啊！呃，你你这是在散步吗？罗生，小心！<笑>有两下子，这个破手环也没那么好拿呀。你们两个把弟子牌留下，滚吧！这位仁兄，怎地如此霸道？哼，我诸葛家做事就是这么霸道。怎么，你不服？<笑>诸葛家还不赶紧交出弟子牌？是活腻了吗？
，想要我的弟子牌，除非是天王老子来。这口气，竟然比本少爷还狂！我拿下！啊啊啊、放开我！你先离开这里。那你呢？我不会有事的。一个个慢的跟八十岁老大爷似的，你们这两对双胞胎可真没用。来啊，继续！呀！呀！呀！现在可是五十倍重力啊！这家伙怎么还这么灵活？难道他也作弊了？啊！竟在五十倍重力下，顶住了四位炼水境的进攻，还行动自如。这个罗真果然有趣。不是要我的弟子牌吗？他们不行了，不如你来。他竟然也不受重力的影响。小燕儿，让你在本少爷面前嚣张。再来啊！挨打可是我的专长。好好享受五十倍重力吧。想要我的弟子牌，就来追我吧！你，你，你给我等着！厉害呀、啊，堪比练随境的吞地马，也被你击败了。给你鼓掌。你说小偷的吗？就来偷袭。哼，小子，跟我作对的下场。会很惨的，去，去，糟糕，好险！这狮子怕是有先天境的实力，危险了。寸进，什么？你这么高、啊？这个诸葛叶有问题，这只血色幻兽实力过高了。我提议取消诸葛叶的资格。这，苏导师，如果没有确凿的证据，我们还是不要招惹诸葛家了吧？是啊，是啊。哼，一群老狐狸。龙鳞之力，点亮两片龙鳞之力，竟然仍未能对他造成有效伤害。啊啊！我这是那对飞刀。天境的幻兽
都被他干掉了。你，你，你要干什么？你还有什么花招？再不使就晚了。你，别再靠近了，我不是你惹的起的。这可是试炼，出点意外不稀奇。我可是诸葛家的，七大世族的诸葛家。怕了吧？你要是敢动我！我管你是什么猪！啊啊、你你敢打我！你真是菜呀、啊！给你先天境幻术，还打不过罗征。但罗征，你得罪了诸葛家，就好好享受他们的报复吧。<笑>这个罗征是我们陆涛封的，谁都别想跟我抢！笑话！你们陆涛封算老几啊？青云三十三封。排名二十开外，也好意思来抢头名，真不要脸！啊、恭喜罗兄，想不到罗兄实力如此强大，获得四练第一名，当真厉害至极！恭喜，想不到莫兄也晋级了。罗征逍遥，来我们环陵峰吧，全宗排名第五，底蕴十足，福利待遇更是。别听他的，来我们怒涛峰吧，名师一对一教学。问底蕴，你们环林峰给我们天一峰提鞋都不配，怒涛峰，更是笑话。说什么？罗小友，我们天一峰值三十三峰牛耳，加入我们顶流配置，顶级资源。喂，徐老头，你什么意思？徐老妖，你是要比一比吗？老夫还怕你们两个弟弟不成？各位，这么急着招募罗征，却对诸葛叶作弊丝毫不提。我已经拿到了诸葛叶的弟子牌，确证他与某个内门弟子勾结。不好，这块弟子牌虽然写的是诸葛叶的名字，但是，哼，罗佩然，你可知罪？你竟敢在入门考核中串通诸葛叶，出手伤人，该当何罪？我，苏导师，此逆徒乃我天一峰弟子。把他交给我吧，罗佩然。身为监考人，徇私舞弊，妨碍入门考试，念必思过三个月、啊。你叫罗征是吧？有没有考虑过加入我小雨峰？你的飞刀我已经帮你找回来了。太好了，苏导师。苏师妹，你又来抢人。上次你就抢走了第一名，你们小雨峰排名倒数第一，别耽误人前程。之前被其他事物耽搁，接下来我要让你们看看，萧玉峰这个第一是倒数，还是正数？哼，我们还是尊重弟子的选择。走吧，跟我回萧玉峰。苏师妹，怎的？你要强抢？可弟子还没选呢。罗征啊，你别怕，我给你做主。二位长老，我已决定入萧玉峰了。什么？如此草率？罗征，你要三思啊！哎呀，罢了，只要不是被天一峰掳走，就还有盼头。罗征，怒涛峰随时欢迎你哦。承蒙二位长老厚爱，苏导师，能否让我的朋友莫灿通过考核，一起去小雨峰啊？他通过了试炼，当然可以。这太好了！快谢谢苏导师，感谢苏导师。多亏了苏导师，竟帮我把这柄飞刀找回来了。今天若是没有他，我肯定已经被那头狮子撕碎了。只是这飞刀飞出去了，回不来，是个不小的麻烦。虽然成功进入青云宗，可接下来却要面对已入先天境的罗佩然，还有诸葛家的报复。明天去天书阁，我一定要选本厉害的功法，好好修炼。不管敌人是谁，有多强，我都要救出燕儿。这藏书阁真气派，不愧是宗门级别的。苏导师，早啊！你俩太慢了。罗、哎、征，这个给你、嗯，带着它，就不怕你的飞刀回不来了。太好了，导师厚爱，罗征感激不尽。你，你这么正式做什么？一个指环而已，如此老派。你们快去选秘籍吧。好多秘籍啊
，不愧是青云宗。这这四处的灵光是什么呀？看了一眼头晕晕呐、啊。你们两个不要一直盯着那些光看，这些光芒能够通过眼睛，损伤你们的灵魂。什么？这么严重？自己量力而行，我在外面等你们。苏道士，这这些黄阶功法都是垃圾功法，还不如我家藏书阁呢，一文不值。我们往里走。罗兄，我的灵魂境界比较差，就在这里看看喽。好，那我先失陪了。嗯。哼，果然如苏道士说的。这刑天之意越往里面走越强。喂，你不要命了？那天劫功法大天的刑天之意不是你能承受的，小心变成傻子。多谢提醒，不过我想试试。他要去找你就让他去呗，这种不知天高地厚的家伙见多了。这就是刑天兽的威压吗？哎，好难受！啊啊，这天劫后还有通道，这是墓碑。我明白了，这块墓地就是那只刑天兽的墓地。不好，你赶紧回天字厅。啊啊灵魂要被撕碎了，得赶快离开。什么？完了！啊啊啊啊！爹。真儿，这本《天道问仙》，你得好好品读。哎呀，哥，快走啊！带我出去玩嘛，别看书了。燕儿乖，等哥哥看完这一页。啊，哥哥看书是为了保护燕儿吗？当然了。<笑>讨厌！燕儿，燕儿。这是什么？天魔神拳。这是一本魔族人修炼的功法，人类很难修炼。谁？魔族人肉体强悍，远非人类可比。强行修炼，只会……砰！爆炸哟，少年。敢问阁下尊姓大名？嘿嘿，我乃藏经阁扫地道士。啊地上我也，高人，高人，懂吧？嗯，不错，嗯，不错。既然碰到了，这本书你也拿着，好好学。精神刺，天劫，前辈，您这是、哦、人呢？啊啊刚才他没觉得我是高人，难道是扫地道士的模样不够专业，或是扫把的问题？便宜没好货呀，气杀我也！哎，这个事情，姐夫竟然被干掉了，我怎么回事？还有这种事儿？嗯，精神刺的化魂为刺已经成功了，可天魔神拳练了许久。却连一丝真气都拧不出来，我身体强度已经堪比魔族。喂，罗兄，想什么呢
啊，没没什么。滚开！这位置是我的。看什么看？还不赶紧滚！喂，你怎地如此霸道？旁边不是有许多空位吗？我就要坐这儿，怎的？不服？可以上擂台单挑啊？看来是冲我来的，是诸葛家。还是罗佩然叫你来的，哼哼，不重要，咋的，干一下子呗。上擂台，不得有点彩头。上品玄器一件，你跟吗？我，不就是上品玄器吗？我替徐烈出了。罗师弟，徐烈可是半步先天境，你还是不要跟他。周师兄放心，我自有分寸。加油！上啊！加油！快走！哈哈哈！可说好了，我赢了，小刀就是我的。你输了，上品宝剑就是我的。你不是诸葛家的诸葛是吗？嗯、诸葛家。哼、嗯！啊！啊！啊！啊！啊！本雷拳！你人速度好快！罗修，让你和我们诸葛家作对。上品玄器到手了，好舒服。这，这是要突破炼水境。这，这，这，这就是炼水境的感觉吗？接下来，该我了。开了我一整套本雷拳，却突破了，这小子太邪门了，可能是我用的厉害不够。嗯，进入炼水境后，周围的一举一动，仅比往常清晰数倍。啊！好，这个徐烈真是没用。哼。被一个练藏境的小子逼到这步田地，小子，下地狱吧！这小子太傻了吧，竟想硬扛徐烈的奔雷圣体！精神刺，精神刺，龙鳞之力。你唆使徐烈想置我于死地，这就要走？这小雨峰，本管事一向想来就来，想走就走，谁敢拦我？你，哼，得罪了诸葛家，我劝你还是快快写好遗言，以免走得太仓促，来不及。哟，来来来，有种你就搁这里。我可是诸葛三公子的贴身奴仆，敢动我，让你吃不了兜着走。是你叫我哥的哟。罗征，你敢动诸管事，你出手伤人。作为师兄，少不得要教教你，什么叫做规矩。我只是在满足他的需求。还狡辩，找打
，请便。哎呀，都是同门师兄弟，何必为一个家奴吵架？这个家奴不对，就用拳头随意教训一下就是了。你说是吧，罗师弟？张无羡，这不关你的事。好、哦，看在张师兄面子上，我就不下狠手。你你你，要干什么？你你敢打我，一点也不疼。<笑>算你小子识趣。这楼师弟拳法了得呀！行了，事情解决，走走走，喝酒去。喝酒喝酒喝酒。小雷，做的不错。诸葛三公子那边，我会替你美言几句的。多谢诸葛氏，谢好事。朱管事，你没事吧？可恶，罗征，你居然用寸劲！客官，风景还有什么吩咐？尽管喊我。罗兄，那朱管事在小雨峰惹是生非也不是一两次了，唯有你敢对他出手，我真佩服你啊！罗兄，你刚入宗就敢跟七大氏族的诸葛家叫板，让我想起了玉女峰的一个女弟子，那女弟子。美若天仙，天赋也奇高，可刚一来就和七大氏族的麒麟云家斗得不可开交。哎，说起来还挺巧，他也姓罗。哎，但可惜啊，后来他莫名其妙就被关进了炼狱山。罗罗兄，你没事吧？你说的女弟子，是不是单名一个燕？你怎么知道？罗燕，罗征，难道？她是我的亲妹妹。啊！实不相瞒，我之所以加入清元宗，就是要救出我妹妹。吴仙兄，不知可有办法？这，在我们清元宗花一百积分，便可以去炼狱山探望一次；花一千积分，可以让受罚的弟子减少一年的面壁时间。按理说，只要你有积分，就可以解决任何事情。不过，罗烟是个例外。为什么？哎，他被罚在炼狱山面壁一千年。什么？一千年？你不要命了吗？为了一百积分，去接刀虫任务，这可是高级任务，死亡率高达六成。我明白，可我需要积分。你明白个屁！不许去！苏道士，我知道你是为了我的安全着想，但我……闭嘴！我不听。既然你不要命，没人拦着你。多谢苏导师，滚！你们都是青云宗的弟子，若想跟着我们帝君一起狩猎刀虫，就一定要听令行事。在下陆骁，帝君青蓝队百夫长。罗征，赵旭勇，杨泰，孟长君，出发。你确定罗征那小子来了龙堡？这自然是万分肯定的。为了一个练随镜的小崽子，竟然让我们黑白双煞跑到这种鸟不拉屎的地方，真不知道三公子怎么想的。两位大哥，别看那小子修为低，但邪门的很。他……好了好了，要怎么干？那小子是来狩猎刀虫的，到时候我们就……停！前面的草丛有动静。所有人注意，刀虫袭击！看看飞刀是否可以切开刀虫。刀虫也不过如此。一个金盒。就是一点积分，差一点，两点积分，就是一点积分，三，轻而易举，四，六，七，罗征小心！哎，变成我的积分吧，这点还不够，还得更多才行。
小可爱，我来了！起飞，起飞，都起飞！糟糕！多谢梦兄，罗征，你能不能稍微低调一点点？苏导师让我照顾你，别害我。抱歉，是我心急了。不过，该动真格的了。听到你这么说，我就放心了。梦兄，快趴下！好，好的。哎，是刀痕吗？不对，这是苏老师。这龙真真的需要保护吗？不愧是青云宗，一招就干掉这么多刀虫。陆队长，看来结束战斗还为时尚早。结阵！这些是刀虫首领，身上有剧毒。刀虫首领，一直就是十点积分。一个都别想跑！喂，你能不能？青云宗的弟子何时变得如此勇猛了？这是什么？啊啊啊啊啊、完了完了完了完了！苏导师肯定要扒了我的皮！嗯，哼，点啊！还活着，还把刀虫首领都秒了！这这这这，六十积分到手！啊！这是刀虫母皇，情报肯定出了问题。刀虫母皇堪比赵神境，是绝不可能出现在我们青兰小队的任务路线中的。所有人，快跑！快跑！快跑！救命！救丑八怪，看这里！呀！罗征，陆队长，你们快撤退，我来引开这刀虫母皇。这力量也太可怕了。生，好好享受刀虫母皇的蹂躏吧。前面有个洞穴，看样子洞口不大，也许母皇进不来。睡得很熟，我应该可以绕过去吧？啊！完了！可恶！事到如今，只能跳下去了。
发着。这是灵纹、啊，刚才那些地心熔岩，竟帮我锻造了肉身，现在我已是灵气之身了。这又是，道重母皇的金河，难道上面？哎、没想到这两个家伙，竟然同归于尽了，倒让我坐收了余力。罗征还活着吗？切，甭想了，他被刀虫母皇盯上，肯定渣都不剩。嗯，嗯，啊、你是人是鬼？陆陆兄，你你已经摆脱了那只刀虫母皇，侥幸吧。对了，陆萧队长呢？哎，他他被抓起来了。为什么？陆队长。发现有人故意修改了行军路线，这才导致我们遭遇刀虫母皇，所以他去找上司理论，却被部分青红皂白的抓了起来。什么？他们怎么敢？此事的背后肯定有阴谋，应该是冲着我们小队来的。看来孟师兄知道背后是谁。诸葛家，可能性极大。又是诸葛家。总算看到了罗征那小子，大大哥，此次宣仰仗你更改了他们的行军路线，我敬你一杯。<笑>小事而已，三公子所托，贺某自当尽力。对了，那个陆萧竟敢上报，贺大哥打算怎么办？<笑>自然是咔了，死无对证。<笑>喝酒，喝酒。诸位。好雅兴啊！啊，曹雷，原来背后一切都是你在捣鬼的。你，你居然还活着，这怎么可能？贺天成，你身为龙宝将领，竟然勾结外人，还不把陆萧放了？老狗，你知道我在为谁做事吗？当然知道，不就是诸葛家吗？既然知道，还敢再次造次？给我滚！你这是不打算放陆萧了？小子，你算哪根葱？知道在跟谁说话吗？哼！何大哥，你不用和那小子费口舌，他活不过今天。黑白双煞，到你们动手的时候了。终于来活了。嘿嘿嘿嘿嘿！咦！卢师弟，小心！竟然又是假象！出他们的真身，只能试试这招了。招，送这小子进阎王去吧！九龙绞杀！嗯，嗯，精神刺！呀呀！我的头，我的头，我的头！不好，这小子找到了我们的真身！六。
黑白双煞被干掉了，这，这怎么可能？我的曹师兄，你不是想要我的命吗？来呀、啊！你不来，那我只好过去了。别别过来！这都是三公子的命令，是三公子的命令啊！罗章，求你放放过我！我给你磕头了，毕竟是同门师兄弟，这回就放他一马吧。罗征，这是神臣朱家的千机独策，入其必亡。真是无聊，这怎么可能？你你为何没事？我不告诉你。小子，你竟敢连斩三个为诸葛家做事的人，不过也挺好。现在拿下你，功劳就全是我的了。贺天成，我劝你不要一错再错。老狗，你给我闭嘴！小子，我这就送你。嗯，狡猾的小子，可你跑不得出老夫的掌心吗？哎！啊！啊！啊！啊！哎呀！小子，这回我看你。啊！啊！啊！啊！可恶！我要你后悔来到这个世上！凌空万里，走！我要在你身上捅出一万个冰窟窿！怎么回事？贺天成，亏我那么看重你，把你连升三级，你就是这样回报我的？将，将军，不是这样的，是诸葛家。还敢提诸葛家？说吧，有什么遗言要交代？哼！啊！好强！陆骁我已经放了，贺天成的事情也到此为止。是，将军，多谢将军，多谢孟师兄。刚才若不是你把飞龙将军请来，我可能凶多吉少。陆师弟，我可没有那么大的面子。飞龙将军肯出手，那是因为苏导师。苏导师，啊，也不知道罗真安全完成任务了吗？苏导师，我回来了。哟，狩猎了多少刀虫啊？嗯，这些都是你狩猎的。还有这个呢。这，这可是刀虫母皇的金盒，你从哪儿弄的？捡的。不老实。算了，把你的弟子牌拿过来吧。好了，一共是一千五百点积分。能不能告诉我，你打算怎么花这些积分呀？我要去炼玉山。进入炼玉山，一百积分，生死自负，请。天儿，我来看你了。我不是说过不需要你来看我吗？是你哥罗征来信了。我哥的信。裴然，你这次干的不错，我第一次看到嫣儿笑了
，只要叶淼大哥高兴就好。以后我会继续冒充罗征的笔记写信。这时间一长啊，你与如烟的感情自然就厚了。好你个罗佩人，竟敢打我妹妹的主意！嗯，是谁在那里鬼鬼祟祟的？罗佩然，你这个混蛋，竟然伙同外人欺骗燕儿！佩然，他是何人？啊，他他是，我就是罗燕的亲哥哥。哦，你就是罗征，在下王燕淼，拜青云宗唐座为师，亲传弟子。罗征，小雨峰外门弟子。罗兄，燕儿经常提到你。他对你十分挂念，在下也早就想去拜访罗兄您了。今日能在此遇到，真乃三生有幸。我一个外门弟子，可受不得亲传弟子的大礼。<笑>我与罗烟有缘，事后若结为连理，还要喊你一声大舅哥呢。免了，跟罗佩然这种家伙蝇营狗苟，别想打燕儿的主意。<笑>罗征，你别不识好歹！罗烟若能嫁入王家，那是他莫大的福气。你在这狂吠什么？我妹妹要嫁给谁，不是你来做主的。你算个什么东西？你，叶茂全，吃了圣药也只能耍这些手段。真替你悲哀，张子，你就这点实力吗？血报就是。我罗佩然才是罗家的天才，而你罗征不过是……就就这，我身上的虱子都还活着呢。果然靠丹药堆起来的境界，就是虚。这、这、这、这、这怎么可能？我可是先天境，该退场了，渣渣！走啊！啊！我、我甘心，我才是罗家第一。废柴就是废柴。你，你，这个罗征确实有一手。王延淼，念在我们本屋太大过节，你只要当面向我妹妹道歉，你合伙罗佩然欺骗她的事，我就不同你计较了。道歉？打败一个靠丹药堆起来的渣渣，是不是让你产生了什么错觉？你有什么资格让我道歉？啊、何人在燃烧真元，竟有如此大的威势？那是炼狱山，怎么会有赵神境武者在燃烧真元？不会是罗征惹了什么麻烦吧？感受到你我的差距了吗？你若不是罗烟的哥哥，连站在此处与我说话的资格都没有。竟然是赵神境强者！哼，任何人都别想欺骗我妹妹的感情。别说你一个赵神境，就是天神驾临也不行。狂妄！好恐怖的重量！怎么样，见识到赵神境的实力了吧？小这，不没吃饭吗？小子！就让你知道惹怒赵神境的后果！给我跪下！想要我跪下，做梦！啊！这怎么可能？金神刺！什么？伤我，你找打，惩罚，连之怒，他
水中的哥，哥哥怎么会出现在炼狱山？为什么还和王爷淼打了起来？不对，王爷淼是赵神经强者，哥哥会被他打没命的。别想阻我！哥哥还能撑多久？哪怕使用禁术，我也一定要打破这个结界。禁术，禁欲神雷。这六方天心阵是神阵子布下的，我如何解得开？若不想我破坏这个结界，那你就去救我哥哥。这个倒不用我出手了，已经有人去了。在我的镇压下坚持这么久，你也算是不错了。嗯，真气外放，这个是要突破。我的莲花居然被完全吞噬了，这到底是什么真气？我堕天下，放玉树。激怒了我，就算你是罗燕的哥哥，也该诛。这就是赵神境吗？真是强大呀！对不起，燕儿。住手！王爷娘，你敢？可恶，是苏灵韵。赵神境欺负炼水境。还欺的是我的人，胆子不小。灵韵殿下，这是哪里的话？我只是在跟罗征切磋呢。哼，切磋？那我也和你切磋切磋。<笑>殿下，这是要以金解压人吗？我也只是和你切磋而已啊。来呀、啊，罗征，今天算你运气好。走着瞧。三年，嗯，三年后的今天，我将打败你。这期间，你不得再来骚扰燕儿。哈哈哈哈有意思啊！三年后的今天，我将取你性命，再迎娶罗燕。和赵神境约战，你是脑子被打坏了吗？这种人，不配和燕儿在一起。这个护媚狂，苏道士，我要上山去见我妹妹罗燕。你见不到罗燕的，为什么？罗燕被关在炼狱山的六方天星阵中，以你的实力根本无法进入。我费了千辛万苦才来到这里，为什么还不让我见燕儿？我一定要……啊、还好只是镇元耗尽，为了你的妹妹。你还真是拼呢，也罢，这就是六方天星阵，我们已经过不去了
Ja. 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 Die sind alle.天儿，如果有人欺负你，你就告诉哥，哥会保护你的。哥哥，谢谢你来看烟儿，烟儿好开心。<笑>我们走吧。我再多待一会儿。不用了。仙儿，总有一天，我一定会把你救出来。伤这么重，还逞能？<笑>接着、嗯，苏道士，如果我没看错的话，这应该是一枚五品丹药，大约需要一千点积分，是吗？哼，知道就好。那我用不起。啊、你这家伙，本公主什么时候被人拒绝过？苏道士，我很穷。还需要很多积分去救燕儿，恐怕还不起这一千积分。那就欠着，以后本公主就做你的债主。啊，罗星，你总算醒了呀！都三天了，你们怎么来了？哎，礼伤这么重，是苏导师让我们来照顾你的。为了你妹妹，敢和赵神镜死掐，你也太拼了。哎，我要是世族子弟就好了，那样我直接送你两百万方晶石，让你兑换成积分，把妹妹救出来。啊，方晶石也能兑换积分？嗯，你还不知道，两根方晶石就可以兑换十点积分啊。不过像我们这些普通人。别说两百万，两百都拿不出来。哎，莫兄别说了，都是穷的错。嗯，老兄，嗯、伤势恢复的如何了？多谢无限兄记挂，已经无碍了。那太好了，刚好今日帝都天路拍卖行举行拍卖，我哥让我去观摩，咱们一起去如何？天路拍卖行？无限兄，你该不会是天路张家的人吧？嗯，张无极是我哥。为什么在我们俩穷鬼身边安排着最有钱的主？无限兄，这拍卖会能拍卖任何物品吗？也不是，必须是有价值的宝物。怎么，罗兄你有宝贝要拍卖？我也不知道，算不算宝贝？侯老，二少爷。您来了，我朋友想要拍卖一件东西，你可鉴定一下。这小子一副穷酸样，能有什么宝贝<咳>？不知阁下有何物要拍卖，可否让老朽一观？嗯，这这这是火蝎石晶盒，这么大的火蝎石晶盒，这完全可以当成压轴宝物拍卖。侯老，那你觉得？可以设一个什么样的起拍价呀、啊？起码三万方晶石。三万，那不就是一万五千点积分吗？这还只是起拍价，<笑>最终的成交价肯定远远高于这个数的。发财了！本次拍卖会有三件压轴拍品，绝对让诸位大开眼界。这第一件。是炼器宗师车道子的炼器宗法，起拍价五千，现在开始。两万根方晶石，不愧是诸葛三公子啊，一出手就是两万方晶石。还有人加价吗？三、二，我出两万一。这人谁啊？竟敢跟三疯子顶价？两万二，两万三。啊、去，让他闭嘴。是。我家少爷说，让你放弃这次竞拍。让我放弃？为什么
，因为我叫少爷，姓诸葛。姓诸葛。奴家可是为了公子的安全着想呢，所以公子还是放弃吧。诸葛家的人就没有一个要脸的。哦，公子是逼奴家出手了。此地禁止打斗，违者逐出会场。区区一个青云宗外门弟子，居然这么不识抬举。是呢，这个罗征嚣张的很，刚刚还要跟奴家动手呢。走吧，去瞧瞧那个嚣张的小子。他有没有加价的？没有的话，这本炼器宗法就归罗公子所有了。两万三千方晶石成交，那这炼器宗法就……哦。丰寿，你是张家的老二，张无极是你哥。是的，我哥方才送客去了。放心，张家的地盘我不会动手，让开吧。你就是罗征，你们诸葛家真是阴魂不散。我还以为你有三头六臂呢。冒犯诸葛叶不说，还敢跑拍卖行跟我抢东西？你就是那个卑鄙、无耻、喜欢背后阴人的诸葛三疯子吧？有种！好久没有人敢对我这么说话了。不过这种人，一般活不久。被阴了几次，可我还活着。哼！命硬的小子，以前的事，本公子懒得计较。把炼器宗法拿来，背后阴人不算，这还要明抢啊！孝敬我家公子是你的福分，多少人都巴结不来的机会。诸葛家的人可真讽刺，抢东西都说的这么冠冕堂皇。小子，算你厉害，咱们总是瞧。罗星，你刚才太棒了，让三峰锦骑兵李是第一个。惹恼了诸葛峰，罗征兄恐怕……即使不冒犯诸葛峰，结果也一样。我又何必怕他？这是今天的第二件压轴宝物——天眼精华，打造神兵利器的根本。整个焚天王朝，仅此五十滴。这天眼精华，不就是我脑海中的黑火熔炼玄气后留下来的黑色铁水吗？这天眼精华我全要了，三万方晶石，我出五万，我出八万，十万。这玩意儿这么值钱吗？五十滴就能卖到十万方晶石。若我买来玄气，熔炼成黑色铁水，再转手卖掉。罗星，没想到第三件压轴拍品，我先是金河，竟然是你的，<笑>七万方晶石啊！我一辈子都没见过这么多钱。这些上品玄器，我全包了。可我有些想不通哎，你为何又一气性买下两百多件上品玄器？钱多烧得慌吗？<笑>不告诉你。居然熔炼出五百多滴天眼精华，也就是一百多万方晶石，五十多万积分。燕儿，要不了多久，哥就能救你出来了。奇怪，这次怎么一个妖族也没碰到？算了，太阳都快落山了，大家先在这里歇息吧
，这次斩妖任务积分很高，只要我们斩除足够的妖族，妖族除了实力强悍，灵智也奇高。你这次去斩妖，千万要小心。苏导师真是为我着想，为我争取了这次斩妖任务。虽然积分很重要，但还是要小心点。林更师兄，听说你斩过真正的妖族。四年前，我曾遇到过一只妖兵，费尽力气才将他斩除。若放到现在，他恐怕在我剑下走不过三招。哦，是吗？<笑>不知道我在你的剑下能否走过三招？<笑>你不是许衡。你是谁？苍穹森林潜伏了这么久，总算碰到人类了。孩子们，开饭了！小心点，这些妖怪看上去很凶残。林师兄。你没事吧？弟，我可是能三剑斩妖的人。呀呀！哦，三招。你，你不是妖兵，是妖将。<笑>恭喜你答对了。<笑>人类。你好像有些特别啊，<笑>特别的人，肉味定然特别鲜美。龙鳞之力，罗师弟，开饭了，好爽。已经好久没享受到挽留洗涤肉身了。你，你居然还活着！再来啊，丑八怪！我就站着，往这儿打。我成全你。不好。不正。人类小子，你不是很狂吗？怎么不狂了？前刺！他竟然把妖将干掉了！前面有火光，奇怪。人呢？不好，是剧毒的暴雨梨花针！呀呀，我被射中了，快救我！啊！罗罗师弟，你你没事吧？没事，就是几根绣花针而已。啊！邱师弟，你也被射中了。邱师弟，你挺住，挺住！还不现身吗？你们是哪座山峰的弟子？小雨峰，你们为什么不分青红皂白，使用毒针攻击我们？哼，因为我怀疑你们是妖变的，都不准动，谁敢轻举妄动，他就会触发金龙。罗兄，千万别动，金龙是朱家的杀手锏，照神境一下，皆可秒杀。好了，现在已经排除你们之中掺杂的妖兵了。用这根玉针就能看得出来，这是我们神针朱家的断妖针，对妖气十分敏感。师妹们可以下来了，他们之中没有妖族。你们这么谨慎，此前也遇到了妖族的袭击吗？这次斩妖任务，我们玉女峰和黑岩峰一起行动，可谁知有妖将混入，伤亡惨重。我们也一样，若不是罗师弟大发神威。斩了妖将，我们早全军覆没了。就他，一个半步先天境的小子。就他，胡扯
。真的，罗师弟非常的厉害。前方有打斗，快过去看看！等等我！是天一凤的化天命师兄，好厉害，竟独自对抗一名妖将！糟了！那个叫罗征的。竟然把妖将撞飞了！嗯，罗师弟这肉身还算人类吗？天魔神拳、啊，好霸道的真气！天一峰，化天命，多谢师弟相助。小雨峰，罗征，天命兄客气了。花天命，这里交给你了，我去救他。人类小子，追够了吧？放下他，给你活路。<笑>小子，你好像还没搞清楚状况呢。<笑>动手干掉他吧！下手现在卑鄙！还是你救我，小子！这技巧如何？可恶！天魔神拳！我收到你的讯息就赶过来了。我没事，二伯，快救救他！快救救他！五脏受损，静脉断绝，恐怕回天乏术。不行，他不能死。二伯，你想想办法。是在哪儿啊？你醒了，太好了，你终于醒了。你是朱千宁，叫我千宁就好了。我二伯费了好大的劲，才把薛神医请来救的你。我们现在在白帝城，你感觉怎么样？感觉我好饿啊！<笑>我现在就给你弄吃的去。白帝城啊
，怎么就跑到这个修罗战场来了？罗兄，罗师弟，听说你受了重伤，多谢天命兄记挂，已经没事了。罗师弟，还是赶紧回青云宗吧。现在妖族攻城，一旦打起来，帝君根本无暇顾及我们的死活。青云宗其他弟子可以走了，但那个叫罗征的就没必要走了。你是谁？我乃帝君谋士，诸葛青云。又是诸葛家，你就是罗征吧？我怀疑你是妖族奸细。识相的话，乖乖跟我走吧。你说是奸细就是吗？帝君什么时候变成诸葛家说了算了？我只是帝君的一员，帝君一向公正。罗征是不是奸细，待回军中查明便知。别以为是帝君的模式就可以为所欲为，我们青云宗也不是吃素的。<笑>如今妖族围城，想要毫发无损的离开，唯有我派人护送。啊，这……我再说一遍，除了罗征，其他人都可以走，但跟罗征站一边的，全部以妖族奸细论处。朱家真是胆大，胆敢我们帝君执法，我这就把你就地正法。这，这小子的肉身是铁做的吗？卑鄙，无耻！你们诸葛家果然是一脉相承，果然是奸细，还敢反抗？丁家兵！之力，力量也大的离谱。这可是至宝，九齿分光镜，就连赵神境强者在短时间内也无法破坏，是吗？那这个呢？<笑>小子，你真是够蠢的！什么？污蔑我是奸细？你们诸葛家的理由越来越愚蠢。罗罗征，这里是白帝城，你敢动我，就是与百万帝君为敌，诸葛家也饶不了你。你区区一个帝君谋士而已，能代表百万帝君？至于你们诸葛家……我听的耳朵都要起茧了、啊！等等，饶了我！我我有一件法宝，你一定感兴趣。又耍什么花样？就是这个！啊啊啊、动不了了吧？这不技能地身，又蕴含雷电之力，见阎王去吧！神赐！去、啊！大胆狂徒，竟敢斩我帝君谋士！罗征，拿下！说，为何要害诸葛青云？说，为何要害诸葛青云？是他想要对我们动手的。我百万帝君一向纪律严明，诸葛青云岂会平白无故要人性命？若想自证清白，就束手就擒，军律府自有定论。让我束手就擒，凭什么信你？嗯，那我只好亲自动手抓你去了。我动天下。
一幅汉大树，可笑。这是怎么回事？我的五爪大金龙怎么变了色？还给你，走了。呵呵假的就是假的，我的五爪大金龙岂是你能？啊、真是不长记性。嗯、我我为什么要帮诸葛青云出这个头啊？得救了，看来是他来了。他就是号称“杀戮少女”的云落吧？果然和传说中的一样，冷冰冰的。你叫什么名字？罗征。半步先天的实力，竟然能打败许木，真的很奇怪。明明是你奇怪吧？像个木偶一样。你刚才好像使用了一种很独特的真气，转化了寻木的金龙，但以你的实力，根本无法长时间操控。但可惜，寻、哦、木太蠢，不知道拖延一下，只知道一味对攻。不过这些已经不重要了。你冒犯我百万帝君，已是死罪。凡事都有公道，是他攻击我在先，凭什么治我死罪？我这里没有是非公道。只有规则，任何冒犯帝君的行为，都是死罪。哼、啊！可恶！龙鳞之力，天魔真气，残破飞刀。没有用的，你的攻击不可能破开我的结界。结界？既然你不选择殒命的方式，那就由我来帮你选择吧。这个木偶，给我住手！且慢，二伯，你总算来了。云洛，你为何要处决罗征？此人冒犯帝君，还险些要了许木的命，犯了死罪。险些要了许木的命，这其中不会有什么误会吧？没有误会，就是死罪。这怎么办？云落行事死板，靠人情关系说服他，几乎是不可能的。难道？哎，等等！不不不不不！哎，云落，我是说，就算罗征犯下罪行，也该交给军律府处置嘛，对不对？说的也对，此人应当先行关押，等军律府定夺。嗯。你快放了我！你不会打算将他一直带在身边吧？有何不可？唉，喂，求你放过我好吗？丢死人了！我现在就像被游街的犯人。你本来就是犯人，一切等军律府重开后再说。嗯。啊，这是哪？不是吧？连洗澡也要带着我？废物是，废物是。这么多伤疤，他到底经历过什么？是敌袭吗？想必各位都已经听到警报，这次妖族四大妖王同时袭来。嗯，云洛，你身后那个是怎么回事？他是罪犯，我要等军律府重开后，再交过去处置他。罪犯，犯了什么罪？千万别提到我，千万别提到我。徐木，你朝我眨眼睛是什么意思？没。没什么意思。许木呀，许木，云落不通人情世故，你这么做，不就是在提醒他吗？别打岔，到底怎么回事
，这小子击败了诸葛青云，还差点要了许牧的命。哎呀，这下全知道了，以后让我这张老脸往哪儿放？真有此事？若是我不干预的话，许牧现在已经没命了。朱飞航可以作证。嗯、那个许牧之所以战败，应该是意识大意吧？嗯、云洛。即便如此，现在魔族攻城，你也总不能一直将他带在身边吧？先把他放开，日后再由军律府处置。不行，我如果不把他关在身边，他肯定会逃走。哎呀，云洛这个死脑筋！云洛，那我这就让军律府的执事过来收押罗正，可好？这样是可以的。哇，好了。那我们研究一下应对妖族的作战方略。终于摆脱云落那个白痴了，没你的事了。喂，不是说把我交给军队府的执事吗？我想过了，以你的实力，可以轻易击败这个执事逃走，还是带在我身边好。你是神经病吧？众将士听令，临战，将有退半步者，立斩；军有退半步者，后队斩前队。敢违此令者，格杀勿论。混死！完了完了，怎么瞄的都是我呀？哦，哎，没事儿，还好这个赵子见过。神经病，上战场也带着我，到时候不用你处理我，我就交代在这儿了。你是杀不杀？小心，是四大妖王。呀！太可恶了！人类还是一如既往的美味儿啊！嗯，接下来就选这个摆队的人类女娃吧。我要把你连骨头一起吃下去！很少见，这么多话的妖族。打地狱吧！我说吧，这次罩子能不能撑住啊？阿弥陀佛，阿弥陀佛！啊，好险！算云落还有点良心啊，他也不轻松啊，这么吃力。他留神救我！喂，你别管我了，把我扔下去就好。不行，我若把你扔下去，你跑了怎么办？这个白痴！我若跑了，你再把我抓回来不就行了？你说的好像也对，那就先放了你，后面再抓回来。啊！我不会飞啊！想跑，没那么容易。啊！停住了，怎么浮在空中了？差点就没命了。啊！糟了，那可是黑天妖王的杀手锏，天妖圣火。那小子只怕……不对，这些武器在腐蚀我，必须尽快想办法离开。啊！怎么又是结界？可恶！天魔神拳！完了！我的肉身已经到承受极限了。啊！
这时，我的身体竟然开始吸收这些黑雾了。无限结界。<笑>在天妖生活的滋养下，我是无敌的。血域结界，<笑>你这个结界有点意思，竟然削弱了我的力量和妖火。那这招如何？但你想和我比真元，那就差远了。啊你难道不知道，在天妖生活中，本王的真元是无限的吗？啊！谁在吸收本王的天妖生活？这怎么可能？这小子是什么邪物？怎么比我们妖族还变态？可恶！那小子不就是云洛抓的那个罪犯吗？他居然能吸收天妖圣火！太离谱了！这样看来，我那天败给他也不算丢人吧？不愧是我家千年丫头看中的小子。不好，有个人类小子能吸收黑体的天妖圣火，快去阻止他！绝不能让其他妖王靠近罗家半步！给我截住他们！糟糕，不但砍不断，而且我的真元也被他封印了。啊！啊！主帅，快救我呀！啊！可恶！天威妖王，你敢如此？你们散开，我来对付他。真元化开，呃、给我灭！嘿嘿，看着挺吓人的，该倒下的是你。呃、啊，好舒服。嗯、啊，胸口又多了一道灵纹。天妖圣火真是好东西啊！看来我得好好谢谢这个黑铁妖王。虽然打不过，但给你制造一点麻烦，还是做得到的。木敖，你可得感谢我。看招！嗯嗯，可恶的小子，吸了我的天妖圣火，还偷袭我。等我收拾了这个女娃，一定活死了你。别等啊，现在就来啊！哼，你。拼真元，竟然赢了，应该是那个罪犯小子的功劳。我要宰了你！不是吧，皮真厚，木偶的攻击好像没给他带来多少伤害。嗯、我动天下、嗯！不好，他的妖气十分浓郁，从这个距离，天魔神拳对他根本无效。试试等他靠近以后再攻击了。切，凡人的蚂蚁，敢来挑衅本妖王，随手捏成渣，舒坦。啊！还活着，既能吸收我的妖火。又这么扛揍，这小子什么来头？不会是哪位大人的私生子吧？以我现在的修为，根本难以和黑铁妖王抗衡，怎么办？那小子还活着，这肉身也太强悍了！啊、有办法了，徐梦，你朝我发了一条五爪金龙。什么？你是不是被揍傻了？不对，难道你想？
明白了，你接住。嗯，天魔神拳。这小子竟然能把别人的真元转为自己的，你不会就是这样跟他对待的吧？罗征，你接住我的！这小子果然实力非凡。罗征，这次希望全在你身上了。还能这样玩？真是哪位大人的后裔？不会吧？怎么没有尾巴？哼、啊！啊！结束了吗？你彻底把我激怒了。不管你是谁，接下来都得下地狱。这还活着？啊、我要把你碾成渣！糟糕，两位将领的绝招都无法将其击败，怎么办？我已经倾尽所能了。我要撕了你，撕了你！我。血域结界，破命结界，九刃结界。可恶！罗真，快操纵你的五爪黑龙，冲进结界之中。明白了。快跑！哦，得救了！喂，怎么又把我关起来了？你是神经病吗？战斗结束了，该把你交给军律府处置了。我刚才可是救了你一命哎，你怎么还要把我交给军律府啊？如果你不救我，自己也会没命。所以，你只是在救你自己。这个木偶，好烦啊！那什么时候放我出去、啊？当然是受审的时候。云洛，你怎么还把罗正关着呀？还不快放出来！我还没把他交给军律府呢。云洛，本帅已经亲自调查清楚，诸葛青云先招惹罗正，以示违反军令。至于许木，呃，其实是我有错在先。本人郑重宣布，不再追究这小子了。好吧。这场战役贡献最大的，毫无疑问，是来自于青云宗小雨峰的外门弟子罗征。但罗兄弟，你非我帝君人士，所以。恐怕无法以军功论赏。白忙活了。但是，本帅可以代表帝君奖励你三件宝物。真的吗？有三件宝物？哇！看上什么随便挑吧。怎么，你不会是看上这些破烂了吧？那颗宝石有什么作用？哦，那是凤翔晶石，能激发人的活力，大幅提高出手速度。旁边这个呢？这是一颗血匪晶石，有克制结界的效果。叫他们来。好、啊，你确定？云洛大人，嗯，我们要全程检查，防止再有妖族混入。您只要站在这面照妖镜前就可以了。我没有被妖族附身，不需要检查了。云洛大人，这是上头的命令，要求检查每一个人，您就帮帮忙，配合我们检查一下吧。我明明没有被妖族附身，为什么要检查
。这些士卒尽忠职守，你身为白帝城要员，何苦要为难他们呢？关你什么事？自然不关我的事，只不过有些看不惯。凭什么又管我？看不惯你。<笑>你以为这招还对我管用吗？刚好试试看那颗血本晶石，是否真的可以破除结界。你是怎么做到的？无可奉告。血域结界，你还能破开我这道结界吗？这有何难？再来！快把我放出来！刚刚不是很厉害吗？这次你要是还能出来，我可以给你一个奖励。奖励？什么奖励？只要我能做到的，都可以。都可以？这可是你说的啊！之前在战场上看到过云落的这种结界，再生速度很快。也就是说，天罗神拳。破，破了，兑现你的奖励吧。嗯，想要什么奖励？那就亲我一下吧。就这么简单？敢这样讲？简单？那你就来试试。你的要求完成了，我回去了。天哪，我原本只是想捉弄他，没想到他完全不忌讳。奇怪，为什么心跳的这么厉害？难道是因为那个吻？哎，终于可以回青云宗了。云落好久没出来了，也对，他怎么可能来送行呢？冥冥中的感应一直指引我到这里，这是哪儿？嗯、小子，这玉龙谷岂是你哥来的地方？快点滚！玉龙谷。不就是炼气宗法中提到的那个藏宝地？你们两个工具人，确定这里是玉龙谷？呸！你才是工具人呢！这里当然是玉龙谷了。我们七大士族正联手破开里面的宝藏。师弟，你怎么把这个也说出来了？呃，都怪我没忍住啊！呀！废话真多，还不能按跳过。既然是玉龙谷。那我的功法，便有机会更进一步了。这里就是仙府，我必须小心为上。哎呀，这是，对，这里对啊，什么时候开始啊？老早到了，走。嗯，这家伙是谁？应该不是我们七大士族的。燕九，把这小子解决了，别让他扰了我们的大事。是。哎，就知道不会这么顺利。<笑>怪只怪你来了不该来的地方。哪里去了？奇<笑>怪，我在这儿呢。<笑>这里呢？这里呢？管你在哪儿！就被干掉了。这小子不简单呐！还有谁？我，一群没用的东西，对付一个半步先前的小子。还要老夫亲自出马
，不好，是赵神镜。小子，见阎王吧！大家快看！哇！长老，算了，别管这个小子了，我们快进去吧。嗯，好，只要那小子还留在仙府之中，想要他命，易如反掌。去，去死猎的那小子！哇，仙人炼丹房，还有炼器房、藏经楼，快！啊！这太可怕了！我们还是回去吧。师兄，你看他们。我们这些不会飞的怎么过去啊？这样速度够快，应该也能冲过去。赌吗？要不我来试试？你小子，你居然还活着！就凭几只土狼就想取我性命？这小子要干什么？就让老夫。来帮帮这小子！看你小子还能不能活！好了，我们开始破阵。谁来破解这八卦阵？我与此道一窍不通，我不行。那谁来？嗯，我们都不行啊。要不让我来？这阵法，我在炼器宗法中见过。前三：坤六、坎二、李九。哼，老夫会信你。先拿命来吧。等等，黄老，我曾粗浅修习过阵法，感觉这小子推演的结果。似乎并无不对。去！哇，是对的。只剩最后一个阵位了，快解呀！奇怪，这次亮起的怎么是红光？红光似血，这有点不吉利吧？绝命乱斗，无死存一。什么绝命乱斗？肯定是这面具小子耍的诈，大家不要信。啊！你不好意思，啊，这绝命乱斗，活下来的那一个必须是我。啊！啊啊啊啊这小子才半步先天，没什么危险，先不管他了。才怪，迎来！小子，下地狱吧！活动天下！呀！哼！这小子！啊呵呵又把后位留给我，云姐，别挣扎了，殒命前再伺候一下咱们兄弟，岂不美哉？你们七大氏族的人，竟都如此卑劣！既然这样，我倒不如助那小子一臂之力。这是，臭小子，看你的了。你这个贱人，快住手
，这个疯女人！二弟，就是这小子了，交给大哥。老二，你，大哥，对不起，今天只能活一个，爹娘就交给我照顾吧。禽兽不如，嫂子，你现在有两条路可以选。第一条路是自裁，第二条，第二条是不是也从背后阴我一剑？寻绝路，好快！嘿嘿嘿嘿，行了，给我灭！出来！这小子的力气也太大了。精神刺。神鹰，来！翠玉结界，看你这半步先天的小子，能奈何我？抱歉，我结界克星。看、啊！救命！啊！总算活下来了。什么？震惊了！三千年了，三千年了，终于有人出现了。你是谁？我？叫我阿福就可以。我是这座仙府的仆从。你是仙府仆从？那能告诉我，这座仙府里面究竟有什么吗？跟我来吧，只要你能登上这段台阶的最顶端，就可以继承仙府。若失败，我会把你的灵魂抽出来，封入这傀儡之中。祝你好运。奇怪，也没什么嘛。是灵魂尖刺，这阶梯果然非同一般，看来只能。进了，再试试。果然不出我所料，一点感觉也没有。要到顶了吗？啊！父亲，父亲，你还活着？正儿。我们一起去救嫣儿。嗯，正儿，跟我来吧。好的，父亲。正儿，跟我来吧。好的，父亲。啊，不，不对，这不是真的，差点上当。父亲，能见到你真的很开心。你安心的去吧，妹妹就交给我。嗯。恭喜你，成为这座仙府的临时主人。临时主人？没错，完全继承仙府还需要通过更加残酷的考验，但你现在还太弱。嗯作为临时主人，你可以获得一幅定神观想图。这些观想图有什么用？以后你自会知道
拨选第五幅，这幅是日月星辰图，也是五幅观想图中最好的一幅。耶！别高兴得太早，最好的自然少不了额外的考验关卡。开始吧！啊，就这，一个半步先天的假释。不要小瞧他，这假释的境界与闯关者相当，但却拥有仙人的战斗技巧和方式。那我倒要看看，仙人是怎么战斗的。两下子，可恶！太可恨了！这都是些什么奇葩招式啊！你这个怪胎，看我不捏扁你的头！啊！人的招式都太诡异了，看来我也只能出怪招了。呀！<笑>上钩了。思议，不可思议！你竟能想出这样的手段啊！恭喜你，获得了这幅日月星辰图。这日月星辰图不仅能让你观想出日月星辰的力量，还能加快你的修炼速度。洛哲，你怎么还没回来？苏导师，按我二伯的飞信，他应该就要回来了。他回不回来，关我何事？主人，诸葛青云竟也被杀了，那个叫罗征的小子也太狂妄了吧！我们去青云宗等那小子回来。第一次观想，就能读星光造化，即便是老主人，也做不到这一步啊！啊这日月星辰图果然奇妙。啊啊、这是突破了，恭喜你，踏入先天境。到这仙府中也有一段时日了，我得回去了。你要走？为什么？抱歉，我在外面还有非常重要的事要做。等了三千年，唉。日后若想回来，手持这枚令牌便可。阿福，你放心，用不了多久我就会回来。我一定会成为这仙府真正的主人。嗯，我等你回来。总算回来了，来者何人？罗征、嗯嗯，你是罗征，先跟我们走一趟吧。不知有何事？到了地方，你自然就知道了。跪下！我跪天跪地跪父母，但你算什么东西？大胆！你这贼子勾结妖族，残害我青云宗弟子，见了本座还敢如此狂妄？哼，果然是找茬的。别演了，有什么手段赶紧的。好小子，来呀、啊，上天绝棍！哼
，已经好久没挨打了。给我打！这个天绝棍下，先天生能十棍九黄，可这都百棍了。给我用力，打废他！打不废他，本座就废了你的！这就对了，给我继续往狠了打！这，这小子究竟是在挨打，还是在享受？这就不行了，我还没爽够呢，真是令我失望。你们就这点本事吗？什么？还打吗？不打我可就走了。放肆！你个醉球竟敢当堂逃走，按律当斩！来人！秦堂主，不知何事大呼小叫？秦堂主，不知何事大呼小叫？诸葛峰公子，这小子不听发落，公然对抗训诫堂，希望你能助我一臂之力。演得好，演得真好，不用演了。若非我们快动手，嗯，又是结界，动不了了吧？本座的疯子诀那可是、呃，什么垃圾玩意儿？这。这怎么可能？果然有两下子，给我继续斩！还能这样？啊、天，天剑，我们诸葛家的七剑合一，我都还没领会。既然如此，目前只能跑。想走，晚了。住手！你要是敢灭他，必将万劫不复。峰哥，你快走！我和他拼了！真不愧是三疯子，为了逃命，连自己的女人都不要。三疯子，罗哲，我可是诸葛家的世子。你若敢灭我，就是与诸葛家为敌，是吗？你看我到底敢不敢灭你？天九真人，快来救我！没机会了，现在天王老子都救不了你！大胆狂徒，竟敢在我青云宗内行凶！啊、不再这么玩的，这也太离谱了！切，不会吧？这好像日月星辰图中的星辰之力，也许只能用星辰图的力量才能破解。正好试试这星辰图的威力。嗯、小子，你还有两下子，我就不信我治不了你。天穹真人、啊，快住手！天穹，你为何对罗征动手？这小子在我青云宗内行凶，当然应该由我来处决。我山峰的弟子，自当我来发落。何况你怎能为查清真相就对罗征动手？哦，我想起来了，你就是焚天宫里的那个长公主吧？一个失事失宠的小娃娃，还有资格教训我？你这老贼！仗着自己一把年纪欺负一个女娃娃，真不害臊！你说什么？再说一遍
，罗真，今日就算你苏灵运出面也没用，我照样要处决罗真。你若敢斩他，我就动用天子令，被天子令告发的人，即使逃到天涯海角，也逃不过焚天宫的追捕。苏灵运，算你狠！既然如此，我要求开堂大神。什么？距离上次开堂大神都两年多了，为什么突然？怕了，不敢来了。不来就马上把罗征交给我。行，我接受你的提议。午时我们开堂大神见。两年前那次开堂大神，莫不是嫣儿？午时已到，即刻开堂会审。苏导师呢？<笑>他肯定知道这开堂大审会输，干脆不来了。犯人罗征，昨日你可在训诫堂上将诸葛峰谋害？正是如此。既然如此，你杀人自然要偿命。那么真人，你可知道，我斩杀诸葛峰的巨剑，正是他本人的？我只是自卫，王谬，难道你还有夺走别人真元化身的能力？这小子胡说八道，不用审，直接处决算了。既然真人不信，那我给你们展示一下。秦墨，把你的真元传过来今日开堂大审查明，秦云宗弟子罗征无故行凶，致诸葛峰身亡。罗征此子暴虐成性，不应留存于世间。放肆！为何我申请的开堂大审，却没我的份，没有我的证据？你们判了又有什么用？苏灵运，那你要怎么证明呢？子清真人，你不觉得应该给我一个交代吗？这次确实有疏忽之处，还请公主殿下原谅。我是可以原谅你，不知罗征是否会原谅你？公主殿下，你是不是太过分了？这事儿总要看一个身份。子清，罗征乃是我看好的弟子。我不希望任何人找他的麻烦。也罢，是我的过错，我这就给罗征赔个不是。小的见过公主殿下。哎哎，还敢跟我贫嘴？好不容易回来了，就给我惹了那么大的麻烦。苏道士，两年前开堂大审的人。是罗烟吧？是的，提审的是云家，负责审判的是天穹真人，另一位则是止水真人。这样啊？别想那么多，你现在主要的目标是提升实力。回去吧，我给你找好了几个修炼的好地方。好的，谢谢苏导师。这里就是苏导师说的幻鱼深潭了。我想申请进入幻鱼深潭修炼，先把你的弟子牌给我看看。奇怪，现在万门弟子都这么富裕了，这里都敢来。其他人正在幻鱼深潭修炼，你要不先等一下？苏导师让我先来这个幻鱼深潭，不知道有什么好处啊？孟长兄。孟长兄，孟长兄，你没事吧？我还好。都说了，先天武境界进入幻鱼深潭之中修炼太勉强了。孟长兄
，没想到你也在这里。罗征，你怎么来了？一个半步先天境，不会是想借着幻鱼深潭修炼吧？里面可不是闹着玩的。瞧我的吧。是幻影人，水里我速度太慢了，不行，在水里我打不到他。逆水而行，不进则退，那么顺水呢？糟糕，若是同样利用这水流的话，鱼人速度还是比我快。因为鱼尾的作用，所以鱼在水里游动自如。对呀、啊，我也可以用同样的办法去面对这种水下环境。真猿鱼尾！我要撕了你，撕了你！三只鱼人全被他干掉了，才别了数日，他已经这么强了吗？扔武器吗？我也来。什么？被弹开了？那些手斧只是普通的动物残骸，怎么可以抵挡我的飞刀？原来如此，是手斧的震动。试试看，用凤翔星石的疾风之力来控制这把斧头吧。嗯，给我动！老曹，现在幻鱼深潭还有人吗？哎，我，是裴汉公子。幻鱼深潭之中还有人，不过他想必就快出来了。原来是渭水裴家的人，有些麻烦了。我要你现在就要他出来，可这时间还没到呢。裴汉兄，你应该清楚在这里修炼的规矩。都说孟家懂得审时度势，我看你孟长君还是差了点。你想干什么？这个，大家好好商量，别这样。罗征，你可出来了！刚才他们俩为你的事情吵起来了。孟长君是我的朋友，你想对他动手，就别怪我对你不客气。必须冷静，他不知这人的身份。你是谁？报上名来。我乃小雨峰外门弟子罗征，不要和他废话，想打架就放马过来。嗯，啊！嗯、想用真元挡住我的寒冰水珠，做梦！星辰之力。双封印，嗯，<笑>臭小子，这次我看你怎么破！<笑>臭小子，这次我看你怎么破！怎么可能？无论付出多少代价，我绝不允许失败。看招！尸油受完，为这点小事，就要用尽裴家几代人心血。我要灭了你！呀、啊！只用一招，就把裴家的终极奥义给……师兄，师兄！没想到罗兄实力提升如此地步，却没有晋升内门，是不是小雨峰有人打压罗兄？龙兄都绿了，我只是一直没有机会而已。
不过全峰比拼大会马上就要开始了，只有内门弟子才能参加。罗兄如果错过，就太可惜了。多谢孟兄提醒，放心，我会在大会之前进入内门的。为何来势汹汹？子清，我查到这小子是罗家的人。你还记得两年前开膛大审的罗烟吗？这罗家不是什么大族，却连出两名绝世奇才。若是他日后真的出头，必将坦诚当年我们对罗烟所做之事。所以必须在他成长起来之前，将他打压下去。这个世界上天才无数，又有几个能成长起来？你小子第一次进入幻鱼深潭就潜入一百多米，曹植是几次上报为罗征争取奖励，但都被我压下来了。其实眼下有一个机会，那就是全峰比拼大会。说的也是，到时候只要安排合适的人对罗征阻击就好。好高啊，这也太高了吧！哇，最多只能到三十米。吴宪兄，陆兄，你来了，快，你也给咱们露一手，看我的吧。师兄弟们，快看，罗征来了，罗征要上台了。嗯。哇，这罗征也太变态了，凭借弹跳力就能跳几十米，这速度用肉眼难以捕捉了呀。卢兄加油，争取打破上面那个掌印记录！哎，好厉害啊！第一次就破记录了，太厉害了！我觉得他根本没发挥全部实力啊！呃，呵呵，我就知道罗兄能做到。走，我们换个地方说话。吴宪兄，我有遗物想委托你帮忙，并希望你能帮我严格保密。哦，天眼精华，还有这么多！老郑，你从哪里搞来的？吴宪兄，麻烦你先将这五十五滴天眼精华拍卖掉，我每隔一段时间都会提供给你。什么？每隔一段时间？你还有？也许多拍卖几次的话，你们张家怕是要扛住相当大的压力。你觉得你扛得住吗，罗成轩？放心，你有天眼精华的消息，我绝不会透露。感谢，兄弟就无需谢字了。这交易对我来说也大有好处的。罗成兄弟总是这么出人意料啊！这么多天眼精华，恐怕又会在地毒掀起轩然大波。元峰大会要到了，飞刀只是暗器，当务之急还是要找一把好兵器。罗公子来了，这次想买什么？我需要一把宝剑。好，公子随我到二楼。这是车道子生前打造的三把上品神器。车道子的？你来看看。哦、这把剑好重。这把宝剑叫九重峰，因为是九把剑锋合为一把，所以有普通宝剑百倍的重量。我还想看看其他两把剑。好，这把剑呢叫碧波，剑身用妖兽金蝉子的蝉翼所制。不错，是把好剑。罗公子，对这把碧波意下如何？的确是把好剑。掌柜，不知道第三把宝剑如何？这把剑是车道子耗费毕生精力打造的，可是他在最后出炉时遭遇了不测，只留下一封血字遗书。既然只是半成品，那为何还要摆放在此处？这把剑呢，其实已经接近完工，若逢有缘人凝练，必成为仙剑。我想要这把宝剑。这宝剑只赠送有缘人
，若公子执意想要，就请公子随我去见老板。请进。啊！千机阁老板竟然是个美女。是一种媚术，进入忘我之境。这小子灵魂竟如此强大。车道子在遗书上说，此剑只可赠与能将其炼为仙器的炼器师。我看你并非炼器师，体内也没有真火，用什么凝练？真火我倒是没有，不过我有这个。这个是火灵吗？是不是火灵，我也不清楚。且掌柜，那把宝剑就赠与他吧。多谢赐剑。罢了，也许你和这剑有缘，你拿去吧。你这么做，似乎逾越了规矩。规矩？东域这几年就没出过几个人才。我的眼光一向不会错，这小子。怕是日后青云宗容不下他呀！我一定要练成这把剑，以为车前辈在天之灵。嗯、什么人？师兄有礼了。此番前来是想借你们的炼器炉一用。我们十七院正在炼器，你一个万门弟子，快快离开，别影响我们。糟了，大师兄，好像真火不够，要炸炉了。别急，让我来。大师兄，加油啊！不能让炼气炉炸掉。放松，稳定真元。刚才多谢您的帮忙，这白烟一出，想必是练成了。不用客气，还请徐寒兄借我炼器炉一用。你也要炼器？可以，你随意使用。这黑色真气果然厉害，但没天眼之道。怎么可能完成凝练啊？这就凝练完成了？是的，那请罗兄开炉，让我们看看吧。年鉴，十七月好像练出了不得了的东西，走去看看。这宝剑就叫流光剑吧？哇，这剑看上去品质好高啊！这这这这这，这是一把仙剑！什么？仙剑？我的天哪！你不是十七院的人，另外，你那把仙剑是怎么回事？我是小雨峰外门弟子罗征，这把剑正是我刚才凝练的。按照宗门规定，凡是在战火峰上凝练出的灵气以及以上的兵器。都要留下记录和详细的炼制过程，你跟我们来一下。留下记录是可以的，不过这炼制方法涉及到我功法的秘密，恕在下无可奉告。你这是要违抗宗门规定，你若不说，怕是今天走不出这战火峰了。宗门好像没有这样的规定吧？亏你们还是青云宗导师，做出这种强盗行径，不怕弟子们心寒吗？在这战火峰，规矩我说了算，乖乖把炼制方法交出来。你这先天一重境界，在本老师面前可不够看。哼！很好，居然公然对抗导师，我们这就拿下你，死龙贯日，光鬼是天。
锁上撩剑，挂剑，崩剑，为孤狼好斩。我留你们一条性命，完全因为你们是青云宗的导师，管好你们的弟子，还有缔结你们的祖，明白吗？明白，明白。今天战火峰什么都没发生，也没有什么仙界，我们发誓一定什么都不说。我要用这些方晶石预约一下，去七星剑光台。七星剑光台不需要预约，但可能需要排队。行，我知道了。好了，你进去吧。苏导师说，这七星剑光台可以领悟剑意，并且层数越高越好。但是，这人也太多了吧？哟，又来一个不怕死的。喂，小子。这边是进第八层以上的，没那个实力，去旁边人多的地方排队去。正好，那我就和你一起选第八层号。外门弟子也敢闯第八层，疯了！小子，要开始喽！这七星剑光台，不仅仅是换阵那么简单，是会伤人的。看到上面的影像了吧？换阵开启后，那些极低灵石就会释放磁极光射向水晶球。你就用剑把他们劈开吗？我这把剑叫烛龙，乃是一把中品神器。如果你的剑一般，恐怕一道原则极光就能摧毁你的剑。仙剑，你居然有一把仙剑，你这小子有点意思、啊。来了，开始了，看你的了。哟，厉害！更多的原子激光过来了！糟糕！再来一次，我的水晶球就要彻底破裂了。之后我怕是扛不过了。这就气馁了。只有在狠拼之下，才能领悟剑道的极致。第二十一波来了，加油！没得好，不好，还好，这已经破了我的记录了。我倒要看看这小子能撑到第几步。这激光需要用剑意来斩，而飞剑本身如何领悟这剑意？喂，原子激光要过来了。你怎么还在那傻站着？喂，原子机关要过来了，你不起来应对吗？罗正，你睡着了吗？这是。护体剑也。嗯、这个声音是有人破百了。第一百波就是极限了吗？八级难度的极限是一百波，不过真正度过一百波的可没有几个人。原地打坐一会儿就直接悟道了。这罗征还是人吗？罗征兄，嗯，化天命，好久不见了。罗征这小子居然认识化天命，没想到罗征兄已经领悟了剑意，真希望全峰大比拼的时候，有机会和你交手。会有这个机会的，不过我现在先要找苏导师，加入内门，先告辞了。刚才破百的人，是罗征吧？没错。我还见他悟了道，他的成长真是不可思议啊！苏导师，可算找到你了。你怎么了？看起来像有心事。啊。没什么，你来找我
，想必是要加入内门吧？你想去全峰大会比拼，对吗？<笑>苏导师真了解我。明日内门考核，我们小雨峰有七个名额，你必须靠自己争取进入前七。明白，明天就看我的表现吧。他现在的实力，明天考核应该没有问题。假以时日，或许还可以进入云殿。帮我脱离朝堂之争，只是太晚了，距离太子登基不到一年了。稍后大家就进入幻阵，不同等级的难度有不同的得分，得分最高的前十位可以进入内门，前七位可以参加全峰大比拼。测试开始。王雪峰。据说这次罗征想要冲击前七，你紧张吗？有什么紧张的？我虽然刚好第七，但可有一千八百分呢。话是这么说，但罗征要是真进了前七，我的位置就会被取代了。半步先天。接下来这一波，就是十位先天大圆满了吗？哼，就这么完了吗？好强！十位先天大圆满围攻，竟用两招就爆破了。什么？给我也看看！真是一鸣惊人啊！罗征的成长速度也太惊人了。没准这次全峰大会比拼，他就能有一定的成绩。可惜，我却看不到了。苏导师，罗征的测试结束了。罗征，五万五千分，竟然拿了内门第一啊！比左云还要高啊！天哪！罗征兄一定会带领我们小雨峰取得好名次的。到时候看谁还敢小瞧我们小雨峰。罗征兄一定会和罗烟一样，在大比拼上打出名声的。燕儿，罗征，恭喜你，以后你就是内门弟子了，这里就是你的房间了，多谢。内门测试结束后，苏导师就不辞而别了。难道是焚天宫中有大变故？我得再加紧修炼。在全峰大会上赢得名次，进入云殿。燕儿，苏导师，等我。万魔涌动，嘿，起。你怎么塌了？谁搞的？<笑>抱歉啊，是我在修炼，一不留神就……罗征兄，林更兄，<笑>好久不见，有什么事找我吗？啊，左云大师兄，请你过去商议全峰大比的事。你现在是内门第一了，我们要齐心对抗敌人。跟我走吧。哦。去了不会有擂台赛吧？罗征兄这回一鸣惊人，有些人是会眼红，但左云师兄为人大度，不会有这种事的。大师兄，我觉得你未必打不过罗征，你才是我们内门第一。为什么要请那小子过来商议全峰大比的事？就是，他一个刚刚晋升内门的家伙，有什么资格跟我们坐在一起？好了，都别说了，现在最要紧的是全峰大比，罗征实力出众。对于我们小雨峰获得更多青云宗的支持是好事。进来，罗征兄这边坐。多谢。罗征兄，我们还是第一次见面吧
，我是左云，久仰左云兄。首先恭喜你成为内门弟子了，接下来你是第一次参加全封大混，所以我来和你讲解一下。大师兄，跟他说这干嘛？邪大山峰实力那么强，不管怎样我们都会是一日游。武者比斗，事在人为。我们虽然不强，但怎能还未出战就灭了气势？左英兄，我想知道全峰大比中，其他弟子的实力到底有多强？这么和你说吧，按以往的经历看，其他弟子争夺的是进入前二十，而我们小雨峰能进前一百就算不错了。左云兄是先天大圆满吧？有把握进前一百名吗？说实话，我没把握，有可能其他峰最弱的都是先天大圆满。真可怕，燕儿当年取得第二。要有多强呢？那这次大比除了座次排名外，还会有什么奖励吗？奖励倒是丰厚，第一名会奖励一颗清虚丹，在照神境之后还想突破，就必须用到它。而前三名，都可以走一趟青云之路，进入云殿。云殿，如果我能打到前三名，就能去云殿帮助苏导师了。不会吧，罗正，难道你还想着进云殿？就你这水平！门都别想摸到，安静。接下来大家还是各自努力，目标前一百位。这次就散会吧。嫣儿可以凭借自己的能力，带着玉女峰冲上第二，我又怎能输给她？日月星辰如此浩大，我一定还有很多进步空间。这是什么？熬夜太久，脑子熬晕了。不会吧？是太阳！是日月星辰图。我只是领悟了一点皮毛，以我的实力，想观太阳，还是太勉强了。试试月亮吧。要撞向我吗？星光对撞。罗正，今天是全峰大比的第一天，快和我们一起出发吧。文导师，早啊。苏导师告假，这次全峰大比就由我来带大家过去。有了。这人，神华内敛，实力如此厉害，莫非是青云宗宗主？我宣布，三年一度的青云宗全峰大比，现在开始。怎样？我们对手是谁？全是前十峰的对手。看样子，我们小雨峰只能做别人的垫脚石了。罗正兄，你的对手是周通，先天九重，天生神力，你要小心啊！多谢左云兄，你对自己的对手有把握吗？没有。我的对手是位先天大圆满，还是位幻阵师？各自尽力吧。第一轮弟子进场。没看错吧？怎么这里有个先天二重的家伙？哎，还真是先天二重，怎么混进大比的？而且这人还是排名倒数第一的小雨峰的，<笑>和他对手，岂不是白给啊？哼<笑>，运气怎么这么好啊？没想到第一场能碰到一个先天二重，可是。全峰大会的规则安排太可恶了，我拼命才弄到这个名额，居然小雨峰的废物也能站在这里。先等你打败我，再来侮辱小雨峰吧。哼、嗯，是吗？动不了，那是沼泽现杀。罗征只有先天二重，不能挣脱
，岂不是任人宰割？你赢定了！是，是，什么？双方的锤子居然被接住了！这小子也是天生神力，怎么可能？我不相信！我打击！这个魔杖是圣月狂，比铜锤是件上品玄器，难道那家伙的身体比上品玄器还要硬？黑师哥，你看到九宫格里那个正在挨打的小子了吗？你觉得他的防御力和你相比如何？他应该是修炼的一种，极为特殊的炼体法门。我的肉身不及他强大，但也不畏他。<笑>我想也是，不过我真想在他身上凿两个洞看看，肉身到底为什么那么硬。混账！不仅没有解决这小子，还赔了我这么贵的武器！可恶！可恶啊！啊！不会吧？中途难道要用那件神器？<笑>我这土灵战甲无坚不摧，能够防住赵神境强者全力一击。纵使你力大无穷，又能如何？<笑>我这土灵战甲能够防住赵神境全力一击，这下你能奈我何？能够挡住赵神境的全力一击，好家伙！正好，试试我的全力到底是个什么程度？他的力量还能提升？这怎么可能？啊！还来！我遇上怪物了，太可怕了！裁判，裁判，我认输。太可怕了！幸亏这家伙还有人性，要不然今天就交代在这里了。罗正，干得好！没想到你实力如此之强，好样的！这个罗征的力量很强，古往今来天生神力的弟子不少，一劫的时候非常占优势，不过往后大多都成就平平。天佑，你也抽到和罗征对战了吧？别掉以轻心，不要让我失望。切，不过是个力气大的门子罢了。庞导师，你也太小看我了。只需给我实习，您就会看到，他安安静静的躺在地上。第二批比赛人员入场。哎，怎么了，温导师？左云的对手是幻阵师，那是和神力型的选手完全不同的类型。幻阵师的灵魂压迫力源源不断，且有诡异的阵法，一旦布阵完成，就会大幅度拉开两人实力差距。左云这一场不好打呀，一不小心可能就会败下阵来。幻阵师果然麻烦，这才刚接触就有这么强的灵魂压迫，不行，不能被压着，先下手为强，在有布阵之前解决你。天真。黑烟不对劲，糟了，中计了！这黑色旗帜不是阵旗，只是遮蔽我的右耳。<笑>反应过来了，但是已经晚了。<笑>好好的享受我为你准备的礼物吧。文导师，左云师兄怎么一直在一个人舞枪啊？糟了，左云那小子已经被幻阵迷惑了。刺不刺激？你看你打的好努力，好辛苦。<笑>中了我的幻阵，幻想就是现实，现实也是幻想。我再给你来点刺激的。<笑>什么？你？你怎么可能？怎么可能？我的幻阵是不可能被识别的
，难道是通过杀意？好吧，你的感知力很好，但是这一次呢？这，不好，左英落入下风了，希望他能坚持住。左英斗不斗之心异常坚韧，除非完全失去战斗力，否则他会拼尽最后一口气，守住自己的武道之心。够了！这场战斗，我们小雨峰、左云认输了。认输？这不合规矩吧？他自己都没说话呢，你不能带他认输。黑明，获胜！<笑>你小子是九丈峰的弟子吧？是我九丈峰弟子又如何？文导师，你有意见？干得好，黑明。不过下次悠着点儿。小雨峰那些废物，不值得你用幻魔晶。<笑>这小子能让我用出幻魔晶，也算有些斤两。左云他伤得不轻啊，可怎么办？文导师，让他吃这个吧。嗯，五品丹药，没想到罗征这么有钱呢、啊。太浅了，没关系，左云，你安心养伤。经此重创，只怕后面我也无法出战了。左师兄，你放心，我会让九丈峰的弟子付出代价。第三批成员，准备入场。啊，是天意峰的化天命师兄，终于可以看到天命师兄的真正实力了。华天命十八岁就成为先天大圆满，并且领悟了剑意。若你遇到他，最好选择认输比较好。明白了，等着吧。比赛开始。我乃诸葛世家诸葛修，先天大圆满，华天命，拔剑吧。对付你，不用我拔剑。好打。啊。啊。嗯。嗯。我我认输。天一峰，化天命胜。初赛结束，开始小组赛。罗征对阵后海峰，天佑。没想到小雨峰弟子淘汰的没人了，直接就轮到罗征上了。你，先天二重，就你这实力也来打。三招，只需要三招，我就能让你磕头认输。三招。要是三招没有击败我，你是不是就认输？<笑>当然，三招拿不下你，我认输。取出你的武器吧，我的拳头就是我的武器。四不量力，手打没想到你还挺能躲、啊，但是现在，封神巨杀，<笑>这下看你怎么躲！龙鳞之力，他的拳头这么硬，一定有什么玄机。两招了。你还有一招机会，不错，罗征，加油，罗征，打趴那个叫天佑的。看来不得不使出杀手锏了。风魔，闪！啊，怎么可能？这已经是第三招，你输了。天佑，三招之约，你已经败了。天哪，说话算数，快滚下擂台！喂，我记得你亲口承诺过的，难道想反悔？天佑，别管什么三招之约，快去干掉那小子！拳风比拼对我至关重要，岂能因为小事就认输？
，竟然反悔自己的约定，太无耻了！后海风，我看这后脸风算了。第四章，第五章，第六章，第二十章，第五十六章，九十八章，九十九章，第一百招，一百招一招都没打中，但我对付你。用一招，吴日书，小雨峰，我争获胜。多争兄的成长速度太不可思议了，期待我们之间的交手。这次玄风大会真是空前激烈啊！是啊，小雨峰几乎全败，只有罗征有继续比赛的资格。小雨峰，罗征、啊、对阵九丈峰黑明。如果打不过就认输，别硬撑啊！放心吧，面对黑明还能这么从容，罗征真是了不起。怎么又是小雨峰弟子？连左云都被我打败了，你还是提前认输吧。认输？我倒要看看，你有什么资格让我认输？哼，一个先天二重还敢这么嚣张！掌？难道这锦旗也是幻想？看我破了你！打不动。<笑>我这斗转星移旗乃是一件上品灵器，怎么可能被你破坏？是吗？哎，什么？别、啊！哎，竟竟敢毁我灵气！你完了！兵斗者，皆阵列在前，天火杀阵，去！天火杀阵，没想到黑明已经能布置出这种杀阵了。花婆婆，你真是厉害！襄阳真人谬赞了。这等威力和你比，还天差地别呢。先天大圆满就能布置天火大杀阵，若是成长下去，只怕能成为青云宗阵法第一人。哼！我本打算用这个阵法去对付后面那些亲传弟子，但是现在，先拿你罗征开刀吧。黑明，这已经不是幻阵，是幻杀阵，在幻阵里就能让罗征的灵魂毁掉。罗征，我最喜欢看见的就是人痛苦的表情，就让我把你一寸寸的烧掉吧。不是幻象吗？不过是石头人而已，直接全部击碎他们就好了。哎，这这怎么这么烫？再靠近，全都会被烧焦吧。<笑>罗征，这些石人乃我想象所成，我看你此次如何抵挡。晕了。头，我的头好痛啊！原来如此，这些石头人注入了黑明的灵魂，很好。只要我把这些石头人都打爆，天云之火以我之名焚烧万物、啊。你个混
完蛋！再让你打下去，我头都快炸了。这下你总该没了吧？烧吧，把你烧成灰烬吧！<笑>烧吧，烧成灰烬吧。火，火的！这天陨之火虽然厉害，但纯净度远远不够。我的身体只是抵挡住了伤害，并没有选择吸收这火焰。不，不可能！我不相信火焰的威力对你无效。使人们，给我上！好戏才开始呢！成功了，没想到对付一个先天二重就要引爆天陨圣火。倘若日后他踏入先天大圆满，我将远远不是对手。什么？这场比试我已经让了你几招，现在。该轮到我了吧？这跨界挑战也跨的太多了吧？不可能，那样躲不过炸弹古灵的。灭了他，来人快杀！分身，挡住他！什么？啊！玄风大比本事切磋。我却被伤到无法再参赛的地步，罗哲，你一定要赢，不然这个心魔我要一直背着了。不错，我且观察一下，若是黑明能够闯入前一百，我考虑收他为亲传。能得真人之道，黑明这小子真是万幸。可是黑明专注于阵法之道，武道上却是差了一些。还望这人不要嫌弃。不妨，境界可以慢慢提升，但是在幻阵上的造诣确实与生俱来的。若是个好苗子，我自然不会放过。且看这场战斗吧。按照我的判断，黑明应该会赢得十分轻松。<笑>那幻阵的光幕淡下来了。认输吗？我我认。啊！罗哲，你敢打我？战斗已经结束了。是吗？你不是还没有认输，也没有晕过去，如何是结束了？我呀！这个罗哲太残暴了吧！农家想认输，都不给人家机会。你没有认真看比斗吧？你看看之前黑明怎么对左明的，解气，太解气了。罗征，谢谢你。罗征，黑明一输，你且收手。凭什么让我收手？黑明这般殴打左云的时候，我却没听到你出面让黑明住手。够了，他是我九丈峰的弟子。那又如何？难道九丈峰弟子的身份地位就比我们小雨峰的高贵？我们就活该白白挨打。你。惹了我们九丈峰，不怕我们更强的弟子吗？你不怕黑明遭受的痛苦，我们十倍返回于你吗？是吗？我且看你们九丈峰如何把这痛苦返还给我。我等着。小雨峰，罗征胜。这罗征竟已有如此实力。至今为止，我就没有看出罗征的潜力到底有多强，没准他能第一呢。罗征说不定会像罗燕一样，带我们小雨峰走上巅峰的。终于赢了黑明了，今年天才一个接一个呀、啊。罗征还不好说，毕竟还没遇到赵神境。我看这次化天命未必能赢。岳奇可是翡翠峰的赵神境。天一峰化天命对抗翡翠峰岳奇，你就不拔剑？你不配我拔剑。嗯。以岳奇的实力，化师弟的确不需要拔剑。估计遭遇排名前六十的弟子，就要拔剑了。可恶，这化天命太狂了。天一峰不过今年是全峰第一。
之前常年第一的，都是我们翡翠帮。我们让他们看看什么叫老牌强风的实力，配不配拔剑，交手才知道。我不会因为你不拔剑，就对你手下留情。比斗场上，自然是要倾尽全力。我不拔剑，是因为还有很多人强过你。我的剑，要留给他们的。云龙太空，我。你以为我的云龙太空是那么容易躲的吗？嗯，天命兄，这次你的剑步我能看懂了，那我就收下了。嗯，剑步，那是剑步，华天命领悟了剑步，那他对剑意的理解也非常深了。罗真在干什么？为何走来走去？他的步伐是华天命的剑步，可是他不是刚开始用剑吗？啊、别挣扎了，无论什么步伐都躲不开我的枪。云龙绝影杀，有。看样子，比赛马上要结束了。这，这已经是我的绝杀招了。我看不到华天命在哪儿，可怎么办？啊、我认输。任一峰，华天命胜。我也需要在实战中测试下剑步了。对付岳奇都没拔剑，华天命的底牌到底是什么呀？华天命没准能战胜亲传弟子啊！今年的内门弟子有些实力啊。我怕，也只是一个华天命而已。威胁不到我们亲传弟子的地位。刀雨峰罗征对阵天怒峰诸葛西，真倒霉！除了华天命、先天大圆满、对照神境，就没抱过冷门。<笑>好的很，我就看这只先天二重的小老鼠，如何能够扛得住照神境的压力。罗征，这个名字。我不是第一次从我诸葛家听到了。既然你今天运气不好碰到我，听好了，别废话，要战就战。若是不战，那就快快认输，滚下去。哼，好、啊，我就让你明白，赵神境与先天生门的差距。哎，这小子也会剑步？这哪是剑步？只是虚有其表，东施效颦而已。罗征竟然在模仿我的剑步，罗征兄才领悟剑意，就能施展剑步了。这天赋，徐长老是不是也发现了不对劲儿？方才宗主并没有瞧见，不过我却是看见了那罗征，便是在场外模仿华天命的剑步，确实悟性惊人呐、啊。你猜这小家伙？能够在拳风大比之中走多远？虽然很有天赋，可惜他只是先天二重，要赢诸葛西难呐、啊。你说罗征就算偷学到了剑步又如何？还不是只能躲躲藏藏，毫无还手之力。你除了跑还会什么？真不配做一名武者。越来越熟练了。哼，别以为一直逃跑，我就拿你没有办法。什么？这是另一种真元，居然能修炼出两股真元。这诸葛西体内竟然有两个丹田，闻道是墨荒，罗征兄必有办法化解的。罗征，我们新仇旧恨一起算，两仪乱风千。两仪乱风千没有攻击死角，只要你在比斗场内，就一定会被攻击到。<笑>你再跑啊！我看你现在怎么跑！身体越来越轻了，拖到这一刻
，终于差不多了。咒神境才能飞，罗征居然也能？不可能吧？不，他好像是被风吹起来的。不会吧？他又不是纸片人。他是靠速度，同向同速顺风而行。难怪连诸葛峰都能栽在他手上。反向山峰恐怕会移动风岩，我还没试过重新找风岩的难度。罗卓可躲了吗？罗征为什么不认输啊？就是啊，小组赛输一两场又没什么关系。有些弟子为了隐藏实力，还会点到为止，故意认输呢。罗征真是不识时务。我不会投机取巧，我会认输来摧毁我的武道之心。是要踏入武道巅峰的人，罗征，罗征，快认输，保命要紧！啊，这这。身肌肉完全不见伤痕，黑石哥，看样子你的金钟罩怕是也比不上罗征的肉身了。我真是更想要在他身上凿几个窟窿了。他的肉身，不知是如何修炼。不过这肉身如此强悍，莫师妹只怕是凿不动。还没交手，凭什么说我凿不动？像诸葛星那样的废物，我眨下眼就能废了他。走了。风也乱了，可恶！怎么办？是躲开风人，还是躲开罗征？啊！小雨峰弟子，罗征获胜。干得好，罗征！你竟然击败了诸葛西，了不起！多谢你，文导师。先天二重便能闯入青云榜前一百，他日罗征踏入赵神境界，岂不能拿得第一，甚至帮苏导师解脱困境？小组赛结束了，现在保持全胜的一共是十三人。现在除了你和华天命，其他人都是照神境。接下来的比赛恐怕全是硬斗了，实在不行就认输。文导师，你放心，我有分寸。晋级赛开始，第一组，萧雨峰、罗征对阵九丈峰周丹。这这，罗征对周丹，这实力悬殊也过于大了吧？啊！罗征这回铁定输了。罗征，听我一句劝，接下来的对手真的会非常危险，尤其是这个周丹。之前你打伤了他们九丈峰的弟子黑明，他必然怀恨在心，不会对你善罢甘休。文导师，无论我的对手是谁，我都要全力以赴，不会退让半分。罗征，你认输吧。你是打不过我的，为何？我把你的同门黑明打得那么惨，你不在这场比试里为他报仇？那是黑明有错在先，我无需为他不平，也不愿因此伤你性命，是吗？周丹兄的气度，我罗征佩服。不过比试还是要进行的，若我败了，望周丹兄能留我一丝喘息的机会，让我认输即可。既然你这么说。那就如你所愿吧。真元化为墨水，真是神奇。一爆！怎么回事？身体动不了了。
封了我的左手，那我就用右手。已经看了全部龙鳞，居然纹丝不动。再来，这一招叫做五方房子诀，就算是再大的伤害，也必须攻击五次之后才会碎裂。至于你左手上的封字诀，便是封字诀，能够封闭力量与真元，你的左手暂时动不了了。这个周丹。居然介绍自己的招数给对手，虽然你破不了疯子诀，但这疯子诀会在一个时辰之后自动解开，破不了吗？疯子诀也不过如此，要破解，易如反掌。好手段，倒是我夸口了，确实小看了你。单单破掉我的疯子诀还不够，接招吧！罗征兄小心了，这沙子诀威力极大，你要小心应付。原来如此，难怪我在周丹的身上感觉不到任何杀意，杀意全部凝入了这沙子诀之中。哎刚才我感觉到，这沙子不仅自己有能量，还能将罗征的力量反弹回去。他这下子能不能爬起来都不好说。原来如此，只要罗征输了，我就能连本带利赢回来。周丹这一击好可怕，罗征估计要输了。你应该爬不起来了，快点认输吧。看来不得不用真元了。太不可思议了，罗征的肉体恐怕已经达到灵气级别了，倒不知是什么机缘。好戏才刚开始，罗征动用真元了，还是这么特殊的真元，我都忘记了。他一路打到现在，便是连真元都没有动用，怎么回事？如果我没看错的话，罗征手中的真元。好像是天魔真元，这小子竟然练成了天魔真元，怎么，他进了天书阁，取走了天魔神拳？天魔神拳摆在天书阁百年，曾有三个人拿到过，其中两个人没有练成，还有一个被林叔挡了，不让修炼。没想到，这天魔神拳。终究还是有人练成了。天魔神拳乃是圣级功法，一直以来都说以人类的身躯根本无法修炼，实在想不通，这小子到底是如何练成？哼，无法修炼，对于东域三百军线来说，难度的确大了一点。但是放眼整个世界嘛，哼。整个世界，的确。这杀手锏是用来对付亲传弟子的，但是君子之道，怎能为保留实力随意认输？十三绝杀阵吗？天魔魅影，出！十三绝杀可以绞杀灵气，这这天魔魅影又堪比仙气了。但是真元武者利用真元化形，观想之物根本不可能如此坚硬。罗征，他凭什么？十三字绝杀的威力下，三个沙子才能抵掉一个天魔魅影。如今只有十个沙子。剩下的威力本就会减弱，你毕竟只有先天二重，耗不过我。什么？这真元化形，在自我重新凝结，这
也太无耻了吧！华师弟，你如何看？我之前就见过，但是到现在也没有弄清楚。哼，谢云，你觉得呢？刘邪这小子，想向我套话呀？天资绝伦的华师弟都不清楚，我也看不出啥来。我觉得，他修炼的应该是更高阶的功法。东域只是五域中的一域而已，难道世界之大，就没有天地玄黄之外其他的功法？这一切秘密，需要等我们走出东域，在那大世界之中历练后，才能揭开。我所想的一切，都在青云宗内，以后争个长老的位置罢了。想不到华师弟年纪轻轻就,就放眼了整个世界。天魔魅影，自首。对。只有最后一个房子局了，可恶！暴露底牌，还是认输保存实力呢？不行，君子之道，怎能认输？万万没想到，这么早就被逼出这一招。周丹这次要写什么？还未动笔，力量已超过十三绝杀阵，聚天地正气。化形为字。啊！周丹在书写正气歌。浩然正气，如此虚无缥缈的东西，竟然都能参悟出来。成，这世上你不知道的东西，还多着呢。那就让我见识见识。哼，雕虫小技、啊。我不相信。仅仅只是一些真元，就能够做到不死不灭。击碎一定的次数后，应该也无法复原吧？天魔魅影确实无法不死不灭。我要先对付正气哥。啊正气哥是不可能被撞碎的，这么多事情干什么？终于要裂解了。正气哥是不可能被撞碎的，他这么多事情干什么？终于要裂解了，再来！吞噬？怎么可能？看样子，不该与这些天魔魅影过多交缠，只要击败罗征。这些天魔魅影就不攻自破，好险！我的妈呀，这威力太夸张了吧！防护罩都被打破了，罗征是怎么撑下来的？你们赶紧后退，修复防护罩！这是我最后的机会，灭！凤翔晶石，所有能量全开，好快！糟糕，这是一个死角，没办法，只能冒险了。罗征，看你还能躲几回？没想到赢得这么艰难，该结束了。还没完呢，不好，来不及闪避了，只能硬接了。啊，消散了？什么？不好，正气哥被消耗完了。机会，我的君子之道，还是说，我给你认输的机会。罗征兄得势亦能饶人，我周丹甘拜下风，这场我输了。小雨峰，罗征胜，这就结束了。对啊，你还要怎奈？再打个死去活来，虐打。倒不是这个意思，我感觉周丹认输的太快了呀。嗨，这你就不懂了。周丹的君子之道讲究点到为止，输了就是输了。啊、我的气氛。我都放弃十全书了，以后日子没法过了。<笑>
，yes yes， 发了发了发了，我眼光果然准了，这货就是这一届的黑马。接下来，把营的所有方金石全部押住罗征。罗征，文道士，你真是我们小雨峰的福星。也许，罗征真的能将小雨峰从倒数带到正数。左师兄过誉了。对抗小雨峰、罗征的两位黑岩峰弟子认输，进入下一组比赛，轮回赛。轮回赛，青传弟子要加入了。文道士放心，我有办法应对。轮回赛第一轮，哼，青传弟子王允对阵环林峰、胡星宇。王允第一战就上场了。上次全峰大比后，他就销声匿迹了。这次不知道他进步到什么样了，好期待他和罗征的战斗啊！罗征是吧？你不错，我期待跟你打一场。罗征，不要应战。文导师放心，现在不是我上场的时候。<笑>别怕，放心，我不会让别人说我以大欺小的，我会将修为压制在先天生灵的水平，与你公平一战。我怕。王允，不用你压制修为。若是分配到我做你的对手，我自然会将你败下阵。好、啊，如果轮回赛你不被淘汰，我们终究有交手的机会。我听错了吗？罗征确实比当年的王允厉害，但现在王允已经赵神境了呀。有好戏看了。王允，请你注意一点，你现在的对手是我。哦，对。我都快忘了现在在比赛了，我的对手是你。正是，天罗王。哼，不懂吗？既然你狂妄自大、自投罗网，就怪不得我了。收。这天罗网内部可是毫无破绽的，即使是灵气，我的天罗网也一样能够切开。<笑>嗯，这是邪功。青云宗不禁止修炼邪道功法，但是不可为了修炼邪道功法去害人。邪道这条路并不好走，不过一旦练成之后，实力比普通武者更加强大。就这点本事，也敢在本大爷面前献丑，天之轻而易举。喊<笑>住！不行，轮回赛要影响最终排名了，我不能输。跑什么？你不是很狂吗？是你欺人太甚在先。就别怪我把你变成残废了！不要逼我，心花神圣。哼，雕虫小技，白骨凝神术。这魔功好生了得，陈家居然还能进化，就凭你能伤到我的魔甲吗？我的绝招竟然不能破他战甲分毫，我认输。这就认输了，没看到王允更多的杀手锏。不知道，切，就这个魔甲，你有办法破解吗？看样子，王允也不是只会吹嘘。第五轮，小雨峰、罗征对阵亲传弟子王烟淼。王烟淼，下局的对手居然是这家伙。罗征，你没事吧？没事，只是心情不好，想要好好的揍人一顿。罗征，咱们真是有缘呢、啊。好帅呀、啊！切，王延淼这人真恶心，每次出场都这么油腻。莫师妹不想去王延淼身上凿两个窟窿吗？切。不想，一个男人周身粉色，好恶心，我碰都不想碰他。
。罗征，我们三年之约未到，你不用紧张，我会对你手下留情的。手下留情？紧张？谁给你的自信说出这些话？什么？首先，对我手下留情，你还不够资格。然后，你想得到我妹妹的心，更是痴人说梦。啥？罗真的妹妹是罗烟？如果是真的，这两兄妹天赋也太逆天了。难怪罗中突然这么反常，原来王爷没有打他妹妹的主意。不错，罗征，你成功的激怒了我。接下来，我要让你为自己的出言不逊付出代价。别跟我废话了，来吧来吧，徐长老。我这个做宗主的，是不是越来越没存在感了？宗主此话怎讲？这么有潜力的弟子，还是罗烟的哥哥。作为宗主，我却毫不知情。这，我想问问那些执事，关于罗征的事，为何没有一个人上报给我？是，我马上去查。正好，看我用天魔真气，将你的莲花全部吸收。呃，糟了！罗征，我知道你的真元很诡异，上次在炼狱山似乎就能吞噬我的莲花，但你一回，单凭借你那真元，就能赢得过我吗？结束吧。对付你，本来不想用这招，但我要让你输得心服口服。就这，我看你也别浪费自己的真元了。明明靠自己吹牛，也能浮到天上去吗？都这样了，还在嘴硬。既然你这么嚣张，那我就让你尝尝嘴硬的后果。我争。强啊！仅仅一个手指，居然罗征无法动弹了。这是多大的力量！不，压制罗征的，并非是王延淼的力量，而是王延淼借用脚下的莲花，改变了比斗场的重力。罗征，你不是嘴硬吗？为何我只用一根手指，你就毫无还手之力？好久没有体验到暖流了，多来几次吧。你的飞刀呢？你的灵魂攻击呢？怎么？我舍得用，这回我可不会再留你墨迹了。这下罗征没了吧？啊、这这,这，我的确不强，不过你王烟淼却比我更弱。你就指望用这点重力压垮我？那你注定要失望了。像兔子一样，就知道跑吗？谁说我只会跑？可恶！这莲花好像被罗征控制了。罗征的功法，看样子能吞噬别人的真元。不过王爷秒莲花之间的间隙变大了，这样罗征很难吞噬。你的真元我见识过，有前车之鉴，我怎会重蹈覆辙？你的拳法已经被我破了，你接下来还有什么倚仗呢？就算我没有其他的倚仗，你又能把我怎么样？真以为一身铜皮铁肉就天下无敌了？那个是？这好像不是一般的仙气。这把君子剑，曾是上古玉龙王朝的秦龙帝身边佩剑。你的肉身不是很强横吗？不知道能不能挡住我这把剑？远古仙器，虽然听着很厉害，但也能砍中我才行。血、啊！虽然不知道你为何仅仅先天二重就拥有如此快的速度。
，但我已经说过了，接下来你所有的倚仗都会没用。石宗主，要不要救下罗哲？不用，这小子虽然看着被王延淼到处追打，但却毫不慌乱。我猜这小子还有后手。哼、嗯！罗征想空手接白刃，是不是疯了？他不想要自己的手吗？顺着这一群的力量到处去一圈，再顺势斩向右臂，他的伎俩根本改变不了局面。这这这这这这这这我我还有莲花战帖没有激发，其实你打不过我。可以，那你激活吧，我给你时间，给你机会。好，你等着，或者我这就，我这就。啊！王爷秒走火入魔了，认输吧，别勉强了。你已经不是我的对手了。其实你还有什么莲花战体没有使出来，而我又何尝是全力以赴了呢？我堂堂赵神境，竟连一个先天二重都敌不过，还自诩什么天才？颜淼，我最得意的弟子，如今快要走火入魔了。我却无能为力。怎么，武道之心这就动摇了？我可以给你一个机会，三年之后，你可与我一战。不过，你注定无法超越我。但若是你连追赶我的勇气都没有，那不如陨灭算了。这世界之大，而你什么都不是。罗征，你已经赢了，不要欺人太甚。所以你最好是放弃你那夜郎自大的骄傲，好好踏实修炼吧。没想到罗征这么狠，身家都输了，还嘴上不饶人。但他确实厉害啊！这是王延淼顿悟了。罗征明知道王延淼快到走火入魔的边缘，还拿话激他，是想帮他拾回武道之心。一直以来，师傅夸我天赋异禀，师兄师姐们精进于我的静静神速。我十五岁便踏入赵神境，同辈中无出其右。而你，罗征，几个月前，我一只手就能碾死的蚂蚁。而今却轻松将我击败，还败得如此彻底。但现在，我终于想明白这是为什么了。谢谢你，罗征，师傅，弟子深有感悟，想要闭关修炼。这拳风大比剩下的比斗，弟子怕是不能参加了。去吧，颜淼，我准许你闭关。这罗征成长如此之快，得马上除掉，要不然会很麻烦。但现在也找不到能在比赛中除去他的弟子了。不、哦，还有江世离。你让世离上场击灭罗征，不行。世离是我的徒弟，若是他出手击灭罗征，你觉得苏灵运不会找上门来？苏灵运深陷他们皇族的内斗之中，哪有机会注意到罗征？这，好吧。世离，准备一下出战，除掉罗征。遵命。下一场，玉女峰全小烟对阵亲传弟子莫雨欣。裴师哥，我讨厌跟女人交手。为何？你自己不也是女人吗？我跟他们可不一样
。哎，你们说这两个娘们儿谁厉害？多半是莫雨欣吧，毕竟是亲传弟子。哎，不好说，全小烟天赋惊人。只两年多的时间，就从先天一重修炼到先天九重，没准儿能复制当年罗烟的奇迹。哼，管他谁厉害，我看这俩娘们打起来，把身上的衣衫撕碎，露出点春光才好。嗯啊啊、我，青钩，青钩。你还好吧？满嘴只会喷粪的蛆虫，只适合闭上臭嘴。看来秦刚要歇个几天了。这姑娘厉害啊！好了，蛆虫已解决，该说说我们了。你的天赋很高，实力也很强，但你不是我的对手。为何？从刚才的表现来看，你对男人不够狠，注定不是我的对手。哼，奇怪，我现在是和你对战，你怎么知道我对女人狠不狠呢？嗯，呀，好强，的确够狠的，我喜欢。娟姑娘，你好像不太服气。不过呢，你要答应我，再输给我的话，就要任我处置哦。我认输。至于吗？我又不是鬼，你比鬼还可怕。下一场，小雨峰罗征对阵亲传弟子姜世离。亲传弟子，好浓的杀意！这么急着下手，尘缘化形，化为本体的形态。这人的功法偏向幻术与刺杀一类。这姜世离好像是影族的，天生有刺杀的天赋和强大的灵魂。数百年间，行刺了无数帝王将相。那罗征岂不是危险了？没人能逃出影族的暗杀，颤抖吧，惧怕吧，罗征，<笑>什么年纪了还喊这种话？你是二傻子吗？你，天魔魅影，<笑>你的隐匿功法还不错，不被我激怒还真找不到你。不过老是这么当缩头乌龟，有什么能耐？还是说，你根本不是我的对手。稳住，不能再被他影响了。作为一名刺客，要戒骄、戒躁、戒懦、戒……裁判，他不跟我正面对抗，我是不是能休息一下？嗨，这僵尸里怎么回事啊？罗征都坐地上了，他还不出手？僵尸离的名气一定是吹出来的，不如认输算了。这罗征太阴损了，诱发观众情绪，引起集体骂场。不知道隐藏在暗处的姜世离心情如何？戒骄，戒躁，戒懦，我戒。还不打？姜世离，你认输吧。就是。看了，退钱，退钱。姜世离，小姜离。僵尸一，拖拉机；僵尸一，僵尸一，僵尸一，拖拉机。好死了，白痴！动个大动刀啊！僵尸一，僵尸一，僵尸一，拖拉机；僵尸一，僵尸一，僵尸一，拖拉机。有什么好？有什么好？我忍不了了，必须动手了！僵尸离，僵尸离，僵尸离，乌拉拉机！僵尸离，僵尸离，僵尸离，乌拉拉机！快点，快点，快点！有什么好？
，可恶，忍不了了！管你是不是虚张声势，必须动手了！罗正，你装什么装啊？给我老实躺下吧！什么？灵魂攻击？可是影族的杀手锏，这不可能！终于现身了。难以置信，我的灵魂攻击竟然无效！这阴险小人竟敢偷袭我！看我把你这把破烂飞刀给你废掉！我的灵界竟然……罗征这把破刀什么来历？僵尸里手中那把仙器的剑。居然比不上罗征的飞刀！你眼界太低，刚才还有灵魂层面的交锋，僵尸里也输给了罗征。这僵尸里似乎是动了杀心，难道与罗征有仇？宗主，这是您要查的罗征修炼的资料。第一次进七星剑光台，就顿悟了剑意。两位指使发现罗征天赋卓绝，想上报，却被天穹真人跟紫青真人挡住了。这两个老东西，还真以为自己在青云宗内是一根葱了。哼，那两个老东西胆子够大，竟然把手脚冻在拳风大笔上了。那江世离是紫青的亲传弟子，难怪一出手就是杀招。石宗主，要不我下去终止这场比斗？不用了，你看现在的局势，那僵尸离未必就是罗征的对手。我们先看看情况。嗯，太可怕了！如果不向裁判认输，我可能会被他斩灭。认输算了。舍离，不要认输。师傅，我若是不认输的话，下一次。怕是直接就被罗征灭了。不怕，我可以操控大阵，将我的一次攻击腾挪过去。你只要配合一下，让大家以为这一招是你使出来的，就够了。这样，不怕宗主追究，这，这不好吧？照我说的做，他未必能注意到这上面来。你做好准备。好的，师傅。哼，我争，你逃不掉了。这是师傅的力量。舍离，不要犹豫了，再不释放会反噬于你。反噬、啊？不对劲，这股杀气。师傅说的对，这力量我根本控制不了。大家快看，僵尸里的反击！难道僵尸里之前也是一直隐藏着实力？这、这、解释不过去呀、啊！出入赵神剑的威力不可能这么大。不太近，这威力是赵神至极的全力一击了，是天穹和紫青。但即使这样，我也不能后退。老师吧。天魔魅影，真是是最后一招了。这一招太强了，这威力已经到了我无法理解的程度。完蛋了，罗真估计扛不下来。僵尸离太恐怖了，这怕是僵尸离用燃烧生命的代价放出来的一击吧。这是什么？太可怕了！这么强的实力，宗主也不过如此吧？有人出手救了我！快看，空中有个人！啊，那是宗主！宗主！刚刚出手的应该是宗主。参见宗主。天穹、紫青，你们两个老东西！给我滚出来！宗宗主，我看你们是完全忘记了我这个宗主的存在。敢在拳风大笔上
，明目张胆的出手行凶。天哪，这太黑暗了！那什么狗屁真人，竟然敢在群峰大比上行凶？都说门规严厉，但对于那些真人，没有丝毫的约束啊！必须严惩。族主、嗯，刚才的确是我出手，可是我是一时糊涂，是他好。是天穹真人撺动我，我才。子清，江世离是你的弟子，刚刚出手的也是你，现在你全赖我一个人。看来宗主是真的动杀心了，得赶快逃。哼、啊！子清。我念你当年为秦云宗做过贡献，今日也是受天穹的撺掇，就罚你去炼狱山度过余生。多谢宗主开恩。你，不错。我没听错吧？刚才宗主对罗征说，你不错。宗主现在可是东域第一人，能得到他这样的评价？看样子，罗征比我们想象的还要厉害。吃掉这颗药丸，我想看看你的真实实力。多谢宗主，这是凝血丹，不仅能够扫除一切内伤，还能够增强自身的血气。能得到宗主给的这么好的丹药，这小子运气真好啊！小雨峰，罗征胜。得赶在下一场结束前将丹药炼化。新传弟子孙长富，对抗天一峰谢云。天一峰谢云胜，新传弟子孙长富败。下一场，新传弟子孙长富对抗小雨峰罗。罗征还在炼化丹药，这一轮要不推迟一下？罗征还在炼化凝血丹，这宗主给的丹药，浪费一丝一毫，简直天大的罪过。这，这可如何是好？不用了，没必要为了我坏了规矩。凝血丹我已经完全炼化了，那就请你上场吧。我认输。亲传弟子孙长富。对抗小雨峰，罗征，我认输。啊，直接认输，不是亲传弟子吗？别啊了，这几场比试下来，你觉得亲传弟子还保值吗？不说罗征，华天命到现在都没拔剑。我服了，还不如把罗征让给我。说起来，我怎么总是抽不到他呢？天一峰谢云，对阵亲传弟子裴天佑。裴、啊、师哥，该你上了。嗯。裴师哥是青云榜第二名，一定能干翻那个谢云。裴师哥，为我们亲传弟子正辉威名。裴天佑，我期待这一战好久了。既然第一名不参赛。拿你这第二名开刀是最好的，所谓的亲传弟子也没什么了不起。我也觉得，亲传弟子没什么了不起。哼，不过你们亲传弟子骨头里那股傲慢，倒都挺重的。这一战，我也会让你心服口服。或许我骨子里，还真有一些傲慢吧。对付你，我只需要三招。三招拿下谢云。他分得清东南西北吗？是啊，就算是秦云榜第二又如何？人家谢云至今还是连胜呢，谁输谁赢还不一定呢。笑死！一会儿三招拿不下来，亲传弟子们从此就改名为只会吹牛的地中地吧。<笑>哦，既然如此，我就看看你这三招如何厉害。横天霸刀，三叠浪。我使用了金钟罩
还有两招。这黑天药太瞧不起人了。三招之约，竟连防御都算上。既然你大言不惭，我就再逼你防御，看你防御三次之后，还有没脸再提。苍天霸道，百岁斩。你已防御了两次，是不是只剩下一招了？的确，我现在只剩下一招。<笑>防御就不能进攻，进攻就不能防御。我倒要看看你怎么用剩下一招击败我！苍天霸刀，最强刀法，修罗斩，佛之轮回。请做事，给我破，我看你怎么挡！啊！我的刀意竟被禁锢了，这是什么手段？这招之后，我有一句话想说。啊、我的修罗斩斩向我自己！可恶！啊亲传弟子，裴天耀胜。不要太小看亲传弟子了。裴师哥，裴师哥只需半招就能解决三十三佛的精英。想要超越我们亲传弟子，下辈子吧。来来来来来来来，有什么呀？你们不就要一个裴天耀？我们还有化天命，还有罗征，这次全方大比的第一名，鹿死谁家还不一定。罗征、化天命，凭他俩也能和我们裴师哥并提名，提鞋还差不多。你们吵够了没有？吵够了就继续比赛，证明自己的实力不是用嘴皮子。下一场，小雨峰、罗征。对阵亲传弟子莫雨欣，天哪，我终于如愿了！罗征，我等你好久了，等你输给我，你就得任我处置。我可没打算输给你。这么自信啊？这样吧，若我赢了，你就要变成一匹马，四肢着地，当我的坐骑。天哪！这娘们说的什么虎狼之词，都没耳听了。这癖好真让人害怕，嘿嘿，但我隐隐有点兴奋。喂，别说了，要是给他听见，反手给你一劈坨。你不说话，就当你默认。千里换刺，这不是速度的残影，是一种功法。嗯不过你没有僵尸离的隐匿功法高明，我认出来了。都被躲开了吗？你的拳脚攻击对我是没用的，而且我力量比你大。我想也是，那就不浪费时间了，我还是用那一招吧。穆师妹，只是一场比赛，不要用那一招。可我不用那一招，我就要输给他了。输就输了，我相信罗征也不会真的为难你的。罗真兄，你说是吗？的确，我没那种癖好。好了吧，真输吧。不行啊，你是不会为难我，可我好想为难你呀、啊。罗征，青鸾之体激发，好强烈的青色光芒，这是什么？是神兽青鸾，它体内拥有青鸾血脉。青鸾是超级神兽凤凰的一个分支，拥有掌控锋利的神力。莫雨欣还有这样厉害的招数。罗征，不知道为什么，我很讨厌你，所以我一定要你输在我手上，好好的折磨你。哎
。看样子要开始认真了。是一名剑客，不是吧？而且那剑好像是一把仙器。天哪！就是说，罗真此前根本没有用过全力，他到底有多少底牌啊？他果然是剑客，也领悟了剑意，所以才能学会我的剑步。我越来越期待我们之间的战斗了。罗真，莫雨欣这个丫头真是胡闹。竟然在比斗场上开启秦鸾之体，不过没想到罗征还会用剑。唉，真是老了呀！青云宗就涌现出这么多天才后辈，这乃是我们青云宗的福分。徐长老，那小丫头的秦鸾之体对上罗征的剑，你说谁会赢？罗征的身上。已经发生了太多的奇迹了，没有人可以一路奇迹到底。动手之前，我有个问题想问问，你怎么就那么讨厌我？没有理由，我就是很讨厌你，想要狠狠的蹂躏你一顿。那就拭目以待，看你怎么蹂躏我吧。啊、不见了、啊，不对，在后面，护体剑意。什么？竟然被他突破了！剑意增强，罗真，你以为躲在后面就没事了吗？就给我碰！增强的护体剑意，竟然被破了！好强啊！原本只想在你身上戳两下就够了，但现在我改变主意了，要戳就多戳一点吧。我决定戳十个洞比较好，是吗？你笑一次就多戳一个，省输也没有用。现在是十一个，<笑>想戳多少下，就尽管来吧。十二个，还带涨价？罗真不会是被打傻了吧？拿一把仙器出来，竟然是用基础剑法。在拳风大比上使用基础剑法战斗，这怕是整个青云宗成立以来的奇闻吧？看样子罗征刚学剑，应该只是象征性的抵挡一下吧？这帮家伙，估计要被震惊惨了。<笑>这罗征在搞什么？他真的打算用基础剑法应战开启了青鸾之体的莫雨欣？或许，罗征的基础剑法仅仅只是看起来像基础剑法呢。哼，华师弟说笑了，基础剑法如今已经精简到了极致，根本不可能产生任何变化。这一点，华师弟应该比我还清楚吧？不知道，我也只是有点怀疑。劈剑，这不是普通的劈剑，这也太离谱了。拥有如此特殊的剑招，的确让人惊讶，可你依旧不是我的对手。这声音好难受，头晕脑胀，我快要吐了。对了，还是罗征的剑更强。罗征凭借的是兵器之力，而莫雨欣仅仅只是用爪子而已。那么罗征只有先天二重境界，莫雨欣乃是赵神境了。你怎么说这个？罗征的招式完全没有破绽。没错，能把基本的剑招发挥到如此境界，真让我刮目相看。我绝对不会输给你！秦、啊、鸾之体全开！穆师妹，不要做傻事！罗真兄，他要燃烧精血，快阻止他！糟了，来不及了！你输了，你燃烧精血损害寿元，跟我一毛钱关系都没有。不过你的实力或许会大幅增加，我自然也不会给你这个机会。他真的敢动手？罗哲勋能唬住他，没有继续燃烧精血，真是太好了。认输是你唯一的选择。
，我认输。怎么哭了？小雨峰，罗征胜。雨欣，别灰心，彼得下次还会有的。谢谢你，罗征。本来我最大的梦想就是有小雨峰的弟子可以进入前一百。左云失利之后，本来很绝望，没想到罗征。只可惜，苏林韵深陷囹圄。若是苏林韵在这里看到自己一直看重的弟子，取得如此成就，不知道他是什么表情。罗征，或许罗征能够帮助苏林韵。文道师，以现在的情况看，罗征肯定能走一趟青云路，甚至进入云殿。比赛结束后，要找他好好谈谈。轮回赛结束了，不出意外，裴天耀和王允。应该是第一、第二。哼，你们都忘了李一峰了吗？他如果出关，所有人的名次都要往后挪一个。新传弟子王允对阵罗征，又有戏看了。王允和罗征终于对上了。该来的总该要来，你终究是躲不过。哼，我什么时候躲过了？你可能没有躲，但内心他也是不想跟我交手吧？怕。你不是说压制到先天秘境跟我打吗？你觉得我会怕吗？是啊，我记得王允的确说过这个话。不过罗征不是拒绝了吗？怎么在这时候又旧话重提？我自然是有过这个提议，不过你自己拒绝了，这可不是我没给过你机会。我只是想通过这个告诉你，你压不压制修为，我都不会输给你。嗯。很聪明的嘴，在绝对的实力面前，罗征，你就只剩下一张嘴了。哼，你不用见吗？还不到时候。不过你也没机会了。没想到，你照出来的这些玩意儿竟然这么硬。这一次，我看你怎么挡。小丑小气，别想拦下我！<笑>看你还有什么招！你大概没有认真看我之前的战斗吧？哼，那又如何？天魔魅影，再多也无济于事。哎呀，都一炷香时间了，王允的攻击方法也太单调了一点。王允拼死拼活的去撞击那些天魔魅影，罗征好像跟个没事的人一样。还有闲暇休息吗？终于不玩了吗？罗征竟然主动向我出击！罗征这是哪？直接被王允硬碰硬啊！罗征的身体硬度是不错，但怎么可能有底气与王允对撞？龙鳞全开！太可怕了！若是砸到别的风，怕是要砸废几个弟子。太奇怪了，炼体一术，为何能到这个境界？罗征隐藏着什么秘密？嗯，罗征真是个狠人，想用我的优势赢过我吗？嗯，嗯怎么样？你还要再撞吗？我可以奉陪。哼，你真的很有意思，看样子。还是我之前低估了你，想要单纯凭力量碾压你，有点不现实呢。也可以说是十分幼稚。我承认是我幼稚了，的确有资格见识一下我的真正实力。不过，你也一定会后悔的。你这是用蛟龙的一段脊椎打造的骨毛，<笑>你很荣幸。成为在拳风大比上第一个尝试他威力的人。我去，是蛟龙！今年的比斗真是长见识了。蛟龙虽然不比真龙这种超级神兽，
，甚至连沐雨星的青鸾也比不上。但是，但是王允能完全控制着蛟龙的全部力量，发挥出的威力也不是前面的青鸾能比的。什么？你想吃掉那截用蛟龙脊椎打造的骨毛？好吧，没有你们，我也活不到现在。在天树阁挑选功法的时候，在仙府之中对抗那些怨灵的时候，但要如何让巨龙吞噬蛟龙，又不让在场所有人知道呢？不上龙威，龙生而强大。万千生灵，只有跪在其脚下。我争，你也给我跪下吧！啊啊！这是什么？好强的气呀、啊！我快撑不住了！救命啊！我不想记、哦。不行了，快接住我！喂、哎，你没事吧，兄弟？这一次拳风大比，没想到这三个字，我都已经说倦了。宗主还记得三年前吗？当时我就说过，王允是有大气运的人。嗯，然而依我看，王允的气运还是没有罗征强。那小子一定还有什么后手。宗主说的是。我看那蛟龙威压，让众多弟子出现不良反应，我且下去帮一下忙吧。哦，暖和了，骨头刺痛的寒意太可怕了。台上的罗征怎么样了？这、呃呃、真让我意外，你竟然还能够坚持住。我看你还能坚持到什么时候？给我跪下！跪下！这三号一次比一次害人啊！这王允太变态了！就算徐长老帮我挡住了威压，我这膝盖也有点发软，还是想跪下。好家伙，这都不跪下！罗征流血了，奇怪，灵魂攻击只会让人的脑袋坏掉，不会让人身体受伤啊。是不是罗征为了保持清醒，咬破了舌头？让我跪下就跪下，你，你有这个资格？你的灵魂都伤成这样了，还嘴硬。若是我再用更强的攻击，你会陨灭。我给你个机会，认输吧。多谢你手下留情啊，但是我的极限还早得很。既然如此，就不能怪我了。天魔魅影，上！哼！什么鬼？擂台被围起来了，怎么回事？什么都看不到了。这罗征搞什么鬼？把这真元扩散出来。比斗还怎么看？你这话说的，比斗就是比斗，又不是表演。许是别人有需要呢。罗征在这种情况下都不认输，应该还有杀手锏吧？罗征，早就听闻你这天魔真元能够将别人的真元吞噬。虽然我不知道你到底想干什么，不过我提醒你，这一切都是徒劳的。这样。就没人能看清台上发生的事情了吧？我听到你了，龙国乱飞刺！爆了爆了！这一回估计罗正真完了。这种强度的威压攻击，就算还活着，也会变成白痴了。文导师，不要听他们的话。罗正哪次不是靠自己化险为夷？这次一定也有办法。说的有道理，可是。难受啊！你加压力比刚才猛十倍，我的头快爆了。不好，得赶紧保护场地附近的弟子。起！嗯，到底
是怎么回事？这声龙吼，怎么会有这种效果？这王允真的太厉害了，竟然能将蛟龙催动到这种地步。那罗征怕是……不，这不可能是蛟龙能发出的龙威，这恐怕是真龙。怎么可能？青龙乃传说中的产物，根本就是虚无缥缈的。嗯，可惜呀、啊，这天魔真气把真相遮住了。兄台，吃颗丹药吧。喂喂，兄台，撑住啊！罗征，罗征怎么样了？罗征。明明是王允利用如此彪悍的龙吼，去进攻罗征啊！不是，为何是罗征站着，王允竟然躺在了地上？得赶紧回想一下，有没有暴露的失误？好强的威压，但是还差得远。天魔真元，去！没有这霞光修复灵魂，恐怕你要成白痴了。拿走了你的骨毛，用霞光增强了你的灵魂，你倒也不亏。小雨峰，罗征胜。十宗主，徐长老，从刚才的感知来看，他的气息并没有衰败的迹象，这是怎么回事？你能说说刚刚到底发生了什么吗？为何地上躺着的是王允？徐长老，比斗场上两人交锋，总有一人躺下。这我也不知道该如何回答了。啊，也是我问的急了。那能否告诉我，刚才到底发生了什么？王允的骨毛忽然爆发出一道恐怖的龙吼，又出现了一道道七彩霞光，随后王允就躺在了地上。说来也奇怪，我被那霞光包裹之后，灵魂好像变强了。七彩霞光，莫非是七星草散发的光芒？不可能啊！东域中不可能有这种神物。我也不知道怎么回事，就是发生了这些事情，还不知道王允师兄现在如何了。回禀十宗主，徐长老，王允似乎并无大碍，只不过暂且晕过去了。我先帮助王允苏醒过来，问问他吧。啊！我在哪儿？啊！我的蛟龙骨毛呢？王允，你是不是将武器放置在须弥界中了？没有，这不可能！我的蛟龙骨毛为何会消失？难道是你拿走了我的骨毛？别看我。我也不知道，王云，方才战斗的时候到底发生了什么事？最后那一声龙吼，到底是怎么回事？我只是记得，交手的一瞬间，忽然传来一道恐怖的龙吼，我就脑袋一黑，后面的事情完全没有印象了。难道是你的蛟龙骨毛在那一瞬间完全自爆？所以才释放出如此强大的龙吼，啊，原来是这样。你是否看见有七彩霞光卷入你的脑海？七彩霞光，那是什么？你没有感觉到你的灵魂强大了一分吗？灵魂？有，虽然没了骨毛。但有着灵魂的滋养也值了。一切都这么合理吗？这小子身上的秘密太多了。最终决赛开始。罗征一定是第一，王允都被他打败了。呃，不好说呀。化天命和裴天耀也不是吃素的。罗征兄太强了，我们小雨峰肯定要成为前二的山峰了。
我们的弹药奖励和地位都心分析比了。这罗征没入我门来，真是天大的损失。不知道苏林运当时给了他什么好处。早知道这样，当初付出再大代价，也要让他来天一峰。田一峰化天命，对阵小雨峰罗征，终于来了！秦云宗两个超级天才的对决，化天命会拔剑吗？我真想看看他的剑。从斩妖的时候，我就想和天命兄切磋一下了。我也是，不过你的成长更出乎我的意料。罗征和化天命原来早就认识啊！管他们认不认识，我只想看化天命的剑。你不会打算在整个全峰大比上都不拔剑吧？他们都想看看你的剑。我之前说过，我不拔剑，是因为我不需要拔剑。那现在呢？当然会拔剑。这是什么剑？还生锈？华天命一直背着的，就是这样一把破烂货。哼，以华天命的实力，他会把破烂货背在身后。我在炼气宗法中见过你这石血剑，那锈迹是血迹，千年都不曾消失。如果我没有记错，你这把剑是车道子最后的作品，可惜是半成品。不知你是找谁完成了最后的凝练？这剑是我在战火峰上凝练的。什么？是你自己凝练的？没错。吹牛吧！一个人的精力总是有限的。他修炼武道已经这么厉害了，还能自己凝练出一把仙器？这玩意儿不好吹牛吧？战火峰那么多弟子，一打听就知道了。哦，这罗征总是会带来惊喜。我这就安排人去战火峰打听。不用了，我觉得结果已经不重要了。宗主真相信罗征所说的话？我信。这家伙已经给了我太多的意外。别说他亲自熔炼仙气，你说他是仙人转世，我都相信。这果真如此？玩笑而已，我要当真。不过以现在罗征的表现，日后他在云殿取得一份成就，对我们而言也是极为有利。我化天命六岁习剑，十岁建议小成。十三岁建议大成，十六岁破先天大圆满，在东域之中，很少有我佩服的人。裴天耀是第一个，而罗征你，就是第二个。这场比斗，我会全力以赴。承蒙天命兄抬举，动手吧。接好了，罗征兄，天权剑，这就是当初的那个天剑吗？可以借天之时，不过，终究是借来的东西，我应该可以应付。好强！糟糕！哎！这种级别的比拼，能领悟太多东西了。是啊，看他们比赛。感觉自己的剑道都突破了，想不到在剑招上无法胜他。天权剑、天书剑、天玄剑、天机剑，剑剑皆开，竟然是四剑合一。天剑的剑谱被复刻的最多，但八百年来却没有几人参悟。没想到化天命不止练成了，还成了第一个参悟第四剑的人。煌煌剑主，光暗两开，无非数字，一正道正天。啊！罗征危险了！化天命接天之时，怎么可能输？这威力太强了！竟是借来的事，竟能营造出这种效果。华天明这一剑实在太强了，必须想办法来对应这一剑。嗯，一定要战胜你，罗征。
化天命。这就是罗征的底牌吗？太可怕了！仅凭一剑就把化天命搞出来的苍天给捅破了。这回拳风大比，罗征一定是第一了吧？为什么他会有星辰之力，而且不是借力，是真元观想？东域是没有这种方法的，在东域年轻一辈之中，我真正的对手只有裴天耀。哼，虽然现在只有五成把握胜他，但日后我若踏出赵神境，就有九成把握。所以，东域对我来说太有遐想。我的目标是整个大世界。让我惊喜的是，在离开东域之前。却让我碰到了你，罗征。我觉得你是苍天带给我的一份礼物，所以你这一关，我必须过去。这原本是留给裴天耀的一剑，他为了战胜你，现在也不得不先使用了。煌煌剑主，破命素天，以无之道，与众生轮回。啊！我的眼睛，起风了。华天命，我对武道的执着不亚于你，我也同样想看看武道的巅峰在哪里。有点小啊，难道在放水吗？期待了这么久，就这！天哪！莫师妹的血脉真是灵敏，两人的这一剑，都已踏入圆满剑意。他们两人迟早会跟我交手的，不急。<笑>居然两个人同时领悟了圆满剑意，难怪消除了声音。何止是消除声音，是轻微的空间错位，才将声音和气势都吸纳进去了。普通弟子根本毫无察觉，怎么都坐下了？他们在搞什么飞机啊？莫名其妙。究竟谁赢了？到底还打不打了？给我一个解释，给我一个说法呀！闭嘴。罗征与华天命陷入顿悟之中，若谁再敢吵闹，立刻逐出青云宗。啊啊啊、这是哪儿？怎么满地的玄灵法器？这把剑好精致，是圣器吗？如果将这些全部吞噬。恐怕能够将体内那条青龙的龙鳞全部点亮吧。爬不动，好重。杀戮剑山，乃是剑道圣地，能进此处，是莫大的机缘。剑山上的每把剑，都是别人的兵器投影，就算是一把玄器，你也不可能拔出来。你是谁？我是谁？<笑>在你脑海之中待了这么久，你还不知道吗？我的脑海，你是青龙？没错，是我。哇塞！那这杀戮剑山有何规则？我要如何做？杀戮并非邪恶，用得好就是正义。而你此刻要做的。就是攀登，把自己的剑插入剑山的高处。哦，所以这些剑都是别人留下的。攀登又有什么难的？<笑>难不难？你自己试试就知道了。不过，攀登的越高，得到的好处就越多。是剑意。这些剑意是来自这些下品玄器的主人，这些光点乃是剑中之灵
是剑中蕴藏的一丝灵性。当你积累了一定的剑灵时，你的剑就会孕育出剑婴。有把仙技。这是什么？这是成熟体的剑灵，斩灭它，你能得到更多的剑灵。女人还挺大。前方的道路可比刚才凶险的多，你还要继续往上吗？小家伙，感受到难度了吧？不过，你能走到山腰已经很不错了。将剑插在山腰，就能与杀戮剑山连为一体，你也会受益无穷。不，我要把剑插在这山脊之上。山脊。<笑>不可能！这个世界终究是讲究实力的，决心再强，实力不够也没用。我为何不能将仙气插入山脊？你看那边，人家都把一把下品玄器插到山腰来了。就是，原来如此，是妖业一族。这是一个实力恐怖的族群，能把下品玄器插到山腰也不足为奇。妖夜一族刚刚出生了一个孩儿，其继续的努力成果，就等于你们人类的先天秘境的程度。他们天生就是先天生灵，不过这世界之大。即便如妖夜这么变态的种族，放眼整个大界，也算不得什么。但你也不要泄气，毕竟你的天赋和气运。这小子斗志满满，根本就没听我的安慰。或许我真的低过他了。青龙，我的出身很低，虽说在青云宗内取得了一定的成就。但我不会就此满足，我绝不会停下脚步，享受安乐。我会一路向前。这个小家伙，真是有趣呀、啊。如果真是这样，我倒是想要唤醒三哥。哎，再等等看吧。剑灵怎么会变成这样的形状？怎么回事？为何散落的剑灵会化为一个陌生女子？她是谁？这到底是怎么回事？为何我的剑灵却会化为一个陌生女子？如果我猜的没错的话，你这剑灵所化的女人，应该就是那把妖夜一族留下来的常见的主人。这个妖夜族。应该还活着吧？杀戮剑山上每一把剑的主人都活着，若是没有，那么他的剑就会沉入杀戮剑山的深处。他肯定存在于这个世界的某个地方。既然这剑灵是妖夜一族的人，那我就给他取个名字，叫做妖夜吧。正气，这是第一次见到、啊。嗯，一个先天二重的小辈，竟然闯入了杀戮神山的山脊。你是剑灵，为什么还能说话？好像你的剑灵之中还蕴藏了一丝灵魂。小子
，到此为止了。再往上面，没有你的位置。我不打算将剑插在这里。我的目标是更高处。更高处？凭你？我的目标还是山巅。你以为你能过我这关？试试不就知道了？奇怪，你这剑法似乎是基础剑法，不是？这剑法似乎被改良过，明明只有先天二重，居然……老师将先天二重挂在嘴边，你现实中的实力再高又如何？你现在不过是一缕灵魂加剑灵而已。我也有剑灵，而且我本人还在这里。确定你等得住我，狂妄的小儿！我领悟了几百年的剑道，拦下你足够了。看我把你冻成冰块，还冰封天下！是时候尝试下剑灵妖液的威力了。哼，这不可能！你的煞气不可能这么强。这杀戮之气，在剑山越高就越强悍。如此一来，必须想办法将剑插在这杀戮剑山的最高点。够了，你能走到这一步，已经十分惊艳了。你看，下一把剑，你恐怕无论如何都敌不过。没错，我确实敌不过。但是，小子。<笑>杀戮山自有其规则，这样做会被当作作弊处理吗？试试不就知道了。这样真的可行？怎么能这样？你能够将剑插到那么高的地方，的确让我感到意外。你好好利用杀戮之道吧，折腾了这么久。我也该睡一会儿了。哎，这么久过去了，怎么没有反应啊？哎，罗正醒了，终于醒了。没想到他领悟圆满剑意，竟然花费了这么久的时间。花天命还没醒，花天命的时间更久。花天命的剑意之中。多了一种雷霆之力。不过相比之下，罗征同样也领悟了圆满剑意，但是收获似乎少了一些。他刚刚醒过来，并没有爆发出太多的气势。好夸张的气势，跟天上的闪电差不多了。恭喜天命兄，看样子你获得了大的机缘。看你的样子，收获也不少。上一届。我倾尽全力，但依旧没有战败你。其实已经算是我输了，但是我还想与罗征兄再比一剑。天命兄的挑战，我自然不会避退。这一战，注定要分出真正的胜负。不会一剑把罗征劈成焦炭吧？先前我的确是看好罗征的，但是化天命的收获似乎远远超出罗征。啊！台上多了一个美女，怎么搞的？那是剑灵，而且是化形的剑灵。太师哥，那到底是什么呀？我感觉不像是人，怎么会出现这样一个女人？那是灵剑化身的剑灵。切，剑灵就剑灵呗，有什么了不起的？我以为我在洗剑池中领悟出一丝雷电之意，已经是极大的机缘了。没想到，没想到，你直接凝结出剑灵来了，而且还将剑灵化形了。剑灵，罗征身边的那个女人是剑灵。可是领悟剑灵不是短则三五年，长则数十年吗？我所在的洗剑池，乃是半步圣地，却不知道罗征兄进入了什么地方，看到了什么。若是觉得不便说，也可以不说。这没什么好隐瞒的，一个叫做杀戮剑山的地方。啊！罗征变成恶魔了！啊
超恐怖的杀戮之气啊！他到底经历了什么呀？就是杀戮剑山。之前也没有察觉出来啊，怎么突然就变得这么恐怖啊？罗征，你是我第一个感觉追不上的人，但是我要追赶你，即使追不上你。也足以让我取得更大的成就，所以我明知不敌，这一剑还是要比。接招吧，罗征，天罚！哼，哼。哼。天命兄，还要再来比一剑吗？这一剑，罗征兄既然挡住了，我自认技不如人，我认输。小雨峰弟子罗征胜，第一了，太好了！没想到我小雨峰能走到今天这一步。不，并没有第一。不知道裴天耀他真正的实力到底是什么样的。下一场，莫雨欣对裴天耀。如果莫雨欣能逼出裴天耀的实力就好了。只是。我认输。啊，这太放水了吧！不出所料啊。嗯。这丫头，只有遇到我的时候会发狠呢、啊。下一场，华天命对裴天耀。我等这场比斗太久了，我也是。运气真好，说不定。华天命能赢了裴天耀，我就能看到裴天耀的底牌了。裴天天耀的肉体也太强了，比罗征还厉害。不，不一样。裴天耀使用的是掌法，是佛门大千叶手。虽然他每一掌看上去都像直接拍在华天命剑上。但实际每一招都是用的巧劲，力量是由侧面发出，将华天命的剑拍开，你看，两人还没正式开打，只是过招，但裴天耀怎么拥有这么多佛门功法？是啊，东域之中无佛门。而中域里面的天禅寺、天龙寺，都是传承已久的宗门。不可能，裴天耀不可能修中域的功法。要认真了，是对付谢云那一招，必须有全力打破他禁锢力量的象限。天剑。积雷剑意，进步。苍天可没那么容易被禁锢。裂开了，果然还是花天明的剑更强一些。自古以来，攻击容易，防守难。裴天耀的实力虽强，但防御终究是下策。如果金圈一破，裴天耀必败。破！不动明王城、啊，是不动明王。为何裴天耀能照出不动明王？他有不动明王的血脉。佛祖又不是神兽，怎么可能有子嗣传出血脉？那，难不成裴天耀是不动明王转世？有可能。不然怎么解释他身上那么多佛门功法？那就不得了了，难怪裴天耀会这么强。这下华天命要怎么办？这就是裴天耀真正的实力。好吧，胜败在此一局。赢了，我姓；败了，我命。华天命败了，看来华天命对抗裴天耀
，一点胜算也没有。我输了。先天大圆满，且能比我动用真身，你是第一个。你无需有心理负担，也许很快，我就不是你对手了。胜就是胜，败就是败，只希望日后。我们还有机会切磋。接二连三的打击，没想到他的武道之心还是如此坚固。裴师哥，裴师哥好厉害啊！我的不动明王动用一次需要三天时间恢复，你愿意选择今天战斗，还是三日后再战？哇，那还等什么？当然是趁热打铁当第一啊！你听听你这格局，人家比试到这地步。已经不在意输赢了，好吗？我在意呀、啊，我从头到尾都压罗正胜呢，都快赢麻了呀。如果不能和巅峰实力的你较量，就太可惜了。三天之后，我等你。嗯，三天之后举行全峰大比决赛，各门弟子先散去吧。参见宗主。我有个请求，我想见我妹妹。你是指罗言？是。我希望你能放了她。一千年，一百万点积分，两百万根方晶石，我出。不管你是从哪儿弄到这么多的方晶石，我也只能告诉你，不论你有多少，都不能带她离开。为什么？因为此事另有隐情。罗烟乃是我们青云宗最优秀的弟子，别说他废掉云家一个小小的长子，就是屠了麒麟云家满门，我石惊天也会保下他。啊，你现在无法从炼狱山中带走罗烟，倘若日后你突破赵神境，他之极凝神丹，或许。可以救你妹妹，宗主，能直接告诉我其中的缘由吗？罗烟拥有一种特殊的体质，名叫紫极阴体。可是武者踏入神丹境后，实力远超同阶对手。终于之中有一方霸主，想要摆天魔合欢大阵，需要与三位紫极阴体的女子交合，并且。其本身的实力都要达到神丹境，而罗烟便是人选之一。你说什么？可罗烟并没有达到神丹境界吧？没错，我们以修炼为借口，让他一直待在炼狱山，实际上是为了保护他。为了保护他，我要变得更强才行。那我现在想见见我妹妹。可以吗？只是渐渐的话，倒是可以满足你。罗征，你站上这里，随我一同前往炼狱山。嗯、罗征，兄妹之情融于血，但我劝你一句，在你没有真正强大之前。需要隐忍，我明白，徐长老。不知道哥哥现在怎么样了？算来算去，现在应该是全峰大比的日子。不过以他的实力，恐怕没资格参加全峰大比吧。就算在排名靠后的小雨峰，呀，哥哥，哥哥，我好想你啊！我这不是来了吗？哥，为何你可以上来，而且还是徐长老亲自送你上来？我参加全峰大比吗？到多少名了？还没有分出排名，还有最后一场比斗
，还有一场比斗要打。其实就是拳风大比的决赛，约好在三日后进行。拳风大比的决赛，哥，你才先天二重的修为吧？哥哥正在努力修炼，向你靠拢。可是我也想去现场看看。这个。我要亲眼看我哥有多厉害！你这个丫头，我堂堂一个长老，用得着在这种事情上骗你吗？我不去，怎么知道我哥是不是真的这么厉害呢？我妹妹可以蒙面去，她一个人在炼狱山这么久了，就让她出去一次吧。也罢，你隐藏好自己，就离开一次吧。这次比赛，所有弟子都可以观看，但要刷取积分。太好了，我们内门多做任务就能赚回积分了。我虽然是外门，砸锅卖铁也要去看呀、啊。这么多人想来看哥哥的比赛，青云宗谁出的馊主意？敛财吗？嗯，那边是谁啊？罗中在跟谁打招呼呢？那女子是谁啊？这么漂亮。是啊，若是取下面纱，那岂不是能把人迷晕？那女子虽然隐藏了修为，但实力绝对不弱，至少你不是对手。我很欣赏你，能够选择让我休息三天，否则我恐怕很难打败你。选择与最强的你战斗的，并非是我，而是我的武道之心。像你这么有雄心的少年，我许久都没有遇见了。不多说了。这一战，我要赢！人，龙鳞全开，金刚杖！你们刚刚不是看好裴天耀的吗？一拳就被罗征打出去了。裴天耀的实力还没施展呢。罗征，我所有的财富都是压你赢来的，这战我谁都不压了。但你一定要赢啊！这是我进青云宗以来第一次心境波动这么大。解春，解怒，解娇，解躁。你的力量怎么可能会这么强？天生神力也是有限度的。你的力量已经超越先天生灵的极限了。我可以选择不说吗？可以。不过我对肉身的力量同样也很有自信。啊！那是金刚不坏之身。原来裴天耀的杀手锏，不只是不动冥王。裴天耀真正的实力，到底是什么？罗征把剑收回去了。罗征这是打算认输了。他该不会打算用自己的肉身，跟裴天耀对抗吧？哥哥真的变得好强。既然打算去硬碰硬的话，哥哥可一定要撑住啊！要是能用拳头战胜你。一定会让你心服口服吧？尽管试试。我终于来了几次，看不下去了。这几拳要是打在我身上，恐怕我浑身的肋骨都要变成粉末了。这样下去，罗征支撑不了多久啊！这一回，估计罗征真完了。怎么回事？为何在我的打击之下，他还能强力反击呢？真的被破了，被罗征纯粹的肉身给打破了。罗征根本就是一个人形法宝，不怕打吗？看样子，我还是高估了我自己。哥哥的一拳，比裴天耀的三四拳破坏力还大，而且哥哥好像不怕打。本来我以为，凭借肉身可以压制你，看样子。不过是痴心妄想罢了，这么快就逼得我使出法相，真是小看你了。这一次的头像不一样，竟然消融可居啊！气势远远不如华天命的那一次。你们懂个屁！这叫正法轮身，比上次的厉害多了。
不能这样下去，我的耐力很快就会被耗光的。出来吧，妖夜、啊！这，这是什么剑招？我都不曾见过。没想到，这剑灵竟如此强悍，羡慕啊！我也想拥有这样的剑灵，何止是羡慕，我都想顶礼膜拜了。这哪是剑灵啊，这根本就是女神。哥哥，太强了！没想到我和罗真的差距这么大。疾苦在身，以闪摄心，不为外境所妖，忠心亦不起念。青莲夜火。只为焚烧诸天万界，化无尽火狱。无意青莲，处于浊世，若生处虽说恶，亦不为污染。不好，妖夜的能量快耗尽了。妖夜，快回来！妖夜的杀气是有限的，估计撑不了多久。妖夜，快回来！仅仅看着这火焰燃烧，我的眼睛都被刺痛了。若是被这火焰烧一下，会是什么感觉？这佛祖之火也真是奇特，从来没有见过哪个功法使出来还会限制住威力的扩散。也正因如此，所有的火焰都无法外散，全部集中在比斗场中。这比斗场中的罗征可就惨了。哥哥，你不能进去，比斗场中的胜负并未分出。让开！比斗场有比斗场的规矩，可容不得你乱来。你是要和老夫比试一下吗？大家看，是那个蒙着纱巾的女子，好像要打起来了。看样子，他似乎想进去救人。难道他真的是罗征的女人？哎，罗征！等等，我看到罗征了。他怎么金光闪闪的？不会吧？不会这家伙也收敛了金刚不坏之身吧？哥哥，怎么可能？太好了，又多了道灵门。不打了，我认输。什么？天傲兄，你的实力并不比我弱，只是你的长项都正好被我克制。我若是连这点都看不开的话，如何求渡彼岸呢？恭喜你，罗征。罗征胜，黑天要败。我宣布。青云榜的最终排名是……等一下，等一下，还有我、啊！哎、好疼，落地时不小心折到脖子。你没事吧，大师哥？啊，怎么回事？这傻子谁啊？黑天耀好像叫了他大师哥，不会是李易峰吧？李易峰。他不是闭关不参赛吗？现在出来干啥？嘿，天耀，看你这副苦脸，输了。实力不济，输了也是正常的事情。什么叫正常的事？我看这小子明明才先天二重，这哪里正常啊？要不要大师哥给你找回场子？不用了，大师哥。前锋大逼只是切磋，又不是结怨。逼风。你此时出来，是在闭关之中又突破了？嗯，是啊，小小的突破了一下，从赵神三重到赵神六重了。赵神六重，小小的突破，这这个臭凡尔赛！我从还是猴子的时候开始修炼
，都入不了赵神六重吧？既然你已经到了赵神六重，那么按照惯例，应该在青云榜上除名了。现在，我就宣布这次拳风大比的最终排行。哎，不要，长老，这拳风大比我一定要打一场。虽然我突破了，可我名字还在名单上的。没错。李一峰是青云峰弟子，为何不能参加拳风大比？塔塔塔，赶紧打！我们也想见识见识赵神六重的实力。李一峰，呃、你你不会是罗？你确定要直呼我的名字？呃，这个这个，当着这么多人的面，不要这样。哼。忘记了你发过的誓言，姑奶奶。我先走了，大师哥。这样才乖嘛。啥？什么情况？这姑娘不会是罗烟吧？我记得当年罗烟和李易峰他赌，输了要叫罗烟姑奶奶。不会吧？罗烟不是在炼狱山吗？李易峰。如果你一定要和罗征分出胜负，不如不用真元，纯粹比剑吧。否则以你的境界，赢了也算一大欺小。这提议不错，李易峰，你也是使剑的，两人纯粹比拼剑招，就公平了。比剑招，我熟。兄弟，最后一场比斗就以剑招定输赢。既然是纯粹的比拼剑招。那么你输了，也不算我以大欺小。全程我一点立场都没有，就这样被安排了吗？也罢，我愿意和你比，那就好。好弱的武器啊！这么厉害的人，居然用一把玄器。你不知道吗？当年他和罗烟打赌，把自己的仙器输给罗烟了。你们这些围观群众！能不能不要一直讲我的黑历史、啊？正好，可以检验我的极简剑法是否能对应真正的高手了。来吧。嗯？没看错吧？跟我打，你用基础剑法。不愿意的话，就认输好了。<笑>好笑。既然如此，你要是能逼我出剑，我就喊你一声干爷爷。又来。风师哥，你家很缺长辈吗？要不看看我？啊？这小子是在找死啊！废了你们！不想等了，接招！好险！不对，这不对，点剑！等一下，裁判，罗正他作弊。这不是基础剑法，没错，但比武的规则是不能使用真元，没有限制剑法使用。啥？我可从没说过我用的是基础剑法，全程是你在自言自语。好了，比赛继续。等等，那我岂不是？看招！这臭小子，可恶啊！完了，拔剑了！李易峰拔剑了！当这么多人打得躲，彻底跑不掉了呀！历史总是惊人的相似。李易峰叫爷爷！李易峰叫爷爷！李易峰叫爷爷！我现在反悔，还来得及吗？李易峰叫爷爷！李易峰叫爷爷！李易峰叫爷爷，干干爷爷，喜提姑奶奶和干爷爷啊啊！罗正，之前是我小瞧你，这回我们正正经经再比一次剑，你敢答应吗？可以。好，看我用最复杂的剑法。来破解你的极简剑道，落英缤纷剑，这力量跟刚才完全不一样。你，哼，看你还怎么退！给我
境，搜吧。境界差的太多，罗征不可能有看透这剑法的眼力。看来，即使是剑招上的对决，这也算不上一场公平的比斗。哥哥，结束了。呃、这这这。这我都忘记了，我的好剑已经输给这丫头了呀！喂，那边那位姑奶奶，把我的归云剑借我用用好吗？很快就还你。不借。我，你别这样，就借我用一小会儿，否则比赛没法进行了。不借。求求你了。婷儿，把剑借给他吧，免得他输的不服气。好吧，嘿嘿，终于摸到你了，我的归云剑。来吧，罗征，这回真真正正的输给我吧。你，我看你这么有自信，还以为你想出了破解之法，不如直接认输，输的还好看一些。哥哥要被逼到场地的边缘了，怎么办？五十步。一百步，五十步，还什么？这样让我太无聊了。一百九十五步，一百九十七，下去吧，罗征，你输了。这小子想把我的剑招扼杀在摇篮里，必须保持距离，不用真元。根本拉不开和这家伙的距离嘛！可恶，反转了！罗征真的在剑招之上击败李易峰。我就说，罗征是愈强愈强。这场比赛看得可太值了，一个积分没白花。让我出一剑好吧，我求你了。那可不行。好吧，既然如此。那就只有用这招了，我跟你拼了！开山裂地剑，风剑，你输了，怎么会？我不服，你不是我的对手。一峰，输了就是输了，要是能动用真元，我三招必定败你。你说的对，动用真元的话。现在的我的确不是你的对手，不过用不了多久，你就不是我的对手。我宣布，星云榜第一名，罗征。哇，太棒了太，好厉害啊！罗征，宗主要召见你，还有华天命、裴天耀，你们一起过去一趟。不过，你现在这样去见宗主不太体面。去之前，先带你去换身衣服。什么没你的份儿？谁知道呢？都怪宗主偏心，不乐意让我去。<笑>谁让你上次在青云路上睡觉来着？白费了那么好的机会。我。参见宗主，罗征，本次全峰大比的第一名会奖励一把仙器，现在你先挑选需要的仙器吧。如果有一个仙器给妖夜用的话，那就太好了。既然有三把中品仙器，那肯定从中品仙器里选了。这个机器是。请问宗主，这把剑叫什么名字？我就知道你会对这把剑感兴趣，它叫血影。血影剑，好名字。杀戮剑道想要走远，注定要付出更加沉重的代价，你可要考虑清楚啊！看来宗主并不知道罗征去了杀戮剑山，罗征应该可以通过剑山来控制煞气。明白，宗主，我就选择这把血影剑。既然如此，我也会尊重你的选择。
这把虚影剑是你的了。我也好像有一把。这是第二件奖励，清虚丹。清虚丹，赵神剑好，每个人都会有一道十分难以冲击的关隘，但是有清虚丹，就能直接度过这道坎，多少真人长老都得不到呢。但是现在罗真根本没法用啊，太浪费了。这次叫你们过来，是想跟你们谈一谈青云之路的事情。不用那么紧张，流传的青云路并没有多难，你们的实力都远远超出同阶，一定能取得一个不错的成绩。宗主，所谓的青云路，是一条路？不，它是一种试炼，所以它又被称为试炼者之路。一旦成功，就等于拥有和焚天王朝皇帝同等的地位。焚天宫的皇帝，师宗主，我现在不能去参加试炼者之路，我必须处理一件重要的事。不参加？好小子，我就知道你不会忘记你的苏导师的。但是你现在需要的是好好修炼。试炼者之路后，自然能救他。放心吧，苏凌运也是我青云宗的导师，我会保他周全的。我知道了。看，是罗征。啊，罗征兄，你终于回来了。<笑>罗征兄，你看，我们小雨峰现在大变样了，好几处修炼秘境都在修建呢。多亏了罗征兄，是不是？万岁！万岁！一个月以后就要回到炼狱山了，可是现在多么幸福啊！这是什么？天地异象？怎么怎么回事？天怎么突然黑了？这是？石惊天。石惊天，给我出来！圣女醒了、啊。拜什么？这并非神明，应该是一位实力极为强大的人，将自己的真元投射到天空之中。天空上的这个大脸，是要找石宗主。石惊天，给我出来！罗烟呐，他不是在炼狱山中潜修吗？为何我探查到这几日，他不在炼狱山中？这几日全风大比，是我疏忽了。哥哥，这就是石宗主所说的“终于霸主”的实力吗？不知道宗主和他说了什么。哼，限你一个月的时间，把罗烟送到我这里来，我自然有办法。让他突破神丹境。罗烟的运气真好，一直有贵人相助。对呀、啊，是啊，神丹境，多少人想都不敢想。罗家两个天才，都气运很好啊。哥哥，金儿，不怕，有我在。一个月后，若是见不到罗烟，你的小小的青云宗，就此在这世上消失了吗？怎么办？我不想被他抓走。燕儿，在你修炼到神丹境之前，那个人不会把你怎么样的。你现在要做的，就是等待，等待，等我去打败他。真的能做到吗？当初你在炼狱山上，相信我能走到今天这一步吗？怎么，不相信？不信。燕儿，看着我的眼睛。我以武道之心发誓，这是我罗征必将完成的事。哥哥，没必要以武道之心起誓啊！起誓后，倘若日后没有完成誓言，武者将会无法突破这步不前的。放心。好，很好，不错。我青云宗的弟子，果然是豪气万丈。石宗主。我想你们已经听到那个人说的话了。
这个人的实力太强大，我石惊天无法违逆。希望到时，你不要怪我保护不了罗燕的周全。石宗主，这种事情，我如何能够怪你？不过，还是想要提醒你一句：忠义之中，实力与他相近的人还有几人？但是有能力击败他的人。恐怕是不存在的，宗主放心吧，我一定能做到。你们是青云宗千挑万选的三名弟子。青云宗虽然是东域最厉害的存在，但在中域还实力不足。去失恋者之路的名额只有三人，远低于落云宗、彩云宗等。所以青云路一行，事关青云宗在云殿的地位，你们一定要好好表现。明白。我们出发。这就是失恋者之路。失恋之路，并不在东域。这是一个法阵。这里面，竟然蕴藏着如此纯净的真元。没错，启动传送阵，一人就需要一枚价值一百万方金的真元石。好好珍惜此次机会。一百万，因为传送阵需要耗费大量真元，所以在东域几乎不存在。你们都站起来，第一次通过传送阵会有一些不适应。你们尽量靠近我。那是什么？那是空间风暴。空间风暴。你们都靠在我身后。在我身后不要动，空间风暴挺过去没问题。罗哲，你在看什么呢？这是……罗哲，你没事吧？怎么回事？我似乎对那些空间风暴有了一丝理解，好像看到了他们排列的规则。这，竟然从空间风暴中。领悟了一丝空间规则，三哥，这小子不是一般的天才，你还不准备醒过来吗？看样子还是机缘不够，无法唤醒三哥。也罢，就看胡征在试炼者之路的成长了。出口就在前方，准备好。要到了，青云宗还没来吗？是不是遇到空间风暴了？有可能。石惊天那小子运气向来差，青云宗百年以来都没有人进过试炼者之路的石墙吧？没错，云殿弟子还是太强了。我们彩云宗最厉害的弟子。也不过能争得个第八九。刚说呢，你们青云宗也总算到了。今年就这么点人，看来贵宗人才凋零啊。虽然我宗名额有限，但此次来的。也是拳风大比的前三名，定不会怠慢这次比试。我们这位先天三重的武者，可是拳风大比的第一，而且就在刚才的空间通道里，还领悟了空间规则。看这小子也傻兮兮的，我才不信你吹的牛！先天三重领略空间规则，笑话！既然不相信。那就等我用实力把你们打败好了。好出狂言！就这水平
还不配做罗征对手。既然敢挑衅的话，我来迎战。嘿呦，还挺横。野丘大师兄，给他们点颜色瞧瞧。刚才随手的飞剑只是招呼，让你见识一下我的大成剑意。野丘大师兄太强了。区区一个大成剑意，就开始炫耀了吗？石血剑，极雷剑意，不可能！他居然领悟了圆满剑意、啊！这人明明只是拳风比拼的第三，这样的话，第一名岂不是妖孽一般了吗？你这还不是普通的圆满剑意，竟然蕴藏神雷属性，怎么做到的？我领悟圆满剑意时，曾进入洗剑池中洗剑，将剑意与雷电柔和，成就极雷剑意。居然去过剑道圣地洗剑池，真是幸运啊！魏宗主，你现在还觉得我们是来闹着玩的吗？哼，好了，刚才就算个小插曲，各宗门也不要再争吵。三年一度的试炼者之路马上开启。进入空间大门后，自行选择试炼道路。我在终点等你们。我也走了，刘征，你多保重。天傲兄保重。这些裂缝是什么？嘿呀，石老弟，你这弟子怎么不动呢？该不会像那个李易峰在试炼者之路睡着吧？那个领悟圆满剑意的弟子，在青云宗只排第三。第一是谁？就是这名正在发呆的弟子。他虽只有先天三重，但却是领悟了圆满剑意，还从杀戮剑山得到了一份机缘。能从杀戮剑山得到机缘，这运气。可是非同一般呐！哼，年轻人就会变瞎话，哪儿有这么有天赋和运气的人？哎，我以前也不信，咱们接着看就好。我明白了，原来是空间裂隙，运用好能做空间移动，可以更快行进了。这小子有意思，石老弟。他要是能进前五，我可以跟他争取一枚太玄云秒丹，也会赏你举荐有功。这么好的东西，给他？谁胜谁负还不知道呢。这该怎么？过去，别别的，给我过来！叫我吗？什么事？叫你过来就过来，哪那么多废话？这位大哥，找我做什么？我跟你说，一会儿这焚天火海退潮后，你第一个冲到前面开路，听到没有？庞师哥，让人家先天三重的师弟探路，这是不是太危险了？哼！我这是给他机会表现。原来这火海还会退潮，我还在寻思怎么过去呢。退潮了。嘿，这小子还挺快，咱们也跟上。这岩浆里面肯定有古怪，让我先开道当炮灰是吧？哼，有什么东西要出来了？这是什么？天哪，是吃火蛇！我们四人一起上。这吃火蛇虽然厉害，四个人应该还是能够应付的。你说的没错，不过，哈哈，我倒想先推给那小子。等等，那人还只是先天三重，你怎么敢让他一个人应对吃火蛇？谁叫他先天三重的时候比我那时候强呢
，让他先送人头去吧。真凶狠！是时候了。怎么可能？他竟然能跳那么高！这边来了，快准备战斗！我去拖住他。也不知道自己斤两，拿我当炮灰，坑不死你！可恶！既然绕过去，把麻烦留给我。啊！这是做什么？你激怒赤火蛇，把我们害得好惨，看我不收拾你！啊好师哥，别再为难这个师弟了，大家都是一起参加试炼的。是啊，明明就是你利用别人在先。还是两位师姐明辨是非。切，算你走运。快看，那是什么？啊，这是火符魔鬼鱼，快摆脱他们！啊，啊真是多谢。这怪物。太可怕了，师妹，你没事吧？多谢这位师弟了。应该的。我们要尽量团结起来，互相帮助，一起对付他们。冰封万里。马上涨潮吧，咱们快点。我累怕了。太好了，前方有个岛，我们可以多歇会儿了。好了，听说这岛上有个隐藏的试炼关，说是能够通过这个隐藏的试炼，能够获得天大的好处。还有隐藏试炼关，多谢师姐提醒，我先走一步。哼，先天三重还想挑战试炼关，真是不知好歹。他输定了。嘿嘿嘿嘿。所谓的试炼关，应该就是这里了吧？站住！什么事叫我站住？我们云殿的人在闯关，闲杂人等误入。我记得试炼者之路的全部关卡向所有人开放。<笑>那只是你们这些二品小宗门自以为的，可只有我们才是正的。哎，怎么走到哪儿都是一群自以为是的名门正宗？作威作福的家伙，那就趁机教训他们好了。消失了。哦，你说只有你们才是正统？放开他！你确定要我放下来？我既然能将正宗打败，就说明我更厉害，是不是就可以进入试炼关了？你这家伙，行，我让你过。你先放我回来！没事了。早知道你们会来这一手，好好睡一觉吧。我云殿向来是公平选拔，这些弟子简直丢我云殿脸面。飞长老息怒，你那弟子罗征也心气颇高了些。现在他碰上的只是普通云殿弟子，要是真碰上了赵小花、卓不凡之类的精英弟子，怕是要惹麻烦呀。哼，罗征这等小人物，怎能和云殿的赵小花和卓不凡比？卓不凡是他爱徒的未婚夫，咱不聊这个了，别惹这暴脾气老婆子。罢了，通过这个通道，就进入小岛内部的试炼关了。这就是秘境吗？这是什么动静？蜘蛛？怎么会有这么多？谁？变阵，四火烧。是云殿的弟子吗？阵势还真大呀！谁叫你进试炼关的？这试炼关卡又不是你家开的
，我为何不能进？真是狂妄！非要收拾你，才能明白十二帝之阵。看风沙，金元护体，居然上来就用这么霸道的招式，真是狠！去！什么？此地不宜久留，先走。剑步、啊。奇怪。人哪里去了？云殿弟子居然没有看穿我的剑步。哼，我看这小子逃不出多远，你们重新摆阵，把他逼出来。是，看风沙。这些人真是蛮不讲理，还以多欺少。师兄，怎么打不动这石壁？应该是有结界。这，难不成是？是另外的隐藏试炼关。看来那鬼面蜘蛛只是前阵，真正的考验在这里。一定要拿到这些宝箱。从底层到高层，分别是红色、蓝色、银色、金色和黑色宝箱。越往高处，宝箱数量越少，应该奖励也更大。谁先来？每人试炼中只有一次机会。这个都不敢上了吗？是谁？好快，偏炸还没反应过来就上去了。大家先在底下摆好拦截阵势，让他拿了宝箱也带不走。想拦我百里红枫？笑话！最讨厌你们这些自己捞不到东西，还迁怒别人的家伙。一边凉快去吧。这是哪一宗的弟子？表现不错嘛。费长老，这是我们祥云宗的百里红枫。<笑>还过得去您的法眼吧。能拿到红色宝箱。相当了不起了，就连云殿的殿主也只能拿走了银色的宝箱呢。什么？就连云殿殿主也只拿走了银色宝箱？是啊，在那之后，就再也没人拿到过银色宝箱，更别提在这之上的金色和黑色宝箱了。看来里面的东西相当有价值，我都想进去了。只是拿个红色宝箱，就以为了不起了？有本事再拿个蓝的呀！那可不是什么容易的事啊。下个目标就是蓝色宝箱，看上去只要越过这个洞穴就行了。不过，先探个路。没有奇怪，走着。先站到洞穴外面歇歇脚吧。感觉好像不太对劲啊！怎么会有火？完了！难道就这么结束了吗？啊，还好还好，看来洞穴不能走了，怎么办好呢？对了，刚才拿到的好像是玄武丹，看看能不能增强我的护体真元。护体真元，这小子。物体真元有点特别，竟然被他闯过去了。哼，结界要消失了，看我上去收拾他。啊、抱歉，我先上去了。你这个先天三重的家伙，给我下来！有本事你上来呀、啊！有<笑>到蓝色宝箱了，耶！<笑>居然有竞争对手跟过来了，前面只会更危险，得找个人。帮我探路，反正也不急，不如趁机逗逗他好了。喂，在前面可是会遇上风刃和强气流的哦，不如拜我为师吧，我可以教你两招步法，准保轻松过关。多谢提醒，不过我有自己的办法
是利用真元所画的盾牌为自己开道吗？有一手。你能告诉我，你拿到了什么吗？这是哪来的啰嗦鬼？要扰乱我的心神吗？刚才你说的，我都听到了。我可不是啰嗦鬼，是风流倜傥、人见人爱的白丽红枫。怎样，交个朋友吧？这家伙是有多自恋啊！不过。看上去并不讨厌就是了，交朋友可以，不过咱们现在还是对手，先过关再说吧。来啊，为了公平，我等你上来。这可是我刚才失误的地方，看看你能不能过得去了。这个洞穴会喷火，喷火。哎，都怪我嘴慢，这下他完了。不会吧，这人好变态啊，连火都不怕。哎，这火似乎品阶不高，不足以激发金色皱纹的能量。对了对了，能不能告诉我，你为什么不怕火烧啊？我天，又来了！这是我自己的秘密，怎么能随便说呢？我马上就会超过你。哎呀，没关系，反正我也不在意。我知道你停在这儿，是想让我率先探路，没问题。只不过我速度快，你要是再漫不经心的，就会被远远甩到后面。这家伙，好，那我们走着瞧。罗真，你看，从这往上的悬崖，如冰面一样滑，根本没法爬。看来，如果要过银色宝箱这一关，从外面是过不去的。只能通过这个洞穴往上走。罗真啊，咱们还是带个火把进去的好。万一从洞里突然跳出个怪物怎么办？消灭掉就好了，有什么好怕的？啊！真有怪物！这是什么呀？看上去有点可怕。要不我们换条路吧？你好歹也是武者，至于这么大惊小怪？虽然只是个傀儡，但他杀气很重。罗正，咱们还是出去吧，不然会被这家伙碾碎的。哎，罗正，再怎么精彩的机械，都弱点。我要是砍断你这家伙腰部连接的铁链，又如何呢？好硬、啊，竟然连仙气都长不开。心，谢谢你救了我。只是，你不是一直害怕，都躲在一边吗？怎么这会儿突然冲出来了？哎哎哎，那个，问大家的话，凡是比我强的对手，我都不和他打。还有这样的，真是个古怪的家伙。可我对自己的身法很有信心，逃跑和救人，那可是我的强项。罗正，要不我们换个宝箱拿吧？整个山洞都会被他弄塌，我们会被埋在这里的。不，这个宝箱对我来说很重要。如果遇到困难就后退，就再也进步不了。受不了，不就一个试炼而已，连命都不要了。我明白了，我觉得这个家伙的秘密是在那根铁链与宝箱连接的地方。从那里下手。说不定就是他的弱点。话是没错，可我们很难从他面前通过啊。不过，兴许可以这样。好，就按你说的办，咱们同他一决高下吧。这，他们好像遇上麻烦了呀。如果我没看错的话，这是用上品仙气材料。紫玄铁锻造的杀戮傀儡，如果想把它直接斩断，根本不可能。除非，除非真的斩断杀戮傀儡与银色宝箱相连的关节，可这也太强人所难了。哼，谁叫他们俩不自量力？
居然妄图想拿云殿殿主才拿得到的银色宝箱，出了是活该。知道你很担心，不过年轻人说不定也有他们的办法。好，就趁现在。好的，我马上跟过来。罗真的意思是，只要把这里斩断，傀儡就会停止行动了。这就是所谓的弱点吗？看大白马，就由我百里洪峰来收拾吧。啊、不行，必须赶紧通过去，不然。百里洪峰就会被傀儡的利刃碾碎。可是，要怎么样从他的利刃底下通过呢？完了，完了！怎么会这样？本以为只要能逃，在危险的地方也能去，可这次居然逃都逃不掉。糟糕，再不救百里洪峰，就来不及了。可恶，怎么办？突破不过去。空间裂隙，真是不走运！没想到会殒命在这种地方，可怜我一世英名。哟，百里洪峰，我来救你了，尿裤子没？天，你怎么过来的？我去，你往哪儿卡、啊？住手！啊！呃，呃，这是怎么回事啊？傀儡自己居然能动！这家伙大概里面有活人的灵魂，有的武者为了长生，把灵魂炼入傀儡，可他们也不晓得自己的灵魂和傀儡躯体会被用作他用。你需要我们释放你吗？如果你有释放灵魂的方法的话。我可以帮你。哎，逃过一劫。百里洪峰，我这流光剑都碎了才勉强展开锁，你居然敢随手抄把匕首就砍，知不知道危险呢？哎哎哎，我以为既然是弱点，会容易些呢。看来这个人情我是欠下了，之后有什么事情尽管吩咐。当然，以身相许除外。以身相许就免了吧。先看看宝箱里面装的什么吧。这好像是一本功法秘籍，万煞生死轮，圣洁功法，乃是血魔大帝毕生所悟。修得此功法，便可驱动万千生灵煞气。可灭神佛，太好了，正好是与煞气相关的功法。哦，这么激动，一本秘籍而已，至于吗？嗯，不然这样好了，为了报答你的救命之恩，也为了陪这把剑，银色宝箱里面的东西我就不要了，都归你。喂，你不是认真的吧？这样好吗？反正我也是来游山玩水的，拿这个东西。就意味着还得继续挑战，哼，算了吧。虽然这么说，对不起宗主，不过我的初衷就是如此，而且我也不打算再往上了。你这样是？我这个人呢，比较随性和知足，偏爱各处的风景。如果为了挑战断送性命，就会少看很多诱人的风景。这里的景致刚刚好。再往上，怕是高处不胜寒喽。<笑>百里洪峰，你果然是个很有趣的人。不过我的话，还是想挑战武者的极致，所以会继续前行。知道你肯定会这么说，我看好你的潜质哦。等你挑战完了，我们一起走。好，咱们就此别过。先看看这本功法。杀气。
气本源，寰宇生古之光，欲破昼而不得行，故化为。好痛！怎么回事？你我血魔大帝毕生所悟，得此功法，驱动万千生灵煞气。可灭神佛，血魔大帝，谁啊？叫碧绿的玉简，是灵魂玉简，上面字句都由灵魂篆刻而成。只要打开，功法秘籍就会钻入你的脑海，不必去记，就会融会贯通。啊，不疼了，但是身上。有些地方痒痒的，好厉害的功法。嗯，万煞生死魂是血魔大帝最强的一门功法，能激发你之前拿到的九头蛇血魄的能力，可快速愈伤。蓝色宝箱里的九头蛇血魄吗？好，继续前进吧。是金色宝箱，这是什么呀？这是什么声音？让人忍不住全身发抖！啊！什么动静？可怕！还有真气护住自己，传说中的凶手，暗影狼王，这是吼叫，就有巨大杀伤力。争这小子，居然到了金色宝箱一级，可要是惹了暗影狼王，谁都无法幸免。过来，准备十二地之阵。这个，反正暗影狼王都出来了，我们也没办法上去，干脆就在下面，把他们一举击灭。是。赵小花他们行动了，我得快点。这个家伙太巨大了，比想象中也凶悍很多。连靠近都很难，更别提试探弱点了。得想个办法。各就各位，十二地之阵，看风沙。什么？这家伙，真元护体。只是轻轻一拍，就把十二地之阵的招式击碎了。哈哈哈。太轻看自己了，居然想借十二之阵去对付龙王！你不知道自己在这闯关途中，实力早就提升到他们之上了吗？好，那我就用自己的力量消灭他。虽然修行了万煞生死轮，但尝试了下，还是无法运用。怎么办？有了。天魔魅影，嘿，残破飞刀，只要他的眼睛受伤，就无法阻止我靠近了。什么？大、啊、哥！这家伙这么生猛，看来想想别的办法。罗正，我听说这个隐藏关卡是有实现的，看这摇晃的样子，我俩的时间应该差不多了。可是，没有除掉这守护宝箱的狼王，还是有些不甘心啊。焚天火海退潮，结界也快消失了，赵小花他们。马上就会上来，赶紧走吧。好吧，百里红枫，我看赵小花他们还在下面，他们是冲着我来的，估计免不了一场恶战了。你先走吧。啊，要走当然一起走了，而且我自有秘密武器，保证咱们脱身。从这边下去吧。好。罗征和百里红枫下来了。协助他们，是。哈哈哈，想
想拦截我们，也太小看我百里洪峰了。你们以为我混了这么久，完好无损，怎么能吹出来的？给你们点好东西，让你们享受享受。哎，这是什么？这么多？这这这是真人石！我的妈呀！发财了，发财了！快捡啊！屏住呼吸，闭上眼睛，这是烟雾有问题。<笑>这是我用酷似真原石外壳的水晶制作的迷惑人心的霹雳弹，里面除了火药，还放了辣椒粉呢。怎么样？是不是觉得眼泪止不住的往下流啊？拜拜了，你内。这小子真能搞鬼！快站住！咱们快走！好。人甩掉了吧？甩掉了，甩掉了，十万八千里远了。哎，你说刚才那个隐藏关卡，到底给试炼者留多少时间闯关啊？都没看到倒计时的东西，好神奇呢！要不是时间不够了，我觉得你可以把那头狼给磨死，就可以打开金色宝箱，真是太可惜了。哎，还有，除了我给你拿的银色宝箱，你前面两个都拿的什么呀？派上用场了没？能不能给我看看？我好好奇啊，是不是很厉害的东西啊？哎，新的麻烦开始了。还有还有，我听说呀，这个试炼者之路。原本就是一个六品宗门的遗迹，要不然怎么会有万煞生死轮这种好东西？你想啊，云殿会这么大方吗？那可是圣阶功法，他们肯定舍不得吧？也许秘密都在你那功法里，练出来的血魔大帝身上哦。这么说来，金色和黑色宝箱之中的东西，恐怕是这六品宗门的顶级传承。哎。你就知道功法啦，传承啦。那你让我说什么？不要这么无趣，天天都在想提升实力，不累吗？当然是这个宗门当年的全貌最有趣啦。六品宗门，肯定有不少美景奇观，要不要一起探索？搞不好就是那种世间都消失的景致。哇，那可不得了了呀！走起啊，我们去探索。这，看，前面那个台面上有好多人呢。华天命也在。华天命，罗征，你怎么也来了？你们聚集在这儿干什么？为什么不继续往前走了？你看那边吧，前方道路被破坏掉了。居然破坏了那么多石墩，难怪大家都被困在这里。可我看。右边不是还有几个石墩是完好的吗？你们咋不走那条道？没几个人愿意走那条道。为什么？那里通向的地方，就是传说中的死之路，基本有去无回。哦，听上去很有排面呀。怎么样，罗征？要不咱们过去装装？罗征，这是你的新朋友吗？看上去不算强，可胆子却很大。你说谁？我？你说我看上去不算强？小子，知道我百里洪峰刚经历过什么吗？我可是连隐藏关都闯过的男。<笑>你们这群不自量力的家伙，死之路那种地方，哪是你们这样的小角色能闯的？那个地方也只有我们云殿的精英大哥卓不凡。和大嫂金巧宁能去，你们，嗯，听他这么一说，我倒挺想去。你这家伙看着阴恻恻的，但还是有几斤反骨在身上吗？哎，你叫百里洪峰是吧？一起走吧
，好嘞！哟呵！喂，你们俩怎么自己先跑了？倒是等等我呀！两位，涨潮了，小心点！哟呵！好身法！哈哈哈哈哈！我厉害吧？奇怪，为什么这条路还没有到尽头？啊，该不会这是一条到不了尽头的死路吧？完蛋，那我们可就要被耗死在这儿喽！可以别这么乌鸦嘴吗？继续到前面看看，走。这里有符文，这些石墩上的符文是怎么回事？刚才的石墩上并没有这些东西，难道？我明白了。啊！我们要完蛋了！别瞎嚷嚷，再嚎我就把你丢下去！别呀、啊，请务必抓紧我的衣领！嗯，奇怪，罗征怎么不见了？难不成是掉进这火海里了？啊、怎么出现了漩涡？原来如此，肯定是罗征兄触动了什么机关，产生了这个漩涡，而这漩涡就是死之路的入口。<笑>一定是这样。我也去试试。百里兄，快抓紧跟上！我、哦，呃，需要先开启机关吗？跳，跳，我再跳，嘿嘿，我进！哇，我好大啊！怎么回事？怎么我进不去、啊？是触发机关的力度不够，还是这种火海看不惯我？加重力量，再来一次！我跳，跳，跳！跳跳！啊！为什么？为什么我就不能进去、啊？你们究竟是动了什么机关啊？你动点脑子行吗？这些石墩，你要按照我刚才跳的顺序才行啊！原来是这样。话说，你刚才的顺序是啥来着？七。好了，都平安下来了。别搞个嘚儿啊！来来回回几次，我衣服都被烧坏了，全是剩下烫死了。谁让你稀里糊涂往下跳？你们俩别吵了。嗯，给，这是治疗烫伤的凝冰丹。这还差不多。这好像是一片丛林哎。这就是丛林。小心！大家当心了，这黑暗之中潜伏着很多小型的蝙蝠，他们的双翼锐利，就和刀片一样。我们看不见，你为什么能看到？我是天生夜视眼，只要有一点光亮，就能把周围看得清清楚楚。当心，他们来了！真元护体。总算过去了吗？那又是什么？那是青莲夜火。难道裴天耀在那边？但是裴天耀的不动冥王，只有在危急关头才会使用。难不成他遇到了麻烦？跟上我，过去看看。罗征，华天命，你们怎么来了？别分神，危险！不好，裴天耀有危险，救他！长虹贯日，这是圆满枪意，好强！裴天耀，你没事吧？没事，不过这飞天夜叉很凶猛，大家要小心啊！刚才出手的那个人是？那个人是卓不凡，他
他可是云殿的精英人物呢。你忘了，咱们一路上好些人谈论他吗？死之路那种地方，也只有我们云殿的精英大哥卓不凡和大嫂金巧宁能去。你们，原来如此，他就是卓不凡。我从四。重回寺，悬沙寺，加油，不凡，加油，加油，加油，不凡。这姑娘想必就是金巧宁了吧？长得蛮漂亮，和卓不凡也算是金童玉女了呢。你真是什么小道消息都知道啊！这是。糟了，这飞天夜叉变了身，会实力大增，变得更加厉害。既然如此，就大家一起上吧。不用你们管，反倒会碍事。什么？这人也太自大了。天明兄，心别激动，你看，就连他的未婚妻金巧宁都不去帮忙，可见他们都对此有信心。咱们先观察一阵。再确定要不要出手。好。嗯。啊！这家伙居然刀枪不入。血枪魔神桥。后一击。这圆满枪意，好强！居然一个人就可以打败这么可怕的飞天夜叉，卓不凡，真是名不虚传、啊。做的不错呀，不愧是云殿的精英弟子卓不凡。这人什么时候出现的？只不过飞天夜叉在死之路不算特别厉害，更大的考验还在后面。你是何人？喂，分明是卓大哥消灭凶兽保护了你，你不感激就算了，反倒在背后指指点点。我只是说实话而已。真是讨打！啊！哼！啊，画面怎么消失了？怎么回事？刚才那女的做了什么？不知道呀。最后出现在画面上的云殿弟子是谁？他为何破坏新规？这个人我也没见过。云殿弟子都是由我带路，全部已经点过名。这人我确实不认识。那就是有人易容混入。不可能，去往试炼者之路的人实力不会超过赵神境三重，否则会被那个世界排斥。就算是易容术，我也能一眼认出。飞寒长老。嗯您千万要想想办法，那位弟子明显是图谋不轨，再加上异常凶险的死之路，对于里面的弟子简直是往火坑里跳。你要知道，卓不凡可是卓大先生的儿子，要是他有个三长两短，你绝对吃不了兜着走。你这话的意思是，这事儿得怪我？算了，两位都别生气。刚才不是说进入试炼者之路的，实力最强不超过赵神境三重吗？那我觉得没什么可怕。那弟子最多也就赵神境三重，而进去试炼者之路的，也正是各宗的精英，我们应当相信他们。也是，你说的没错。事到如今，也只能靠他们自己了。算了，乔宁，随着人去吧，我们继续闯关就好。可是，反正是想借用我们的力量蒙混过关的人，不然就自己闯死之路了。对啊，你说的没错，我的确是想借用你们的力量过死之路。不，绝不是这样
，我能感觉到，这人身上有着异乎寻常的敏锐感知，实力应该很强。他这么回答，应该是怕被我们继续问下去。此人一定另有目的。好了，继续走吧。等等，<笑>我也跟你们一起。这人又是谁？是蓝云宗的周成，他一路只跟在后面，从来不打，也不帮忙。居然还有这种人，而且这寒烟草，我在炼气宗法里看到过，十分珍贵。他是怎么得到的？嘿嘿，这帮家伙就知道傻乎乎的打，坐收渔利还得是我呀。他们哪知道，之所以会招来飞天夜叉，就是因为我拔了他们守护的宝物寒烟草。就这样下去吧，到最后宝物都会是我的。大家走吧，准备下一关。皮肤凉飕飕的，这空间好可怕。这些水母不会有毒吧？这四处都是阴风，给人一种不祥的预感。啊，嘿嘿嘿这药草一看就很值钱，是我的啦！嘿嘿嘿这药草一看就很值钱，是我的啦！当心！啊啊！放开我！放！周成被那玩意儿吃了，这么快就只剩骨头了。那是黑魔眼，小心脚下！追过来了，大家快点跑起来！强、啊、金，别动，快走！也不行，得再快点逃！我白令洪风几只帅气，前途无量。怎么可能在这儿变成一堆白骨啊、呃？不要过来啊！呃，怎么会？难不成我们被……我们已经被包围了，四处都是这玩意儿，怎么办？冲出去！这，我的攻击竟然一点效果都没有，这到底是什么东西？这黑魔影，看样子是一种邪物，所以普通的物理攻击没有效果。花天命，用你的劫雷剑意试试。好，雷属性功法可克制邪物。如果是邪魔之物，我的青莲夜火也能行，只不过现在用不了。没事，先看花天命的吧。雷剑印，天剑，四剑合一。哇、哦，好棒！这是圆满剑印。北天阳，你的这个同宗师弟，实力真强。花天命是很厉害，不过罗征更强。罗征？你说他吗？他看起来只有先天三重，天魔魅影，去！这是要干嘛？喂，罗征，不是说普通的攻击不管用吗？嗯、那是什么？黑魔眼竟然变成了紫黑色！血光刺眼，大家快闭上眼睛！去
居然还会天魔神拳，这家伙有点意思。也许他能为我所用。不会吧，黑猫眼都被吞噬和转化掉了。不愧是罗征修，对天魔真元的使用更加熟练了。这个息只能转化掉，不能化为己用。这是什么呀？哈、啊、哈，这个好像和失恋棺材里的红色箱子的东西一样，是可以增强灵魂的物质。啊、你们要是不介意的话，我就读读了。这是黑魔眼精华，其剧毒可以腐蚀你的五脏六腑。我不是，你要是不想活，就吞下去吧。怎么不早说呀？你是在故意把看戏的吧？我差一点就全部吃进去了。真是白痴。对，白痴。<笑>不过黑魔眼精华经过提取，也可以得到增强灵魂能力的灵魂精华。只要用秘法去除毒素就可以了。哎呀，那说明还是好东西嘛，我们可以把它们带出去提炼。哎，刚才吐的真浪费。来来来来来，大家分一分哈。我怎样都要拿到三草，还要给巧宁留。明明是罗征的功劳最大，他先拿走一半也没问题。哎，给我一点啊！你们。你怎么不要？哼，我不需要这种东西。这人真奇怪，全程没出手过一次，又好像知道很多。他跟在队伍里，到底有什么目的？罗征，我们这边分完了，继续上路吧。好。喂，这个漩涡的后面是什么？你现在问这个做什么？进去不就知道了？咱们都进去吧。啊啊啊、咱们都进去吧。这些岩石能够受力，站在这些岩石向上爬，就可以走出去吧。哦，没想到你脑子还挺灵活的。你想的没错，想要离开死之路，这些符石就是关键。是这样的吗？那我们也赶快上去。这里诡异的很，不知道接下来会出现什么变故。快看上面！上面好多符石，看来是真的。只要顺着这些符石跳上去，就能到达顶部，我们就可以离开死之路了。哦，这个好像没什么难度呢。<笑>没什么难度吗？马上你就会知道什么是恐怖了。哎哎、你们快看下面，有东西过来了。导致我们过来了。他这速度已经不是一般的快了，我也不能示弱。追上来了，速度也不错，那就再试探你一下，别辜负了我对你的期待哟。你这是干什么？他是敌人，怎么偏偏在这个时候攻击我？为什么这么多人要攻击我呀？起剑！这家伙好厉害，只是照神境一重，就能徒手捏住我的剑。什么？那和我下去吧！这家伙怎么回事？想和我同归于尽吗？女孩子。
黑啊！我这是在蛟龙肚子里。好在这蛟龙的肚子软软的，没有受伤。啊！啥？拿开你的脏手！你摸哪里呢？你这个臭流氓！没想到你这么下流，流氓！对不起，刚刚太黑了，我是真不知道你在那里。啊，我不是故意的。那个。你为什么要伪装成男弟子啊？哼，要你管，凭什么要告诉你、啊？哎，他果然还在生气。可毕竟是你让我们掉进蛟龙肚子里的，你刚刚那是什么招式啊？居然能徒手破我的剑招？你真的只是赵神镜一重吗？还有，为什么要来这个地方？切，问题真多，废话一大堆，待会儿再告诉你。先跟我过来。好奇怪，这蛟龙肚子里又干燥又空旷，一点也不像生物的体内。这是一条已经殒命的蛟龙。什么？死去的蛟龙？可他刚刚还打算攻击我们。嗯，这是人类将蛟龙的尸体的血抽干。皮肉用秘法浸泡，这样蛟龙尸体永远不会腐烂，然后改造成一具傀儡。这样啊，景龙，你平时都在沉睡，这会儿突然醒过来，是有什么重要的事吗？呵呵，你说的不错，我察觉到这里存在着一道蛟龙的精魄，我想吞噬掉那蛟龙精魄。当年那个六品宗门抽取了这蛟龙的精魄，封印在这傀儡体内，利用它来驱动控制蛟龙傀儡。不然，你以为它为何会动？好厉害！这也是那个血魔大帝的实力。极有可能。不过，经历了漫长的岁月后，蛟龙精魄的封印松动了，这正是下手的时候。听上去是不错，不过要漫无目的的在里面找，也太不容易了。你在和谁说话？哦，哦，我，呃，没什么。话说还不知道姑娘你的名字呢。你叫我爹就可以。什么？爹？叫你爹？傻无爹的爹，叫我爹姐、呃。他怎么在露出真身之后，性情大变了？亮了，继续跟我走吧。啊、喂，是蛇。嗯、天哪，这蛇居然和杀戮傀儡是一种材质的东西。又来了，当心！这个女孩的实力好像有点恐怖啊，而且还很残忍。我忽然对接下来的事情感到了嗖嗖的凉意。这个蛇的材料很特殊，正好我拿来研究一下。这点东西没必要收集。若是你帮我完成目标，这些就只能算是破烂。好快的身法，刚刚明明在前面，突然瞬间就跑到我身边。这女孩到底什么来头啊？找到了，那就是钥匙。钥匙？什么地方的钥匙？这是整个失恋者之路的传承钥匙。这六品宗门在毁灭之前，将所有的传承都放在了失恋者之路中。只要得到这枚钥匙。就能够将这些传承收入囊中。这算是血魔大帝的传承吗？你怎么知道血魔大帝、啊？切，我也不告诉你。要不是因为这个男男，我才不带你来呢。我自己来过这里很多次了。原来如此，难怪你对这里很熟悉。可这个看起来近在手边，为什么难拿
。啊，看起来很容易是吧？你不知道，这个炉顶非常的厉害，而且这里还有一道结界，也异常的坚固，我一个人根本破不开。所以呢，我这次进失恋者之路就是为了找帮手的。一开始我想和卓不凡合作，借他穿透力极强的枪破坏结界。但后来我看到你的天魔神拳之后，改变主意了。我觉得你可能更适合打破它，而我能提供给你足够的真元。可是你自己不也很厉害吗？一个人破坏不了结界吗？你刚刚根本没听我说什么。我说，我根本打不开。对不起，我不该再问的，我道歉，行了吧？不多说了，现在你听我指挥，驱走那枚晶石。这是，当心，这是离火火龙晶，是一种极为厉害的火晶。去！好强的寒气，居然能让这周围的温度都降下来。趁现在。我把这离火火龙晶拖住，你去破解结界。结界吗？啊，不管用。哎，光凭借你这点力量远远不够。这结界乃是取自一丝空间之力打造，这薄薄的一层结界，其实就是一层薄薄的空间。也就是说，我打碎它，就等于要打碎一层空间。这怎么可能做到？没那么夸张，这空间被压缩到了很薄的状态，并非真正的空间结界。如果是真正的空间结界，我根本不会来这里了，因为根本没有击破的可能性。你还是用天魔圣拳，我将真元度给你。好，天魔魅影，这些力量就够了吧？不够。再来！他居然可以一下子吸收那么多极品真元石的能量。好了，继续。好吧，现在这个程度差不多了。好，趁现在。加、啊！太好了，这样就可以拿到梦寐以求的传承了。停下做什么？那个，我可不可以问你一个问题？怎么了？如果我帮你拿到这个传承，你给我什么好处？都什么时候了，你还有好处？那是当然，难不成我还能白帮你这个忙吗？行，你要什么说吧，我能做到的都答应你。<笑>那就以身相许吧。以身相。放肆！我可是开个玩笑而已，我要的只和这传承有关，我对你没那意思。那我答应你，要是拿到这六品宗门的传承，我分你一点。一点儿怎么行？怎么着也要一半吧？合作总得有诚意吧？一半？口气真是不小。你知道这意味着什么吗？六品宗门。可不是你们这些不入流的宗门可以比拟的，哪怕是夜城的传承，都足以碾压你的宗门。想要一半的传承，你就不怕把自己撑死、啊？放心，我度量很大，撑不死的。你要是不答应，就算了。真是贪心，怎么会碰上这种弟子？好吧，我答应你，你叫罗征是吧？不知天高地厚的家伙。还是个流氓，我记住你了。不好，这样下去会前功尽弃，赶紧打破这结界。呀、哎！难道是血匪能量？太不可思议了！除非他把血匪晶石镶嵌在身体里，否则不可能有这种力量。可肉体与晶石的力量
会相互排斥啊。通常只把血匪晶石镶嵌到兵器上。他是怎么调用这种能量的？好了，碎掉了。这就是这条蛟龙的精魄，魔怔，抓住它！<笑>我拿到这六品宗门的传承，必然能重塑身躯。我要将我失去的全部拿回来，毁掉这里的一切。糟了，是这条蛟龙的精魄！<笑>走了，竟然跑了。给我滚了！小天，我来帮忙。别仓促去追，蛟龙一族天心影血，你们要注意。知道了。别跑！不行，这样的话恐怕会追不上。金银冰霜，极寒圣兽，以我为灵，降临我身。别和那只冰凤凰合体了，还有这种附体技能？开招！有机会！想逃？出招真是霸道，毫无遮拦。哼，你逃不掉的。冲小计！这是什么东西啊？这样应该可以拖住他了。是和那个暴力女一起来的小鬼。既然碰上了，我就先吃掉你的灵魂，夺去你的身体吧。既然他不知死活，就让他进来吧，正合我意。你确定？进来试试吧。哈哈哈！这家伙的灵魂根本就不是王。具体虽然修为差了一点儿，不过根基十分稳固。待我夺取之后，再拿到这六品宗门的传承。就能成为这大千世界的主宰。从哪里开始呢？呃，这是什么？这、这、这，是真龙。我们一眼花吧，这真的是真龙，发自灵魂的血脉压制，不会错的。我的妈呀，这小子体内怎么会有真龙啊？呃，妈呀，快逃！我怎么这么倒霉呀、啊！好不容易从金枝里面出来，命休矣。嗯，不错不错，这都多少年了，好久没吃过这么好吃的东西了。这东西最能滋补我的神魄。罗征小子，你干得不错。没有危险了。刚刚的蛟龙精魄好厉害的样子。看来青龙非常的厉害啊，轻轻松松就收拾掉了。找到钥匙了，不过这些球是什么？总算抢回来了，我们走。这火龙精竟然悄无声息的追上来了，而且这火龙精的能量变强了，体型还变得更大了。退后，我来阻挡他。这是冰凤的羽毛，竟然可以单独取出使用。冰墙，升起来吧！这是什么？
是什么啊？好美！小婷，你干什么啊？别怕，有我在，你不会有事的。我会一直保护你的，一辈子保护你。我们会一直一直在一起的，对吗？永远都不分离，就这样一直一直抱住你。包拯，醒一醒！不好！天哪，我这是怎么了？我已经警告过你们了。蛟龙生性好赢，这里其实是这条蛟龙体内储存银囊的部位。刚刚你们吸入的黄色粉末，就是一种极为厉害的天然迷药。我不是百毒不侵吗？说了这是迷药，又不是毒药，你自然无法抵挡。还好你及时提醒了我。你说过的，我们会一直在一起，别离开我。我们要在一起，永远都不分开。糟了，完了！我想起他好像比我吸进的粉末还多。喂！你快醒醒啊！我们尽快撞穿这冰墙了，小蝶。啊啊啊！怎么办？怎么办？他现在完全受迷药影响了，这，这可怎么办是好？好像，好像，不，不行，脑袋有点乱了。办法，只能靠自己来对付这火龙精了。对不起，小蝶，你只能先歇会儿了。去！啊，威力这么大，这黑火比我想象的还要厉害的多。算是结束了，得赶紧回复休息一下。不知道后边还会发生什么。嗯，就这样安安静静的睡觉，看上去还是挺可爱的。干嘛？我什么都没做，刚刚还是我救的你。喂，刚才可是我帮你把钥匙拿到手了，帮了你的忙，你还想灭我？这么恩将仇报，也太差劲了吧！啊、他似乎并不在意刚才的事，我要是借此动手，反倒成为笑柄。哎，别一来就要动手啊！刚刚不是我的话，我们现在都被灭了。这样。我以武道之心发誓，之后绝不灭你，否则以后我的修炼也会受阻。但是，刚才的事，希望你就此忘记。快把金石钥匙给我，我们去取宝。忘记就忘记，好像说的谁要一直记得一样。你说什么？没，没什么。这里就是龙首了。可是龙牙紧闭。我们要怎么出去？这蛟龙居然飞起来了！哦，快看，那边飞出一条龙啊！这是怎么回事？天哪，好大一条龙啊！
一条正脉。这是蛟龙，而且是至少活了五万年以上的成年大蛟。什么？五万年的成年大蛟？这样下去太恐怖了，试炼者们岂不都会有危险？这试炼者之路本身就是六品宗门的遗留之物，该不会是某个弟子启动了禁制，把什么护宗圣兽之类的放出来了吧？居然有这种能看到龙肚子外景象的神器啊！真不错，接下来我们该往哪儿走？找到了！原来这东西就是盘龙柱吗？我准备插入钥匙了，你注意一下四周，防备一下异常情况，特别要注意一下头顶。注意头顶，但是为什么地面在震？这些光束是什么？就能拿到蓝色宝箱了。怎么回事？我的宝箱！别飞走啊！这些剩下的龙血，我们都取上来吧。虽然这东西不如传说中的九头龙血魄，但也是蛟龙之血，得之必有补益。这这龙血怎么往天上飞了？究竟怎么回事啊？为何试炼者之路中有如此多的异动？万一这异动要了里面弟子的性命怎么办？费寒长老，这事儿您可得赶紧禀报店主。禀告店主也没用，店主一直闭关不出，就连我们都见不到人。现在也只能静观其变，希望不是什么大凶之兆了。哇，这么多好东西！那个不是之前隐藏关卡的宝箱吗？怎么都飞到这里来了？这不就是之前隐藏关卡的宝箱吗？怎么都飞到这里来了？咦，银色的宝箱怎么少了一个？啊！我拿走了一个，怎么了？不会吧，这家伙有这么强？我当初也是好不容易到手的呢。这么多好东西，都是咱们的了。那当然，这些就是血魔大帝的传承了。<笑>那我就先打开看看里面有什么了。别急，重头戏还在后面。这个又是什么？好像很不同寻常。哇，天绝道果！这是传说中的天绝道果树，没想到居然栽种在失恋者之路当中啊！天绝道果，什么东西？没听说过。既然能让他这么高兴，应该是很好的东西吧。好巨大的一把剑，压迫力好强，太恐怖了吧！这么巨大的剑，应该不是一般人使用的吧？难道这是血魔大帝的佩剑？难道血魔大帝不是人类吗？你猜对了。这就是血魔大帝的配件，血魔大帝肯定是人类啊！想啥呢？什么？是人类？那得多么巨大！你是不是在忽悠我？这么庞大的剑，人类是不可能使用的。哼，
真是个土包子，一点见识都没有。谁说这东西一定要血魔大帝自己使用？他只要有剑灵，就可以用剑灵驱使。剑灵，自从流光剑被傀儡搅烂，只能用现在这把血影剑，而剑灵妖夜就没别的剑使用了。要是可以给妖夜用这把剑就好了，他的战力一定得到不小的提升。难不成你也想要这把剑？哎，别想了，没有剑灵是用不了这把剑的。啊，你，你，你，你。真的有剑灵，这把剑我拿走可以吧？哼，拿去好了。有剑灵了不起吗？剑灵化形都是按照剑客心中执念所化。看这样子的剑灵，估计你心里也是乌七八糟的。果然是个变态。啊，其实并不是这样的，我真的不是。你运气真好，不只有剑灵，而且你的剑灵已经十分凝实。如果你懂得剑灵御剑之术，的确可以使用血魔大帝的这把巨剑，也就是说，让剑灵自己用剑战斗。哦，你指的是这样吗？哼，这算是剑灵御剑之术吗？哼，连这个你也会，真气人。不过，想要操控巨剑。你需要将一部分剑灵灌注在巨剑中，将剑灵跟其融合，才能够自如地驱动这把巨剑。了解。妖夜，接下来该你表现了。干得好！<笑>成功了，这把剑是属于我的了，你没意见吧？随你，反正我想要的<笑>是药源。哇，这药源好像有很多灵草灵药。这个药源我有特别用途，你别想了。呃、你还是给我去那个蛟龙血池好好泡泡吧。啊啊、你干什么？这池子里是什么东西？啊啊啊！我好烫！啊啊啊！好烫！啊，这个是什么？习惯了之后，倒是挺舒服的嘛。在这里修炼，应该相当不错。能感觉真元顺着经脉流转，运转变得更顺畅了。啊，我这是突破了。<笑>青龙，我感觉你怎么笑得这么猥琐？你已经浸泡过了蛟龙之血，而且有了突破，剩下这些对你来说用处已然不大。介不介意让我吞噬掉啊？这蛟龙血又不是我一个人的，也有小蝶的一半。要是他问起，他独占药园的灵草灵药可不比这血池差。光他现在手上拿着的八千年的太阴麻沸草，就有这血池的价值了。至于他问起你怎么说，就看你自己的了。那怎么行？你也知道他那么霸道，我会被打得很惨的。喂，这就动手了？是我还没同意呢，你就给完全吸收了，总得赔给我点什么吧？不然怎么向小蝶交代？小子，不会一开始就想勒索我吧？哎，说吧，你要什么？你有什么呀？比你的修为很多秘籍还用不上
，那我传授你一套制作符文的方法好了。符文既可以用来搭建幻阵，也可以用来炼切炼丹。如果学会制作它的秘术，用处将非常广泛。这套方法也算是我们真龙一族在符文造诣上的一个巅峰了。好，那就这个了。成了。咦，蛟龙血呢？哎呀，不小心全给吸收了呢。这可是整整一池的蛟龙血啊！说好一人一半的，既然你吸收了这么多蛟龙血，那些宝箱就不用给你了。嗯，果然不好对付。<咳>你收走了药园的灵草，光是一株太阴麻沸草的价值就抵过这一池蛟龙血，当我是三岁小孩糊弄吗？看来这家伙也不是完全不识货，居然有你这种斤斤计较的男人。照你这么说，佩剑是不是也得一分为二？那个，要不咱们先别争了，看看剩下几个宝箱都有什么好了。哇，东西真多，好像都拿走。灵魂精华，九头龙血魄。哎，可惜须弥戒指空间都不够了。哎，这个戒指空间大。露西，哎，这是女士。那我只能先凑合用一阵了。居然敢嫌弃！啊，要不是看在你把银色宝箱的灵魂玉简全让给我，才不给你。呵呵，其实是我已经有了万煞生死轮，太多功法用不上而已，只剩下最后的金色和黑色宝箱了。这是？难不成？哟，居然想看懂这个？这可是关于空间法则的东西，你要理解就怪了。这家伙竟然在领会空间法则。现在想来，当初灵魂火龙精也是他灭掉的。看来这家伙的潜力不可限量。这个少年，未来明阳这片大陆也不是不可能。搞定。你刚才说什么来着？啊啊！我在说这个宝箱也很不错，里面有护宗大阵。明明刚才瞧不起人的话被我驳了，还不承认。毕竟这东西能抵御外敌，对云殿非常有用。抵御外敌？他到底是云殿的什么人啊？最后只剩下这最珍贵的黑色宝箱了。天哪，这是？这不就是个普通的油灯吗？为什么放在最珍贵的黑色宝箱？这是仙木灵灯。仙木灵灯，虽然灵灯是什么我不清楚，但传说在遥远的暴乱星海，有一座仙人的坟墓。听说仙人虽有万年之寿，却已无法抵挡时间侵蚀。在经历了五种衰相，最后进入不乐本座的境况之时，仙人就会殒命。难不成这个东西和所谓的仙木有关？没错，你说的这个。正是天淼道人的坟墓，天淼仙墓。据说当年这位仙人，天淼道人，也是这大世界的飞升者。他在上界纵横数万年后，回到了故土，并修建了一座坟墓。仙墓宝藏众多，很多武者不惜一切代价去抢。然而，没人成功进入过仙墓，殒命的却不计其数。直到两千年前，在中域之中。忽然出现了数盏小油灯，小油灯看上去普通，底部却刻有“天秒”一字，在侧面还有九道印记。后来众人得知，这就是仙木守灵灯，只要九盏同时都点起，就能顺利进入仙木。于是武者们转向了对油灯的争夺，各路高手凑齐了六盏，这些灯最后分别被几大四五品宗门中的强者掌控。然而，剩下的三盏灵灯仍下落不明，极有可能在隐士的高手手里。于是，几大宗门设立了点灯节，他们昭告天下
，希望藏有此灯的人能够在点灯节同一时间点亮仙木灵灯，通过亮起的印记推测已被找到的灵灯数。三十年前，第八盏灯被点亮，各宗门已经跃跃欲试，就等最后一盏灯，然后进入天秒仙木。这最后一盏灯，竟在血魔大帝手里。要不是我开启了他的传承，这盏灯估计永远点不起了。这仙木和仙府是什么关系？我虽然是仙府灵石的主人，但眼下也动用不了。这仙木灵灯的话，当然是属于我的。喂，反正你是我云殿的人，倘若有机会点亮这仙木灵灯，我自然会带上你喽。等等。什么叫我是你云殿的人？你自己是不是云殿的人，我都不清楚。我看起来就那么像坏人吗？宝物已经没了，我们快离开吧。哎、这不是深渊里的那条蛟龙吗？怎么会出现在这里？从那里出去，就是通过失恋者之路了。嗯。你不和我一起出去吗？不必了，我们还会再会的。还有，记得保守我们的秘密哦。嗯、啊？怎么回事？这么快就出来了？是卓不凡他们通过死之路了吗？嗯、终于到了。罗征，居然是你！没想到今年是云殿之外的弟子获得头名，恭喜！就罗征一个人，他俩没出来，难不成他在途中斩草除根了？小子，我采云宗的金巧凝呢？呃，不知道，我们不在一路。不知道，你分明跟卓不凡他们一同进入死之路。莫非老朽的眼珠子长歪了？谁知道你中间做了什么害人利己的事？我确实中途和他们分开了，你不能这么诬赖我呀！这是神丹境吗？好强的气场！满口胡言，看我不教训！啊、老太婆，你真当我石惊天是泥捏的菩萨？你。你居然敢跟老身动手，毁我怕你是吗？够了，有什么话好好说。龙婆婆，为点小事和后辈犯难，这还有点宗门宗主的样子吗？废韩长老，我家俏宁说不定就被他害了。我，够了，龙小花，这么多年过去了，还一点长进都没有，再胡闹。我就不客气了，我晚点跟你们算账。原来龙婆婆真名还叫小花。罗征，你仔细解释下，当初你和卓不凡一行八人进入死之路，为什么只见你一个人出来？我当时在死之路掉进深渊，后来出来的时候，看到卓不凡他们已经走出死之路了。现在的话，他们应该。这家伙依仗身法冲得挺快，我绝不能在最后关头让他抢在前面。这家伙真讨厌，我冲个刺他都挡刀。不过，我也是有对策的，吃我霹雳弹！嗯、来呀来呀，来超过我呀！你。少打！你这逗逼，好好冲刺，再不就丢下你不管了。别呀，天明兄，等等我！喂，花天命，都怪我一时疏忽，才让你得了第一。啊，我不是第一啊，罗征才是第一。什么？怎么可能？哼，这家伙肯定用了什么卑鄙手段。好，问清楚，罗征，你不是掉落深渊，被那条蛟龙吃了吗？怎么还能来这里？那位神秘的云殿弟子呢？他怎么没跟你在一起？什么情况？卓不凡
，你细细说来。实不相瞒，我之所以有所怀疑，是因为罗征本来应该已经死在死之路里了。死之路最后一段是一个巨大的深渊，底部有一只蛟龙，我们五人亲眼看到，罗征被那个云巅弟子给拽了下去，两人一起被蛟龙吞吃了。结果，最后他不仅逃过一劫，还抢先通过试炼者之路，这其中肯定有蹊跷。罗征，你告诉我，那名云殿弟子究竟是怎么回事？废寒长老，恕罗征无法将其中的隐情讲解出来，因为我答应过那位云殿弟子要保守秘密。我知道答应了别人的事必须做到，可如果他冒名顶替，关系到云殿安危。我有证据他是云殿的人，但是他的真实身份也没对我透露。这样啊，那我暂时可以不深究下去。不过还是希望你日后能给大家一个满意的答复。是，没想到费寒居然对这个罗征那么客气，真可恶。不过，也有可能是他不敢得罪云殿其他人。非要问个究竟的话，拜见卓大先生。哎，爹，您怎么来了？哈哈哈！不凡，这次是第几名啊？呃，不凡无能，这次只拿到了第三名。什么？才第三？那谁是第一啊？他。这位弟子境界也才先天四重，不凡，你怎么能输给他？哼、嗯，事出有因，还请爹爹明察。嗯，你叫罗征对吧？我听说试炼者之路中发生了异变，而且与你有关。为了云殿着想，你必须原原本本的说出来。可是我觉得，我在试炼之中的机缘与他人无关，没必要都讲。且我此次有约在先，没必要都讲。你以为你是谁，敢和我这样说话？罗征，你要不还是先对卓大先生解释下。看来这人在云殿的地位极高，连费寒长老也不敢惹怒。如果是这样的话，这是我的传音令牌，日后你在云殿可以直接传音给我。我把情况告诉他，看他能否出手相助，也正好。看看他的底细。你若再不说出来，我可要搜魂了。卓、呃、大先生万万不可！要是强行被夺取记忆，可能会给脑海造成不可逆转的伤害。罗征，你必须如实说来，不得隐瞒。你给我一边去！这里不关你的事。传、啊、音符。啊、哼，罗征。算你走运，不凡，我们走。爹爹，这到底怎么回事啊？这究竟是谁的传音？竟然能让地位尊崇的卓大先生做出退让？竟然真能三言两语逼退了他？小爹到底什么身份？嘿嘿，想知道的话，直接去问他好了。哎，找到了。哎，这小子是怎么发现我的？卓大先生都被你逼走了，你究竟说了些什么呀？哼，别回头看啊，把我暴露了，把你眼睛挖出来。呃，那你告诉我，你到底跟他说了什么，把他吓跑了？哼，我就告诉他，罗征是我的人，别插我我的事，给我滚！啊？什么叫我是你的人？本来就是啊，你以后就知道了。不过，小蝶居然敢这么呵斥他。看来地位比卓大先生高不少。哎，你刚才还是太冲动了。虽然你有自己的处事方法，但与卓大先生交恶，实在不是明智之举啊。晚辈也是无奈之举。我与他人有言在先，且事关重大，确实无法说出。哎，希望日后卓大先生能大人不计小人过。哈哈，我是第十名。<笑>我总算在我们门派排上号了，师兄们再不敢小瞧我。下面我宣布此次试炼后录入云殿金银堂弟子的名单：罗征、华天命。
卓不凡，裴天耀。接下来，所有被我念到名字的金鹰堂新成员，随我一同进入云殿。天地元气在这里，比其他地方浓郁好多。哎呀，连这些都不知道，果然是新人又来了呢。金鹰堂的弟子往这边走。什么？这些家伙居然还是金鹰堂的？我就带到这里，随后的事情由云殿执事办理。写信告辞了，祝贺诸位晋级金鹰堂。这儿可真气派！以前云殿待了这么久，没来过这儿呢，身份立刻不一样了。这不算什么，真正不一样的是云牌。精英堂所有的人都会被分配一张云牌，云牌一共有五种颜色，分别是紫、黄、金、青、红。普通弟子可没有。这是干什么用的？其实，在云殿之中有数不清的修炼秘境。五种颜色的云牌就代表五种级别不同的权限，而我们刚刚进入精英堂，自然是最低的权限，也就是会被发到红色云牌。原来如此，各位安静。哇，就连云殿的普通执事也是神丹境啊！现在分发云牌，这是你们日后出入云殿的通行证，还有开启云殿之中各处修炼秘境也需要它，注意妥善保管。华天命，在。这云牌的样子和小蝶给我的传音令牌好像，只不过冰蓝色又是什么级别？罗征，在。慢。怎么回事？居然是紫色。肯定是拿错了，我听说只有少数长老能拿到紫色云牌，罗征不过只是试炼者之路的第一而已。就是就是，你去确认一下有没有弄错。是。怎么搞的？云殿也能弄错？已经确认无误，给罗征的确实是紫色云牌。怎么能这么不公？凭什么让他拿到紫色云牌啊？就是就是，这是云殿的决定，不容置疑。再吵的话，就把你们扔下去。这个罗征到底什么来头啊？哼，别说是你们了，我们执事也想知道呢。该不会这人和店主有什么关系吧？下面我们讲一些云殿之中的注意事项，包括修炼秘境的使用方法，不能去的禁区等。大家务必谨记。有什么问题可随时问我。哎，讲完了，散了散了。罗征兄、啊，快过来看，这有一张中域的详细地图。从这张地图看来，我们的东域相对中域来说真是渺小啊。嗨，大家都在这看地图呢。这张地图记录的很详细啊，几乎将中域中所有的势力都划分出来了。我瞧瞧，看样子中域的四品宗门，除了云殿，还有血木崖、黑山宗、玄阴馆，且还有个五品宗门——虚灵宗，它刚好在中域中央，比云殿都庞大。据说他们的宗主、啊。好像已经修炼到常人难以理解的境界了。咦，这些人名是什么？哦，你说这个呀？中域这边除了宗派，还有一些强大的独立武者。有些武者天生独来独往惯了，所以就在上面标注一个名字呗。如果是独立武者的话。说不定还有他，百里洪峰，这人的实力如何？啊，还行吧。什么叫还行？嘿嘿，其实中域之中没人是他的对手，连五品宗门虚灵宗的宗主都要让他三分，是实至名归的中域第一人。喂，罗正
，你问他干啥？他名气很大、啊，你以前在青云宗没听说过？你们东岳太偏僻了吧？听说他要布置一个什么合欢大阵，抓住三个极品美女合欢双修，还要称皇称帝，将在中域里建立神国。这可是中域千万年来没有人完成的壮举。罗生，哎哎，你们怎么都走了？我还没说完呢。给我闭嘴！好吧。哎，你这人真是傻乎乎的。我这是招谁惹谁了？罗征，什么事？崔邪的确很强，是中域最强者，但你不必气馁，因为我有预感，你一定能超越他。你真的这么相信我吗？是的，我也相信。这并非安慰你的话，如果让其他人听见了，恐怕会觉得我们痴人说梦。可是我们就是相信。好，让你们选择相信，我也更应该相信自己。小翠翠，你不是说带我来看雪景、吃雪蕉心吗？你把这朱玉峰的雪顶都给烤化了，我还如何看雪景？哼，要求真多。想要看雪景，老子带你来了。想吃雪蕉心？咦，小翠翠，这么多血，怎么吃啊？是不是我还得叫个厨子上来？哎呀，小翠翠，又不是我不想，可是你要修炼，那天魔合欢大阵必须要有三个子极阴体的原因，我这身子可都为你保留了三十年了。你若再找不到第三个子极阴体，难道我还要空等三十年啊？哼哼，罗烟天赋不比你差，很快就能突破神丹境，而另一个子极阴体也有了眉目。很快就能找到，到时候就能大大的满足你。讨厌！啊，小翠翠，怎么了？呵呵，有趣，很有趣。我感受到了一丝必杀执念。这诺大的中域，还有哪个老不死的敢打我们小翠翠的主意？不怕小翠翠找上门去找他们的麻烦吗？怪就怪在这人实力很弱小，不值一提。可为何恨我到这个地步？<笑>那就是一只小蚂蚁而已，担心什么？少想那些闲事，只要想着和我在一起就好了。<笑>没错，想灭我的人多了去了，可谁也没成功过。可是。明明对方就像蚂蚁般微不足道，我又为何会感到不安？成了，有杀戮剑山依靠万杀生死轮。尽管是血魔大帝最强的功法，但修炼起来并不复杂。虽然距离第一层绝杀轮还有一定距离，不过已经初具雏形了。不知道如果与煞气相结合。威力会如何呢？不会真的将云殿的下面部分都给打穿了吧？所有在修炼室中修炼的弟子全部出来！啊！刚刚究竟是谁？给我站出来！抱歉，萧执事，刚刚不小心就把地面给打穿了。哎。原来是这小祖宗，不好得罪啊！那个罗征啊，这修炼室的防护做得不好，你有紫色云盘，完全可以用上层的修炼室啊。上层修炼室乃是用最为坚固的龙头生铁打造，就算是神丹初期的武者，使出全力也能承受啊。呃，不好意思啊，萧执事，我知道了。哎呀，小执事这变脸也太快了吧！啊啊、破坏修炼室可是要赔偿的。你刚踏入云殿，还没有积分，不过我先记下，日后从你积分上扣除。小执事
可能因为我刚才动静太大，才导致天命兄走火。要不，这样就记在我头上吧。呃，要不这一次先算了。不过我还是要警告你们，不要随意破坏修炼室。嗯，今非昔比啊！现在你的话这么管用啊？<笑>哪有？倒是你，刚才动静那么大，突破了。是啊，在试炼者之路上就有预兆。没想到拖到现在才触摸到赵神境。嗯，那不错，恭喜啊！谢谢。不过罗征，关于提炼黑魔眼精华的方法，你弄到手了吗？嗯？怎么？你很需要这个吗？嗯。因为修炼天剑对灵魂强度的要求很高，若是没有强大的灵魂，很难承受那股威压。没问题，提炼方法我尽快去打听。不过你可以先看看这个，这是什么？打开你就知道了。这，这是增强灵魂的东西，这么贵重的东西，我……哎，我们师出同门，理应相互照应，这点东西算什么？来云殿这么久都不来找我，亏我还特批给了你一块紫色云盘。哎，哦，是该感谢你。不过我怎么记得天绝道果树和其他好多东西你都独吞了呢？你这男人忒小气。修行不够给你也没用，既然你这么想要奖励，我就再送你一份大礼。哼哼，为什么总有种不祥的预感？好了，大梦真人，该你出手了。店主，这样真的好吗？有什么好不好？这家伙早就该好好修理了，照我说的做。是，哎，店主还是太年轻了呀，竟然做这么胡来的安排。呀，罗征，身体怎么不能动了？怎么回事？罗征，你这是去哪儿啊？糟糕，我的身体被控制住了，这肯定是小蝶干的，他到底要做什么？哥，我过来了。好。这人好嚣张啊！只是个先天生灵而已，他想干什么？这是哪里？小蝶给我的大礼又是什么？手好像也不由自主的动起来了。一群废物！谁敢挑战我？我、哦、天哪，这根本不是我想说的话，这不是要搞事找打吗？小蝶，你等着，逃出去了再找你算账。哎，好像身体又能动了。<笑>呃，不好意思啊，刚才走错门了。嚣张完了还想走？没门！云殿精英弟子里居然有你这么个先天圣灵，而且还如此狂妄。抱歉哈、啊，呃，刚刚那事儿不是我说的，你们听我解释啊。哥，他就是今天试炼者之路第一名的罗征。原来如此，你就是那个叫我爹生气的人。既然如此，就不用解释了。哥，这种小角色就不劳你费心了。小地方出来的不知天高地厚的家伙，就得好好调教。看来这次是躲不过了，这一劫只能硬上了。好啊，不过谁调教谁还不一定呢。<笑>教我，恐怕你还没这个资格。有没有资格，的确不是我说了算，而是看是你的枪还是我的剑说了算。好啊，那就一决高下吧。轮<笑>回刺，燃<笑>烧刺。<笑>这几招勉强被你逃过了，不过这次绝对躲不掉。先天生灵能够达到这个地步也不错了，不过他肯定躲不过卓不凡这招。这虽然是他的杀手锏，但不是最强的一招破灭。如果使出破灭，一枪都难对付。狂！这样下去不行，我得用别的办法。
吸住了。怎么会这样？有人如我所料，这绝杀轮能将通过他的东西全吸附住。不错，小子，你够了，放开他，不然对你不客气。他又不是没手没脚，自己可以选择放开啊。我叫你放开。切，原来你们卓家喜欢以多欺少啊。好吧，我放手了。小心喽！他不才是先天四重吗？怎么会有这等实力？罗征，现在不管谁罩着你，我都要你亡！啊，不凡，你需要用内招。我怕罗征这边，虽然卓不凡的破灭一枪还不成熟，但破坏力极大，让他自己应对就好了。我不觉得万煞生死轮比破灭一枪要差。破灭一枪，可算世间万物。罗征，我倒要看看你怎么接这一枪。啊、看来他这次动真格了。冲！三份煞气。为何罗真身上的气势完全变了？煞气这么重，之前完全感觉不到啊。他竟然会走杀戮之道，就不怕身体的煞气反噬吗？万煞绝杀轮。王爷、啊，不好！那、啊啊，不凡，你真有能耐啊！不仅挡住了卓不凡的一枪，还废掉了他一只手臂。终极对招，如果我不出全力，现在倒在地上的就是我了。哼，可惜你现在还是会倒在地上，下地狱吧？什么？他不是先天生灵吗？怎么会飞？看样子是小蝶帮的忙。小蝶，亏你还有点良心。<笑>这才刚开始呢，怎么能让你轻易殒命了呢？我要慢慢的折磨你，以后你每天都会来这里接受精英弟子的挑战。啊、不要吧！别跑！你等着，以后有你好果子吃。哈哈哈。云殿精英全都是一帮废物，以后我每天都会来这里接受你们的挑战，看看你们到底有多强。罗征，有胆你给我们回来！好，你这么说了，我们每天等着你。这真不是我想说的话呀。今天就先让罗征休息吧，不然明天没得玩了。是。呃呃小蝶，我叫你姑奶奶还不行吗？你别这么玩我了。这可不行，你可要好好休息哦。明早还要继续呢。天哪！起床啦，太阳晒屁股啦。要不要这么早啊？喂，你让我准备一下。这小子今天果然又来了，非要教训他不可。谁叫他那么狂？先天生灵就敢这么嚣张，以后了得。哟，今天好热闹呀！哎，李大哥，你来的正好，听说罗征了吧？这小子过来了，快教训他，不然他就狂得没边了。<笑>人都有狂妄的时候，但我毕竟是赵神之极。就算赢了他，也胜之不武啊！小蝶，这简直是要把我往死里整。没错，也不是谁想和我打就能和我打的，规矩由我来定。三场，我每天只进行三场挑战，而且我会自己选择挑战的对象。那你选呢？你一个先天生灵，又能怎样？上官白梦。哎呀，上官白梦，他觉得你好欺负呢，用你的铁拳砸碎他。你该不会认为我只有赵神四重，觉得境界太低就来找我吧？没错，我对付你都不用武器，只要用拳头就够了。你知我有铁手的称号，故意挑衅我是吧？来吧，看我不宰了你！好强的气场，听说他在走上武者之路前。就是一直以拳套为武器，没错
。罗州那小子要赤手空拳挑战他，简直是疯了。小蝶看样子是有备而来，想测试我的肉身。幸好昨天修炼的时候，把肉身承受上限的龙骨都抵掉，不然就不好办了。还有谁？我来就不信邪了。上官白沫不过是一时疏忽，我来为他报仇。刚才我可说了规矩哈，人由我来定。业主，你出来。呃，我只是来看戏的，换一个人不好吗？怕什么？收拾他，不过就是先天生灵而已。好歹是二品家族的子弟，不能这么退缩。啊！你们，啊，我输了。下一个。啊、可恶啊！啊，不会吧？连关月都被打败了，他该不会是专门挑弱的下手吧？各位，今天就到此为止了，明天赶走。等等，罗征，你专挑弱的，这次不算。不行，你得先过了我这关再说。哈哈，说是一天三场，就是三场。我先走了，站住！站住！罗真，站住！这家伙居然还会飞，身法好诡异呀、啊！不错，这些灵魂精华又让我的灵魂之力增强了两三成。喂，青龙，青龙，你说过传授我一套制作符文的方法。现在我的灵魂强度够资格学习了吗？符文，我得求证一下。这个东西虽然和你们人类的符文相似，但是它已脱离了普通符文的概念。我们叫做神文。神文。这神文来自于更广博世界中的符文，传承无论是从构思还是威力上来看。都远不是中域中的符文可以比拟的。对啊，那更好不过了。现在可以开始学了吗？可以是可以，不过你的灵魂之力还是太弱了。现在学习神文术，只能绘制最低等级的神文。你确定现在要学吗？千里之行，始于足下。现在要不跨出这一步，要等什么时候？也对。不过，绘制神门第一步，就是将自己的灵魂之力输在笔尖。笔尖？什么笔？自然是绘制神门的笔。你原本修炼了金神字，早已领悟了化黄为丝的方法，所以将灵魂之力引入笔尖并非难事。缺的只是材料，明天可以准备下。你需要的东西有黑斑纹犀角、青木雷光石、云斑木、金灵石、火灵石、金叶通灵金玉枝、三星石、遁甲石、纹灵、素岩石、金晶、爆毒草、雷锋枝、天鹤真甲。天哪，怎么这么多？最后一场，罗征对吴天阳，得赶快赢了这一场，好去购买材料。没想到今天观战的人更多，连废寒长老也来了。罗征这个样子，相当不对劲啊！难不成是被人操纵了？能做到这一点的，大概只有大梦真人。嗯，原来如此。罗征突然性情大变，无比狂妄。原来是店主所为啊！怎样，我今天又是全胜？好了好了，小祖宗就到这儿吧，要去买材料了。罗征，你又欺负人，回来回来！啊，这帮孩子还真是什么都不懂啊！云殿的访视可真是便利。听说中域最大的商盟——天下商盟，都在这里设有铺面。巧了，正说着就到了。老板
我想买一些材料，还有一支用来绘制符文的笔。你想绘制符文？就你？符文都由师傅亲自教授，根本不是自己弄。你只是心血来潮吧？不，我是想认真学习的，但需要先练手。材料拿这些就好了。给我。什么？你居然拿这些练手，难不成是在消遣我？出去！喂，开门哪有不做生意的道理？何苦赶我？你这些是制作四星符文的材料，一般符文师都用不上。你说要练手，那不是消遣我吗？我掏钱买材料，自然不是消遣你，又不是不给钱。做生意何苦这样？不卖不卖，今天偏不卖给你。这下可麻烦了，魔怔，我有办法让他卖给你。啊，什么办法？你看他手上的那块玉，这块玉是凤族古玉，上面记载的是古凤族的文字。估计这人类老头不认识这些字儿，正烦恼呢。我刚好认识那些，你要是说出字来，想必他很愿意卖给你。这是个好办法、嗯。以天辰之火，祭祀莲叶之地，卓万法永昌。好、哦，等等，他刚才说的难道是？该不会就是这古玉上的字？这这位少侠，能否将剩余的部分翻译完？你不是不卖东西吗？我先走了。这位少侠。有话好说，先在我店里坐下再说。这位少侠，刚刚是我不对，还请你把这玉石上后半段的文字也翻译给我。可以，但是你得答应我一个条件。条件？嗯，什么条件？我罗征的材料，你要按七折的价格给我。七折？七折？这确实有点为难啊，可是，哎，好吧，我答应你。算了，亏了的就拿其他的补上吧。这后面的意思是，呃，少侠，请问你是在何处习得这上古凤族的文字的？据我所知，这大千世界已经没有他们的后裔。这个我不能说，但你要是遇到不认识的字，尽可以找我。呃，这不可能吧？喂，你这牛皮就顾着自己吹了，我也不是什么字都认识的呀。没事，要是真不会，还有别的办法吗？啊，材料配好了，至于符文笔，你要哪一款？一定要是金属的，这个赤铁玄金的最好不过了。老板。我要金属的符文笔，这个得是资深的符文师才能用。嗯，不过好吧，一共八百枚中品真原石，七折就是五百六十枚。嗯，还是好贵啊。哎，根本不行啊！你行，你试试，让我绘制一星什么，我才不做！这简直是让我这顶级大厨熬稀粥吗？那就让我自己反复来呗。不用，我有别的办法。这是什么？这是我灵魂的分身，你可以和它配合来绘制符文。好了，它已经融入到符文笔中，你可以下笔了。这次感觉怎么样啊？果然顺手好多，已经不错了。你刚刚那一笔天赋差一点的符文师，可能要数月甚至半年才能做到。那我要趁热打铁，继续试试。这是完美笔触，完美笔触。如果是能将材料的特性在绘制时发挥到极致，就会出现完美笔触。
，这就跟圆满剑意一样，许多剑客练剑几十年也未必能领悟。这臭小子这么快就能在一心冥想神文的制作中画出完美笔触，看样子他的符文天赋非常高啊！青龙，这冥想神文如何使用？一般符文需要配合幻阵使用，但你现在不需要布置幻阵。可以直接用自己的真元技法。真是神清气爽，所有的疲劳都跟着消失了。这一星冥想神文真是不错，也不知道这东西能卖出多少钱。要不去那家材料店问问价好了。这一场，罗征对木然，罗征胜。今日罗征三场全胜。哈哈，我走了。罗征好端端的，为什么要去学习符文啊？修炼的时间还不够呢。店主，年轻人尝试点新东西，无可厚非。要是他碰到困境，自然就知难而退了，无需担心。不行，时间不多了，罗征必须尽快踏入赵神境。符文之术还是免了吧。呃，不然这样好了，宗瑞来我这里一趟。店主，你叫宗瑞来做什么？难不成？要他教授罗征符文之术，属下参见殿主。宗瑞，那护宗大阵钻研的如何了？回禀殿主，我正在评估造价和所需要的材料，过一阵才能计算周全。嗯，不错。不过今天我是有另外的事情让你帮忙。殿主，请说。有个不自量力的小家伙想要修习符文之术。你去给我打击他一番，最好让他放弃。什么，店主？呃，算了，随店主的意思吧。哦，不知道店主所说的小家伙是谁，能绘制几星符文？这人叫罗征，你多半已经听说过了。至于符文之术，他应该刚刚开始学。嘿嘿，原来是那个号称挑战整个金银堂的弟子。属下明白。嗯。他现在正在去方氏的路上，你可以去了。呃、嗯哎，先天四重境界，应该就是他了。<笑>就让我来摧毁他的自信，让他一辈子都不敢再碰符文。老板你好，我又来了。哎呦，罗少侠。今日登门，不知有何贵干？是否又需要买些材料啊？今日前来是想，商老头，好久不见，近来生意可好？哎呀呀，宗瑞先生，稀客稀客，生意甚是清淡，就等您多光顾了。<笑>哦。那这位又是谁呀、啊？啊，这是你们云殿精英堂的弟子罗征，近来刚准备修习符文之术。啊，对了，罗少侠，这是你们云殿最厉害的符文师，想要学习符文之术，哎，找他请教就对了。不敢，我现在也就玩票试水，请教谈不上、嗯。若是日后有疑难之处，再请您指点。哼，我奉殿主之命打压你。又怎会给你指点？好啊，那就拿你的作品出来，我看看。嗯，这是用我昨天买回材料制作的神，哦不，符文，还请评估一下价值。他不是昨天刚开始学吗？我还心疼他浪费，就这随手画两笔，还敢拿出手？哦，罗少侠昨日第一次学习，今日就绘制成功了。我倒是也很好奇。帮你评估下吧。哼，店主说的没错，这家伙果然不自量力。第一次绘制就想成功，胡扯吧
，我看看这都什么。哈哈哈哈哈！哎呀，小伙子，符文说白了就是小型阵法，需要依靠其中的线条建立彼此的链接，才能发挥应有的效果。一星的冥想符文很容易画，但绝不是你这张。我看你还是不要走这条路好了。符文之术不是你这种人可以学的。要不，商老板你也看看。呃，既然宗先生都这么说了，呃，那你看我还有再给你评估的意义吗？这，喂，青龙，到底怎么回事？哎，你还信不过我吗？这俩不识货的家伙，理他们做什么？咱们走。小伙子，我这是为你好，这烂货你还是扔掉吧。专心修炼武道，也一样有前途。我突然想起来了，嗯，你们都没激活这符文，如何看出它的好坏呢？<笑>不是随便勾勒个什么图案都能激活的，你这鬼画符根本无法激活吧？啊，他们果然是看不懂这神文啊！好强的气势，这这。这，这难道就是传说中的完美笔触？这是我生平第一次见到，我自己苦苦追寻半辈子也毫无成果。目前整个中域似乎也没人能掌握。我只听说两千年前，有个叫做风关玉的符文大师曾经领悟过完美笔触，而那家伙是被称作符文之子的天才，他最完美的作品。就是虚灵宗的护宗大阵，因为有他，虚灵宗才度过重重劫难，从三品宗门成长到中域最强，也是唯一一个五品宗门。天哪，这符文到底是谁绘制的？能告诉我吗？我不都说是我绘制的了吗？我不都说是我绘制的了吗？呃，不信？你爱信不信，商老板，你要不要重新帮我评估一下这冥想符文的价值？评估？等等，这冥想符文可不能卖呀、啊！哦，为什么不能卖？我自己的符，我还不能自己处理了？呃，不是不是，我是说，要卖只能卖给我。呃，这，宗先生，这就不厚道了。罗征明明是特地来我店铺买货的，你怎么还抢我生意呀、啊？抢了又如何？这好歹也是我们云店的地盘呀，我就不能买了。但这是我的店，我管你谁的店，我的地盘我做主，你的地盘也是云店的地盘。你是不是不讲理啊？我都不讲理这么久了，你没看出来啊？那个谁，你们别吵了，要不这样好了，你们谁出价高，嗯、我卖给谁。出价，好主意，反正我是老板，我怕谁？哼，我也不会认输的。呃，对了，你这打算多少钱卖啊？以昨天购买材料的成本来算。大概要一万下品真元石，我翻个翻两万吧。这小子是当白菜价卖吗？就连普通符文都比这个贵，不行，这个符文我势在必得。我出五十万下品原石，我出一百万下品真元石，用一颗极品真元石结算。我出四颗极品真元石。我出五颗，不，十颗。我出十颗极品真元石。这，我放弃。再这样下去，生意要亏本。这篇符文既然能激发，绘制的肯定活在世上，收藏价值相对就差一些。五颗就是极限了。好的，十颗极品真元石成交。哈哈，居然能买到带有完美笔触的符文。真是走运没白来呀！哎
。我今天来这家店做什么来着？也不知道宗瑞这家伙事情办得怎么样了。罗少侠，请问你这冥想符文是从何处所得啊？都跟你们说过多少遍了，这是我自己绘制的，昨天还在你这里买的材料，忘记了吗？真的呀？你看我这里还有七张呢。都是昨天一起绘制的，呃、啊，真是您绘制的。那个，您还卖吗？卖啊，我今天就是来卖符文的。要不，我花刚才的五颗极品真元石，把你这些都买下，如何？以后来我这里买东西，都可以便宜。可以啊，不可以，不可以，不可以，不可以，不可以！凭什么给我十颗极品真元石？给他七张才五颗。这是你自己出的价啊，我可没逼你。嘿嘿，就是就是。哼，原本我是来打击这小子的，没想到被他摆了一刀，这气我可咽不下。哼，小子，你不是说这符文是你自己绘制的吗？那就证明给我看。如果你无法证明，那你就是欺瞒客人，我就收回极品真元石。哼。那如果我证明了，是我所制的呢？哼，如果真的是你所制，那我就拜你为师。你一个长老拜我为师，我怎么受得起？我就一个小条件。嗯，如果我真的能证明，这支符文笔就归我了。这，我这符文笔是用一根千年火云珠的竹尖所制，笔尖沉稳。护宗大阵中央那个几千笔画的符文，也要由他写出。随意给人的话，不愿意就算了，我也还有事情，后会有期。慢着，若是你真能展现出完美笔触，这支符文笔就是你的。哼，好的，你可不要反悔哦。这是完美笔触、啊，<笑>这个归我了。两位前辈，交易完成，没什么事，我先走了哈。天哪，这事儿我得赶紧汇报店主。这人潜力非凡，天下商盟必须拉拢。我现在就采取行动，向总盟汇报。接下来要往神丹境末期冲刺了。啊，在我修炼的时候，紧急传信，进来吧。店店主，属下有紧急事情禀报。你这么着急来找我，莫不是交与你的事情已经办好了？没，没有。那你有什么紧急事情？可我真是符文之道的奇才。我觉得没必要禁止他修炼，日后他在符文之术的造诣，恐怕会超过那个符文之子风冠玉。他刚学习符文之术，就已经领悟到了完美笔触，而且他的符文走线完全脱离了中域南派和北派的风格，自成一派。哦，你认真的吗？不是在和我开玩笑吧？嗯你是不是没完成任务，所以随便找个借口来糊弄我？没有，店主，我真不是乱说的。不信的话，你可以看看，这就是他的作品。这真是他绘制的，千真万确。所以属下认为，他对于护宗大阵的绘制，说不定也有帮助。不建议您继续打击他。好的，我知道了。你先退下吧，不管了，让这小子自己折腾去吧。嗯嗯，可以自由修炼的感觉真好啊！现在境界高的打不过，境界低的弟子都躲着不来了。小蝶终于放弃这可怕的试炼了。对了，青龙说过，有一张叫做《灵魂呼吸》的四星神文，可以将武者的修炼效率提升一倍。可以买些材料，尝试绘制下。呜呼，太棒了！有了自己绘制的一星神纹凤羽，就可以借风飞行。
，走喽。之前沙老板说的天下商盟的分盟就是这儿了，灵魂呼吸的绘制材料，这里有。站住！这里是天下商盟分部，闲杂人等速速离开。像你这样的先天生灵，哪儿好玩去哪儿，别给自己找晦气。这可是你们天下商盟自己的邀请名帖，看清楚了。哈哈哈，是罗征小友来访，有失远迎，有失远迎，有失远迎啊！这小子什么人？盟主竟然亲自来了。那个，请问你是谁啊？老朽莫乐章。罗征少侠，先里面请，我们品茗详谈。盟主对他这么客气，我们惨了。罗征少侠，请喝茶。哎，不知这次前来是想采购材料，还是出售符文？符文会出售的，不过最主要的是想购买材料，还有一些消息。罗征少侠。这是我们特地为你制作的名牌，拥有它，你在天下商盟任何一家分店中购买材料，都会有八折优惠。<笑>当然，我们收购你符文的价格也会比市面上高一些。只希望少侠多多与我们联盟做生意。贵盟如此厚道，我以后会常来的。嘿嘿，这天下商盟做事果然大气。这是我新绘制的符文，虽然是一星符文，不过激发后的效果堪比普通的二星符文。果然不同凡响，连走线都十分的新颖啊！嗯，转手就能卖个好价钱。话说罗征少侠，你是还要购买些什么材料？我需要两份天穹灵液，一株五千年以上的紫雷竹，还有一株千年地枯参，以及这。罗征少侠，您需要的这几样东西实在太宝贵，有的就算十年也难得见一次啊！目前本商盟是没有的，实在抱歉。倒是这个紫雷竹，前段时间刚好汇报过来一则消息，在一处兄弟有人发现了此物的踪迹，而我这里刚好有地图。嗯，这个消息值多少钱？这个消息不算隐秘，价值不大，我送你就好。只是其本身所处的西域极阴山是一处兄弟，所以并不建议罗征少侠亲自去找。谢谢您的提醒，我会小心的。不过确实得我自己去找，我就先告辞了。云殿的人都在想什么呀？放任一个天才符文师自己去冒险？嘿。这是我们酒楼今天的特色菜，客官要不要来一份？行，有什么特色菜都上来吧。好嘞，马上就来。客官，您的菜上齐了。去放假我在搞什么鬼？算了，先吃饱再说。还没说，味道还不错，好吃。你们在疑惑什么？没没没什么，没什么。是不是想问，为什么这饭菜里的毒药没起作用？切，动手！什、嗯、么？哎，虚惊一场，还以为是什么厉害角色，要费一番力气呢。不错，今天又抓到了一头猪。抓猪？我怎么老是遇到一些奇葩的事情？把他给我带下去！喂，你们抓我到这里来干嘛？什么意思？哎，又一头猪被抓了，嘿嘿，又一个傻小子落网了。哎，小兄弟，你是哪个宗门的武者啊？云殿，怎么了？被抓到这儿的都是修士？<笑>就你一个先天生灵，还是云殿的？简直开玩笑啊！爱信不信，那啥，你们谁能告诉我抓猪是什么意思啊
就说我们是一头头猪，要喂给妖兽吃掉，能不能别问了？这家黑店就是专门抓捕先天生灵的，这绳索里渗入了根茎丝，上面还有真元禁制，所以我们无法挣脱，只能等着喂妖兽。我试试。嗯。喂，帮帮我们也解开啊！快救救我！哎，先解开我！哎，兄弟，先别急啊，告诉我具体什么情况。说了，我再救你们。我来说，我来说，吉阴山出现紫雷竹的消息，你知道吗？吉阴山十分危险，凶手无数。一些武者雇佣本地人抓我们这些人在前面探路，若是碰见厉害的凶手，我们自然就成了喂凶兽的猪。吉阴山十分危险，凶兽无数。一些武者雇佣本地人抓我们这些人在前面探路。若是碰见厉害的凶兽，我们自然就成了喂凶兽的猪。紫雷竹极其特殊，它刚开始在地底生长的数十年中，只长到几寸的长度，十分缓慢。可一旦破土而出，就能在几周内生长到几米，甚至十几米。在地下埋藏的时间越久，就长得越高。就在前不久，天空之中出现了紫色的龙形闪电。熟知极阴山情况的武者都推测。这极阴山上肯定诞生了一株至少千年以上的紫雷竹，像这种绝世罕物，肯定有无数的凶兽守护。因为紫雷竹的横空出世，有人就想出了歹毒的办法，将一部分武者抓起来，让他们在前面探路。若是遇到凶兽，直接将他们当猪一般喂给那些凶兽。原来如此，我现在就给你们解开，大家动作快点。月的那些武者逃了，他们发现了，快逃！怎么这些猪全跑了？李岩，你那帮废物手下就这么办事？放心，一个都走不了。竟然敢在我的眼皮子底下逃跑，看我怎么收拾他们！是神丹境武者，大家快点分开逃！逃里头！完了，逃不掉了，再跑就会被砸成肉饼！哼，一群猪仔还想往哪儿跑？来点动静都吓得老老实实的，不敢动弹。这可、个、怎么办？要被抓回去了！他们抓我们到底要干什么？你们站在原地不要动，否则灭无赦、啊！完蛋了！三个神丹境高手，看来是溜不掉了。时间到了，我们的人也差不多凑齐了，该让他们上路了。少主已经等得不耐烦了，快走啊！你们，别给我磨磨蹭蹭的，停下来干什么？不许停！给我继续走，后面的跟上。还想往哪逃？乖乖跟我们走。居然抓了这么多人，这真的是要上极阴山采紫雷竹吗？想逃的话，少主来了，就必须先离开他们三个。属下参见少主。少主人都凑的差不多了吧？刚听说李岩抓来的人都逃跑了。这次事关重大，人数一个都不能少。呃，少主，李岩丢失的人都追回来了，一共一千零三十六个人头，一个也没少。嗯，不错，在短时间内凑到这么多，回到宗门我会给你记一笔大功。呃，多谢少主。紫衣青年居然是神丹境后期，这可不好办了。不知如何能逃走。少主，我们已经到了外围，接下来该走哪条路？你们在这等着，我先去探下路。哦，亮了。没错，就是这个方向。奇怪，他不是要我们探路吗？怎么自己先过去了？他手中的那个玉佩是干什么的？用来侦测紫雷竹的吗？就是那边了，都跟我走。<笑>可
亏你还笑得出来，咱们碰到大麻烦了。大麻烦？我看未必。我有好的预感，说不定是大机缘呢。啊，大机缘？什么意思？说清楚些。这机缘同我也有一定关系。你先别急着逃跑，他们并非指着你探路，而是另有目的。你若有机缘进入那里。保你突破赵神境，赵神境，真的？可是他们带这么多人去那里的目的到底是什么？嘿嘿嘿，天机不可泄露。果然，青龙说的没错，确实不是指望我们对付这些凶手。青龙，他们的目的到底是什么？这里到处都是妖兽，再往里走就跑不掉了。你快告诉我！你看前面就知道了。啊！这是一座塔、啊。这是什么？好可怕！<笑>终于找到了。旁人以为那天地异象是紫雷珠出世，但其实是申龙台出世。这次我一定能如愿。恭喜少主，终于找到了升龙台，只剩这一步了，马上就能进入升龙台了。将他们赶下去，去填饱应龙的肚子。是。啊、天啊，好，好可怕！他们抓我们，竟然是用来喂妖兽的。都到了这时候了，总该告诉我该怎么办了吧？不成，眼睁睁看我去填着应龙的肚子。下去后，你只管冲下大门，震慑应龙的事就交给我吧。<笑>感觉你小子不怎么胖，是吓傻了吗？可惜，到你了，下去吧。下去吧。青龙，这是什么声音？这小子竟然能发出龙吼，这是什么声音？啊，我的头好痛！喂，应龙，快去吃掉他！这小子为何会爆发出这么强大的一声龙吼？应龙居然屈服在这吼声之下，难不成他是故意隐藏在先天生灵中，想趁机进入升龙台的？就算逃过应龙的攻击，没有这龙形玉佩，也打不开升龙台的大门。趁现在，快去打门！青龙，门是关着的。这扇门是需要龙魂才能打开。那个人类手中的玉佩，只不过有一丝龙魂罢了。你放心，有我在。嗯、这是怎么回事？他怎么可能打开大门？难道他也有玉佩吗？可恶、啊！我耗尽心力准备这么久，神龙台竟然被人捷足先登了！快点，给我把这些猪全部扔下去！他们已经没有任何用处了。啊！青龙，这座塔为何叫做升龙台？看上去空无一物，没什么特别的。往上爬就知道了，好处肯定少不了你的。啊，这是什么地方？难不成这是幻阵吗？闯过去，这升龙台你必须爬到顶，若是失败就会被弹出去。哼，没问题。幻象吗？那应该比凶手本体弱了。应该都解决了。这些妖兽实力竟和我相差不多。奇怪，能收走凶手的煞气，说明这不是幻阵，是真实的世界。这里到底是哪里？这是什么门阵？远不是你能理解的。你只需要一层层打上去就行了。啊！啊
为什么丹田突然有一种饱胀的感觉？这黄色的光点究竟是什么？这能量竟然可以增加我的修为！我居然突破了先天五重，这样离赵神境又近了一步。哈哈，明白了吧，小子？真是我蒸龙一族的造化之光，对境界低下的武者更有奇效。这造化之光如此逆天，那紫衣青年若是进来，岂不是要突破神丹境了？不可能，造化之光只对神丹境以下才有效果，而且这升龙台刚刚出世，被你吸收之后，后来者就所剩无几了。嗯，多谢，那我继续前进了。嗯、糟了，有人进来了，估计是那位少主。我得赶快往上冲了！不急，你按自己的进度攀登就好了。这升龙台中的神门阵按照每个人的个人实力定制，所以他遭遇的凶手比你更厉害，速度也未必比你更快。那既然造化之光无法提升境界，神文中的凶手也对修为无益，那为何还要攀登升龙台？现在别问那么多，到了升龙台顶部你就知道了。看剑。剑，好不容易喂饱了他，让少主进去，千万别再盯上我们呀！在空中行驶的马车，这是谁？啊，是血梦崖的毒血夫人。有趣，我就说西域天生异象，不可能是紫雷竹那么简单。没想到亲自走一趟还是来对了，竟然是升龙台出世。这几个是鬼王薛家的人，你们家少主已经进去了。早就听说鬼王薛家拥有龙族血脉，所言不虚啊。这毒血夫人长得漂亮，但心狠手辣，你小心点说话呀。正是，我家少主已经进去了。这升龙台乃是靠我家少主的龙形玉佩才能打开，所以应该属于我们。你是说这龙形玉佩吗？奴家也有呢。看样子。升龙台是我的才对，呃，这，可是我们少主花了很大力气才把这守塔的应龙给驯服。这条应龙是有点碍事，不过在奴家眼里是小菜一碟。哎呀，是在担心奴家吗？嗯。啊，应龙逃走了。我们费了老大劲才喂饱的应龙，居然被他一个眼神就吓走了。嗯，这下清静了，接下来就准备进去了。嗯，哼，是黑鸭，这老家伙每次有机缘出现都来凑热闹。毒<笑>血夫人，似乎在你之前就有人捷足先登了。是又如何？反正老乌鸦，你来的比我还晚。哎，先到先得，我在你前面，理应归我所有。亏你还是中域里的顶尖强者，什么时候也讲先来后到了。小五，不，我感受不到他的生气，很可能是一条蛟龙傀儡。是灵殿的殿主命令。傀儡，他是从哪里得到的？他有着傀儡秘术，是在哪里得到的？想知道吗？我可以告诉你，不过升龙台就得归我。切，如果云殿也来掺和，那就麻烦了。不，这还不是最麻烦的，还有虚龙宗。哼，我就知道这群家伙连蚊子腿都不放，就知道虚灵宗的那帮家伙也会来掺一脚。老宗主没来，都是他徐灵妻子给派来的。这下有点棘手了
。这徐林妻子乃是七胞胎，虽然单独一人我还能对付，但七人组成的徐林镇就很麻烦了。要和其他人联手吧，这样的话，神龙台就得和其他人共享了。果然是大宗门，气场强大，但又礼数很足啊！少主怕是要有麻烦了。不过是升龙台而已，哥哥鼻子都那么灵。那怎么着？不然你退出呀？难不成咱们还能打一架？咱们要打的话，就是宗门战争了。你真的想好了吗？终于之中，我们这些宗门大多数都凌驾在国家之上。若是宗门之间发生战争，会比国家之间的战争更可怕。生灵涂炭，血流成河。你别忘了，钟玉也曾经历乱世，在徐灵宗和几大四品宗门出现后，局势才逐步安定。所以说，钟玉的安定，不过是这些势力微妙平衡的结果。要真打起来，后果不堪设想啊！谁知道会不会有人为了好处铤而走险呢？连玄阴馆的人也到了，看来中域的主要势力都来了，就更不应该有冲突。我们得都坐下来，好好谈谈了。六层通过，我也进入先天大圆满，只差一点就是照神境了。这里应该就是升龙台的顶部了吧？嘿嘿，终于登顶了，离成功不远了。是你，罗成，先别管他，快去靠近那道圆形的神纹。没想到他的登顶速度也挺快的，站住！可惜，你还是慢了一步。不，可恶！我千辛万苦才到这里，居然被一个先天生灵给抢先了。要是这升龙台只能飞升一人，那我就白忙活一程了。嘿嘿，我把生纹的纹样涂的篡改了一下。这薛家的少主竟然被升龙台传走了，那可是飞升上界呀、啊！天哪，少主竟然飞升上界了，这下我们薛家发达了！升<笑>龙台之所以被我们这些大宗门重视，一方面是可以提升修为，最重要的是能借真龙界的路踏足上界，只有飞升上界，才能追求更高的生命层次，突破寿元的限制。升龙台，给我传！嗯，奇怪，怎么没用？明明那小子连龙形玉佩都没有，都能飞升，我的怎么不行？发射亮了，<笑>有反应了，<笑>马上我就能飞升上界了，走了。这是少主，这到底是怎么回事？没有成功啊！居然被传走的不是我。那刚才被传往上界的到底是谁？是那个先天生灵，我不认识他，他去抢先了。先天生灵？不会吧？该不会是罗征吧？应该没那么巧吧？嗯，这里是什么地方？这里怎么有这么多传送阵？平时修建一座传送阵，就需要很多极品真元石呢。实际上，这只是我们真龙一族的一部分。每个传送阵对应一座升龙台，这些只是下界龙脉人族的飞身所用。龙脉人族同样也属于真龙一族，这些人体内蕴藏真龙精血。也可以修炼龙族的至强功法，他们在许多下界都存在
，所以龙族才会制造如此多的升龙台，作为下界龙脉飞升上界的通道。原来如此，但是这样如何进入呢？发现一个入侵者，非我族内，善用升龙台，抓住他，按律关押一千年后释放。